டிராமாவோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த டெவில் பனிஷர் இது வந்து ஒரு தாய்வான் டிராமா கொரியன் கிடையாது ஃபேன்டசி எல்லாம் சும்மா பயங்கரமா இருக்கும் அப்புறம் இந்த கதையோட ஒன் லைனர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமியில செத்து போய் ஆவிய சுத்திட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாரையும் காட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல இவங்க பண்ண அந்த பாவ புண்ணிய கணக்கு எல்லாம் பார்த்து நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கிறவங்கள நரகத்துக்கும் நிறைய நன்மைகள் பண்ணிருக்கிறவங்கள சொர்க்கத்துக்கும் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த வேலையை செய்யற காட்ஸ் எல்லாருக்கும் இறப்புங்கிற ஒண்ணே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனோம்னா பல்லாயிரம் வருஷமா அவங்க இதே வேலையை தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் இந்த மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கோஸ்டால அவ பூமிக்கு இழுக்கப்படுறா அப்போ அந்த இடத்துல அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறந்து போயிருது அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல சுத்திட்டு இருக்க கோஸ்டால பல பிரச்சனைகளும் இவளுக்கு வருது அது எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம ஹீரோ இவளை எப்படி காப்பாத்துறான் அப்படி காப்பாத்தும் போது இவனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படுது கடைசியா நம்ம ஹீரோயினுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் ஞாபகம் படுத்திட்டானா அப்படிங்கறது அந்த டிராமாவோட முழு கதையும் ஸ்டோரிகளை போறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மத்த இடங்களையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள போயிடலாம் ஸ்டோரிங் சீன்ல ஒரு டாக்ஸியை தான் காட்டுறாங்க இதை ஓடி விழுந்தான் இந்த காரும் ஒரு கம்பத்துல குத்தி நிக்குது உடனே இந்த குழந்தையும் தன்னோட அம்மாவுக்கு என்னாச்சு போக முடியல அதனால மேல இருந்துகிட்டு அம்மா உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு இருக்கா இந்த நேரத்தில் அந்த டாக்ஸி ஓட்டிட்டு வந்துட்டு ஒரு டிரைவர் அவனுக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட்ல எந்த காயமும் ஏற்படல காரை விட்டு அழக வெளியே வந்து நிக்கிறான் சோ இப்ப இவனை பார்க்கும் போதே தெரியுது இவனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கோஸ்ட் தான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சோ இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த கெட்ட கோஸ்ட பிடிச்சு மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு போறதுக்காக காட் ரெண்டு பேர் வராங்க இந்த வயசான ஆளுக்கு நம்ம ஓல்டு மேன் சொல்லி பேர் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இவளுக்கும் ஒரு பேர் வைக்கணும்ல சோ அதனால இவளுக்கு நம்ம ரோசன் சொல்லி பேர் வச்சுக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த டிரைவருக்குள்ள இருக்க கோஸ்ட எப்படியாவது வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த மந்திர சக்திகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி சண்டையை போட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு காடும் வரா இவன் தான் நம்ம டிராமாவோட ஹீரோ தண்ணிக்குள்ள விழுந்த தன்னோட அம்மா என்ன நாங்கன்னு தெரியாம கதறிட்டு இருக்க இந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தூங்க வச்சுட்டு தண்ணிக்குள்ள விழுந்த இவளோட அம்மாவையும் சேஃபா மேல தூக்கி இந்த பொண்ணு கூட வந்து தூங்க வச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் இவனும் அந்த கோஸ்ட பிடிக்கிற வேலையில இறங்குறான் நான் ரோசன் சொன்ன ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு சண்டை போட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ இந்த பொண்ணு அவனோட வாழா மாத்திக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு அந்த கோஸ்டோட ஃபைட் போடுறான் கடைசியா இவன் அந்த ஃபைட்ல வின் பண்ணிடுறான் இப்பதான் அந்த கோஸ்டோட உண்மையான உருவம் நமக்கு தெரியுது அதுக்கப்புறம் வாழா மாறி இருந்த நம்ம ரோசோ மறுபடியும் நார்மலா மாறிடுறான் இந்த கோஸ்ட் அப்படியே தட்டு தட்டு மாறி எந்திரிச்சு நிக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அவனோட பவரை வச்சு இந்த கோஸ்ட் அப்படியே செதர் அடிக்கிறான் கரெக்டா இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஓல்டு மேனு அவர் வச்சிருக்க ஒரு டிவைஸ் மூலமா செதறி போய் இருக்கிற இந்த கோஸ்ட அப்படியே அதுக்குள்ள இழுக்கிறாரு இதை வச்சு பாக்கும் போது கோஸ்ட பிடிக்கிறதுக்காக இவங்க இந்த டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க போல இந்த மாதிரி இவங்க வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த இடத்தை விட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களும் கண் முடிச்சுக்கிறாங்க இப்ப அடுத்து மேல் லோகத்துல இருக்க நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இவளோட வேலை இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நன்மைகளை பண்ணிட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்க கோஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு விதமான மந்திர சூப் பண்ணி குடுக்கறா இதை குடிக்கிறது மூலமா இவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த சோகத்தெல்லாம் மறந்துட்டு ரொம்பவே நிம்மதியா சொர்க்கத்துக்கு போய் சேருவாங்க சோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை இதுதான் ஆனா இந்த வேலை இவளுக்கு பிடிக்கல அதனால இந்த வேலையை விட்டு நின்றுலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு கடிதம் எழுதி போட்டிருக்கா அதை கேட்டுட்டு இப்ப இவளுக்கு ஒரு ரிப்ளை கடிதமும் வந்திருக்கு நம்ம ஹீரோயின் கேட்டதுக்கு இவங்க ஒத்துக்கல இத பாத்துட்டு இவ்வளவு ரொம்பவே டென்ஷனா இருக்கா இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் இந்த வேலையை பாக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா இப்படி இவன் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு இவங்க எல்லாரும் வந்துடுறாங்க கூடவே அந்த கோஸ்டையும் கை விலங்கு போட்டு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அந்த லெட்டரை மறைக்கிறா நம்ம இந்த வேலையை விட்டு போற விஷயம் இவங்களுக்கு தெரிய கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இதை பாக்குற நம்ம ரோசும் நம்ம ஹீரோயினா கலாய்க்கிறா நீயும் இந்த வேலையை விட்டு போறன்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் போட்டுக்கிட்டேதான் இருக்க ஆனா அவங்க அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஏ இங்க பாரு தேவையில்லாம பேசுற வேலையை வச்சுக்காத எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல சோ அதனால இதை விட்டு வெளியே போலான்னு நினைக்கிறேன் இதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை நானும் தான் வாழ
குறைச்சிருது இதனால ஒரு பயங்கரமான வெடி விபத்து நடக்குது சோ அதனால இவங்க எல்லாருமே அப்படி பின்னாடி வந்து விழுந்துடுறாங்க இருந்தாலும் உடனே இந்த கோஸ்ட் நம்ம ஹீரோயினை இழுத்துட்டு மறுபடியும் உலகத்துக்கே போலான்னு பாக்குது இத பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினோட கையை பிடிக்கிறான் கூடவே இவனும் பூமிக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு மந்திர கயிறை யூஸ் பண்றான் இதனால இவங்க அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு பூமிக்கும் போக முடியாம இந்த இடத்துலயும் இருக்க முடியாம நடுவுலயே இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ அந்த மந்திர கயிறை ரொம்பவே டைட்டா பிடிச்சிருக்கிறதுனால அத அவனோட கைய அறுத்து அப்படியே ரத்தமா வந்துட்டு இருக்கு இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினுக்கு மனசே இல்ல நமக்காக இவன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவோட கைய அப்படியே விட்டுறான் இதனால நம்ம ஹீரோயினும் அந்த கோஸ்டும் இப்ப பூமிக்கு போயிடுறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ விடுற மாதிரியே தெரியல எப்படியாவது ஹீரோயினை காப்பாத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த போர்ட்டல் கிட்ட போறான் அப்போ இந்த நேரம் பார்த்து யாரோ ஒருத்தி ரெட் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே பறந்து வந்துட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவ வந்த உடனே பூமி கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கா அந்த போர்ட்டல் க்ளோஸ் ஆயிருது இவ ஏதோ பெரிய கார்டா இருப்பா போல பக்கத்திலேயே நாலஞ்சு பாடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வச்சிருக்கா வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட நீ இந்த இடத்தை விட்டு போக கூடாது இந்த இடத்துல ஒரு நொடிங்கிறது பூமியில பல மாசங்கள் ஆகலாம் ஏன்னா இந்த போர்ட்டல் கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவ எவ்வளவோ வான் பண்றா ஆனா நம்ம ஹீரோ அதை கேட்கற மாதிரி தெரியல பூமிக்கு போயிருக்க நம்ம ஹீரோயினை எப்படியாவது காப்பாத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் அந்த இடத்துக்கு போறான் இப்ப அடுத்து பூமியை காட்டுறாங்க அதுவும் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க இப்ப இவளுக்கு பழசு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல இந்த நிலைமையில வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் போஸ்டர் ஓட்டிட்டு இருக்கா இத பாக்குற ஒரு வயசான பாட்டி நான் உன்னை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க என்ன வேலைனா காஃபி போட்டு தர வேலை வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற சந்தோஷத்துல இவ்வளவு ஹாப்பி ஆகுறா நம்ம ஹீரோயினுக்கு பழசு எல்லாம் மறந்துருந்தாலும் இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த கோஸ்ட் எல்லாம் பாக்குற சக்தி இன்னும் அவளுக்குள்ளேயேதான் இருக்கு அதனால அங்க இருக்க கோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல இவ காஃபி போட்டு தரதுக்காக ஒரு வண்டி வச்சிருப்பா போல அந்த வண்டியை தப்பான இடத்துல நிறுத்தினதுக்காக இதுக்கு ஒரு கேஸ் போட்டு நம்ம ஹீரோயின சைன் போட சொல்றாரு அவளும் ரொம்பவே கோவத்தோட அந்த சைன் போட்டு குடுக்கறா இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவளோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களோட மூட நம்பிக்கை இருக்குல்ல அத வச்சு காசு சம்பாதிக்கிறது அதாவது இவ ஒரு தாயத்தை வச்சிருப்பா அந்த தாயத்தை மக்கள் கிட்ட இதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் எந்த கஷ்டமும் வராது இந்த தாயத்தை நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நேரத்துல இவ வச்சிருந்த தாயத்தை எல்லாமே தீந்து போயிருச்சு அதை எடுத்துட்டு வர சொல்லி நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி சொல்றா இப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவ ஹீரோயினை தேடி எல்லா இடத்துலயும் அழைஞ்சிட்டு இருக்கான் கரெக்டா இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த அந்த கோஸ்டையும் பாத்துறான் உடனே அதை எப்படியாவது பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை துரத்திட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்போ இந்த கோஸ்ட் கரெக்டா பிளான் பண்ணி ஆளுங்க நிறைய இருக்கிற இடத்துக்கு போய் யாராவது ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ள நுழையலான்னு பாக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிற நம்ம ஹீரோ அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படியே இந்த மொத்த இடத்தையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் இதனால எல்லாருமே அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நிக்கிறாங்க இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அந்த கோஸ்ட அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோ வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிடுறான் சோ இப்ப இந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்படி இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோட கையில ஏதோ ஒரு டேட்டோ வருது அதுவும் லைட்டா ரெட் கலர்ல க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்டா இந்த நேரத்துல ஏதோ ரெட் கலர்ல போர்ஸ் மாதிரி வந்து நம்ம ஹீரோவா தாக்கிடுது இதனால நம்ம ஹீரோ அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுறான் இவன் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கோஸ்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியா ஃபீல் பண்ணுது இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவ பாட்டியோட பேக்கரி கடையில இருந்து வெளியே போயிட்டு இருக்கா எதுக்காகனா இப்ப அவளோட ஃப்ரெண்டு போன் பண்ணி கூப்பிட்டு அதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது மறைஞ்சு போன நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து விளையாடுறான் பாட்டியும் பயந்து போயிடுறாங்க என்னதுன்னு தெரியாம ஆனா நம்ம ஹீரோயினு பயப்படாம அது ஏதோ எளியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடிக்கிறதுக்காக ஒரு தொடப்பத்தை எடுத்துட்டு போறா அங்க போய் பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோ ஆனா இவளுக்கு தான் பழசுலாம் ஞாபகம் இல்லல்ல சோ அதனால யாரு இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே குழப்பத்தோட பாத்துட்டு இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஹாப்பியா பாத்துட்டு இருக்கான் உடனே நம்ம ஹீரோயினை கட்டி பிடிச்சு உன்னு காணும்னு எல்லா இடத்துலயும் தேடிட்டு இருந்தேன் எப்படியோ கடைசியா உனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் மேல மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான் இவ்வளவு கத்துறா டே யாரா நீ எதுக்காக ஏன் மேல மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்கா எந்திரா எந்திரா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டியும் இவ்வளவும் நம்ம ஹீரோவா ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு இவன் யாரு எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்க வந்தான் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம பாட்டி நமக்கு
இவங்க மூணு பேருக்கும் மனுஷங்க யூஸ் பண்ற பர்ஸ் மொபைல் இது எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டு தான் போயிருக்கா ஏன்னா அப்பதான் இவங்க மூணு பேரும் இந்த பூமியில சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேரும் ஒரு பக்கம் இருக்க இப்ப அடுத்து பல பிளாஷ்பேக் எல்லாம் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அந்த மேல் லோகத்துல இருந்து பூமிக்கு வந்திருப்பாள் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதுக்கு இதெல்லாம் காட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கும் போதுதான் தெரியுது இது எல்லாமே நம்ம ஹீரோயின் கனவுல பாத்துருக்கா காலையில எழுந்த உடனே எனக்கு எதுக்காக இப்படி எல்லாம் கனவு வருது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் எங்கே வெளியே போறதுக்காக பயங்கரமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல யாரோ ஒருத்தங்க கதவு திட்டாங்க நம்ம ஹீரோயினோ அது யாருன்னு பாக்கலாம்னு போறா ஆனா நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் சொன்னா கேளு டோர் ஓபன் பண்ணாத அது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் நம்மளோட ஹவுஸ் ஓனர் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் இவளும் இவங்க வீட்டுக்கு பின்பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஏனையை பிடிச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் வந்து இவங்க இறங்கிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு இருக்கான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அந்த ஏனையில இருந்து தடுமாறி கீழே விழ இவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி அப்படியே சேஃபா கீழே இறக்கி வச்சிடறான் இதை பண்ணிட்டு இந்த இடத்தை விட்டு காணாம போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்பயும் போல நார்மலா ஆயிடுறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்பவே குழப்பமா இருக்கு எப்படி இது சாத்தியமாகும் இவதான் கீழே விழுற மாதிரி போனாலு ஆனா இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அழகா கீழே நின்றுட்டு இருக்கா அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்தை விட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹவுஸ் ஓனர் வந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தப்பிச்சு ஒரு இடத்துக்கு சேஃபா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேக்குறா ஆமா நீ எதுக்காக ஹவுஸ் ஓனர் பார்த்து இப்படி பயந்துட்டு இருக்க அதை ஏன் கேக்குறா அவன் கொஞ்ச நாளாவே என் கிட்ட தப்பா நடந்துக்க பாக்குறான் அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு நான் சம்மதிச்சுன்னா வாடகையே தர வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அப்படியா சொன்னா அவன் வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போலீஸ் கிட்ட போய் அவன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் ஏ நீ எதுவுமே பண்ணாத நானே இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ இத போய் நீ போலீஸ் கிட்ட சொல்லி அது ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சு இதெல்லாம் எதுக்கு சோ அதனால நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணா இவங்க இருந்து இப்படியே தப்பிச்சு போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இந்த மாதிரி இவங்க பேசி முடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோயின் இன்னொரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறா இந்த இடத்துக்கு வரதுக்காக தான் பயங்கரமா ரெடி ஆயிருக்கா போல இந்த மாதிரி இவளோட பார்ட் டைம் ஜாப் முடிச்சிட்டு இவ ஃப்ரெண்டோட உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கா எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் படிக்கிற அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பெரிய பத்திரிகையாளர் ஆகணும்னு ஆசை சோ அதனால தான் கஷ்டப்பட்டு காசு சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல படிக்கிறா இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தன் பைக்ல வரான் வந்து அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பாக்குறான் அது மட்டும் இல்லாம இவ மேல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கிரஷ் இருக்க போல அத இப்போ நம்ம ஹீரோயினும் தெரிஞ்சுக்கிறா இப்ப இந்த மாதிரி இவங்க பேசி முடிச்சிட்டு அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் பாட்டியோட பேக்கரிக்கு போறா போன உடனே நம்ம பாட்டி கிட்ட பாட்டி அவன் எங்க அதான் அன்னைக்கு கூட மயக்கத்துல இருந்தாலும் அப்படின்ற மாதிரி கேக்க அவனா அவன் அன்னைக்கே போயிட்டாமா அப்படின்ற மாதிரி இவங்களும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவ இவளோட வேலையை பாக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பேக்கரியில இருக்க பன் எல்லாத்தையும் கஸ்டமர் கிட்ட அப்படி அப்படின்னு பேசி வித்துட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவ பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா வேலையையும் நம்ம ஹீரோ ஒரு ஓரமா இருந்து பாத்துட்டு இருக்கான் அப்போ இவனை பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் ஒரு ஓரமா கூட்டிட்டு வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நீ யாருன்னு சொல்லு எதுக்காக அன்னைக்கு என்ன பாத்து என்ன தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட அது மட்டும் இல்லாம நான் இன்னைக்கு உன்ன காப்பாத்துறப்போ நீ எதுக்காக கொஞ்சம் காயம் அடைஞ்சிருந்தா உன்னை யார் ஃபாலோ பண்றா அப்படி அப்படின்னு நிறைய கேள்வியா கேக்குறா ஆனா நம்ம ஹீரோ இது எதுக்குமே பதில் சொல்லாம நம்ம பாட்டியோட பேக்கரிக்குள்ள போயிடுறான் அந்த இடத்துல இருக்க நம்ம பாட்டியும் டே அன்னைக்கு எங்கடா போயிட்டா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் படிக்கிற அந்த கிளாஸ் ரூம காட்டுறாங்க இப்போ இந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு சார் வராரு இவரு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிறதுனால எல்லா கேர்ள்ஸுமே இவரே தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க இவருக்கு நம்ம சார்னே பேர் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த வேலையை முடிச்சிட்டு பேக்கரி விட்டு வெளியே போறா அப்போ நம்ம ஹீரோ அவங்க கிட்ட இப்போ ஒரு மொபைல் இருக்கிற விஷயத்த சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயின் அந்த மொபைல வாங்கி இவளோட நம்பரை அதுல சேவ் பண்ணிட்டு கூடவே நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கரையும் அனுப்புறான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பாக்குறான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவன் இந்த மொபைல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணது இல்ல இப்ப அடுத்து கிளாஸ் முடிஞ்சு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அவளை வந்து மீட் பண்றா ஏ நான் இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போக சொன்னே போனியா எந்த இன்டர்வியூ அடடா நான் மறந்துட்டேனே அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இவளும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுறா என்ன இப்படி பண்ற இந்த காலத்துல வேலை கிடைக்கிறதே கஷ்டம் ஆனா நீ இப்படி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவங்க பேசிக்கிட்டு இவங்க தங்கி இருக்க அந்த இடத்துக்கும் போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல இவங்களோட திங்
இன்டர்வியூ நடக்க போறா அந்த இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போறாங்க வேலைக்கு ஆள் யாரு எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு சாரா ஹேண்ட்சமா பார்த்தோம்ல அவரே தான் இவரும் நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு இந்த வேலைக்கு வரதுக்காக ஒரு சின்ன டெஸ்ட் நம்ம சார் வைக்கிறாரு அது என்னன்னா டீ போடுறது நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி இப்படின்னு டீ போட்டு அவருக்கு குடுக்கிறா அத குடிச்ச உடனே நம்ம சாரு பயங்கரமா புகழ்ந்து தள்ளுறா நம்ம ஹீரோயினா இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி ஒரு டீய குடிச்சதே இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு சோ அதனால இந்த வேலைக்கு நான் உன்ன நியமிக்கிறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இதை கேட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இப்போ கடைசியா நைட் ஆயிருது ஒரு பையனை காட்டுறாங்க இவன் பைக்ல பயங்கர வேகமா போயிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து இவனுக்கு பின்னாடி ஒரு கோஸ்ட் உட்காந்துட்டு இருக்கு இத பார்த்த பயத்துல இவன் பைக் அப்படியே கீழே போட்டு விழுந்துடுறான் நமக்கு பின்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் குழப்பத்தில் இருக்கும் போது அந்த கோஸ்ட் இவனுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்குது ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு என்ன மெசேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து இவங்க மூணு பேருக்கும் பைக்ல இருந்து கீழே விழுந்தவன் கோஸ்ட் கிட்ட மாட்டிருக்கான்னு தெரிய வருது உடனே பயங்கர வேகமா அந்த இடத்துக்கு போறாங்க போய் அந்த கோஸ்ட் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க கரெக்டா இந்த டைம்ல வேற நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் இந்த இடத்துல தான் ஜாலியா செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த கோஸ்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது இது ஒரு பிளான் பண்ணுது என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின் மேல இருக்கால அவளோட உடம்புக்குள்ள போந்து இவங்க கூட ஃபைட் போலான்னு பாக்குது ஆனா நம்ம ஹீரோ எப்படியோ அதை தடுத்துறான் அவளோட உடம்புக்குள்ள போக முடியாத மாதிரி அப்படியே கவர் பண்ணிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த கோஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே மறைஞ்சு போயிருது சோ இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஹோட்டல்ல உட்காந்துகிட்டு ஆமா நம்ம எப்படி இங்க வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இவ ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா சோ இவ பேசுறது வச்சு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோ அந்த கோஸ்ட பார்த்த மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் இவங்களோட மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டான் சோ அதனாலதான் அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே தெரியல இருந்தாலும் இவங்க அந்த இடத்துல செல்ஃபி எடுத்திருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு சோ அத பார்த்தா நம்ம இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் இவளும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் எடுத்து அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்போ அதுல நம்ம ஹீரோ ஒரு கோஸ்ட் கிட்ட இருந்து இவளை காப்பாத்திருப்பான்ல அந்த கோஸ்ட் இதுல கேப்சர் ஆயிருக்கு இதை இவ பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவளோட ஃப்ரெண்டும் அதை வாங்கி பாக்குறா போச்சுரா இவ அந்த கோஸ்ட பாத்துருவாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது என்னது இது ஒரு ஆங்கிள் கூட சரியாவே இல்ல லைட்னிங் கரெக்டா இல்ல என்னோட கரெக்டா இல்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோஸ் நம்ம ஹீரோயின் கரெக்டா எடுக்கலன்னு சொல்லி திட்டுறா உடனே நம்ம ஹீரோயினும் புரிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னா மொபைல்ல இருக்கிறது கூட இவளுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இது ஒரு பக்கம் இருக்க இப்ப அடுத்து இவங்க மூணு பேரையும் காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா நேத்து நைட்டு இவங்களோட மெமரிஸ் அழிச்சது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஓல்டு மேனும் ரோஸும் தான் இவங்க தான் அவங்களோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சு அந்த ஹோட்டல்ல படுக்க வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நேத்து நைட்டு இவங்க ஒரு கோஸ்டோட சண்டை போட்டாங்கல்ல அந்த கோஸ்ட பத்தினா ஃபுல் ஹிஸ்டரியும் இப்ப இவங்களுக்கு அந்த டிவைஸ் மூலமா தெரிய வருது அதுல அவளோட பேரு வயசு அவ எப்போ கல்யாணம் பண்ணா அவ பிரெக்னென்டா இருக்கும் போது அவளோட குழந்தை வயிற்றுலயே இறந்து போனது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இவளும் இறந்து போனது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறான் ஆனா இதுல இவங்களுக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னா அவ வாழ்றதுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருந்திருக்கு அப்படி இருந்தும் அவ நடுவுல இறந்திருக்கா அதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரியல மேபி அவளை யாரோ ஒருத்தீங்க கொலை பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவளை கொலை பண்ணவங்களை தேடிதான் இப்படி பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரியும் இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க இவ இந்த மாதிரி பண்றதுக்கான காரணம் எதுவா இருந்தாலும் சரி இதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி அவ பண்ண கூடாது உடனடியா நம்ம அவளை பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் நேத்து நைட்டு அந்த கோஸ்ட் எங்க போயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பாக்குறாங்க அதுல அந்த கோஸ்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ரொம்பவே வேகமா போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோவும் இதை நோட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் வெளியே கிளம்புறோம் அந்த நேரம் பத்தி இவனுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் வேற இருக்கா நேத்து நைட்டு இவளோட ஃப்ரெண்டும் இவளும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்திருப்பாங்கல்ல அந்த பிளேஸ் தான் இது இங்க நின்றுகிட்டு நேத்து நைட்டு என்ன ஆயிருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கா அப்போ நம்ம ஹீரோ வேற சும்மா இல்லாம இவளுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்டிக்கர்ஸ் அனுப்பிடுறான் இவனுக்கு வேற வேலையா இல்லையா எப்ப பாரு ஸ்டிக்கரா அனுப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இவளும் தெரியிட்டு இருக்கா அப்போ நம்ம ஹீரோ டக்குனு இவ கிட்ட வந்து நான் அனுப்புன ஸ்டிக்கர் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பின்னாடி போறான் அதுவும் அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டே இப்ப நீ என்ன பண்ண ஒன்னும் இல்ல இது ஒரு மைக்கிள் ஜாக்சன் ஸ்டெப் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சமாளிக்கிறான் அதை இவளும் நம்புறான் சரி அதை விடு இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்டிக்கர் அனுப்பாத அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல உனக்கு பிடிக்கலன்னா
ஷோவில் இவனும் நம்ம ஹீரோ மாதிரி ஒரு காட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் மாதிரி பார்த்துருப்பான்ல அந்த மாதிரி நிறைய கேமராவில் கோஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கிற வேலை இவனோட தான் நேற்று நைட்டு அந்த கோஸ்ட் ஒரு பக்கமாக வளைஞ்ச மாதிரி நம்ம ஹீரோ பார்த்துருப்பான்ல ஆனால் அது அந்த பக்கமாக போகல அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல போயிருக்கு இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கிட்ட கேட்கறான் ஆனா இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு இவனுக்கே தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் யாரோ ஒருத்தீங்க மாத்தி வச்சு நம்மள ஏமாத்தணும்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா அதை யார் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு கடையில ஏதோ தப்பு நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி இமேஜினேஷன் வருது அது என்னன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக அந்த கடைக்கும் போறான் ஆனா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம பாட்டி மாந்திரத்துக்கு வந்து இவனை பிடிச்சுக்கிட்டு வள வளன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க டேய் தம்பி நீ இங்கதான் இருக்கியா நீ என்னோட பேக்கரிக்கு வேலைக்கு வரியா பாக்க வேற அழகா இருக்க கொஞ்சம் உள்ள வந்து பாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை கடைக்குள்ள எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ட்ரெஸ் வாங்கி தரதுக்காக ஒரு கடைக்கு கூட்டிட்டு போன நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க அவனுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸையும் எடுக்கிறான் ஆனா அதோட ரேட்ட பார்த்த உடனே இல்ல இல்ல இந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகாது நினைக்கிறேன்ச்சு <laughs> பயணிச்சுட்டான் <laughs> மறுபடியும் <laughs> தெரிய <laughs> இருக்கு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணிருக்காரு 
போறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக அந்த பிளாஷ்பேக் குள்ளேயே கூட்டிட்டு போறான் அந்த இடத்துல நம்ம ஓனரோட ஒய்ஃப் சூசைட் பண்றதுக்காக அந்த ஹைட்டான பில்டிங் மேல நின்றுகிட்டே இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து இவங்களை ஒரு கை வந்து தள்ளி விடுது இதனால இவங்களும் அப்படியே கீழே விழுந்துடுறாங்க அந்த நேரத்துல இவளை தள்ளி விட்டு அந்த ஆளையும் பாத்துடுறா அது அந்த ஓனர் தான் எதுக்காக தன்னோட ஒய்ஃபையே கொண்டான்னு தெரியல சோ இதுக்கு பழி வாங்குறதுக்காக தான் தன்னோட ஹஸ்பண்டே கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோஸ்டே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு இத பார்த்த உடனே இவங்களும் அந்த பிளாஷ்பேக் விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க உடனே ஓனரும் இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல சத்தியமா சொல்றேன் <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> அவனுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> கழிச்சுக்கூடிக்கும் <laughs> பரவாயில்லை <laughs> 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 <
மற்றபடி மனசளவில் இன்னும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே ஜாலியாக ஃபர்ஸ்ட் நாள் சார் கிட்ட வேலை செய்யறதுக்காக போயிட்டு இருக்கா போற வழியில பூ கிட்ட எல்லாம் ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கா ஒரு வழியா நம்ம சாரோட வீட்டுக்கும் வந்துடுறா ஆக்சுவலா நம்ம சாரு சும்மா அவருக்கு மட்டும் டீ போடுறதுக்காக இவ்வளவு வேலைக்கு வைக்கல அவருக்கு சொந்தமா ஒரு கடையே இருக்கு அதுல வேலை செய்யறதுக்காக தான் நம்ம ஹீரோயினை கூப்பிட்டுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு அவரு ஸ்கூல்ல வேலை பாக்குறதுக்காக கிளம்புறாரு இதனால நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் தான் இன்னைக்கு இந்த கடையை தனியா பாத்துக்கணும் நம்ம சார் போனதுக்கு அப்புறம் தனியா கடையில இருக்கும் <laughs> கோவப்படுறவ <laughs> ஒருவேளை <laughs> 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 ஒருவேளைக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> வாங்க <laughs> புரிஞ்சுக்கோ <laughs> கொஞ்சமாவது <laughs> <laughs> 
அப்படி என்ன என் கிட்ட இல்லாதது அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அங்க இருந்து போயிடுறா அதுக்கப்புறம் இவனும் கோவமா அவன் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான் அடுத்து நைட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோயின் கோஸ்டுங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா இவ கிட்ட பேசுறதுக்காக எந்த கோஸ்டுமே வரவே இல்ல ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே கண்ணை மூடி தூங்கவும் ஆரம்பிச்சிடறா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோ அவள் அப்படியே பிடிச்சு மெதுவா கீழே படுக்க வைக்கிறான் அப்புறம் இவனோட கோட்டையும் எடுத்து மேல போத்தி விட்டுட்டு இவனோட காட் பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்த சுத்தி இருக்கிற எல்லா கோஸ்டையும் துரத்தி விட்டுறான் நம்ம ஹீரோயின் நிம்மதியா தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே இந்த நைட்டும் போயிருது அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே பொறுமையா கண் முழிச்சு பாக்குறா பார்த்தா இவளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கொஞ்சம் காஃபியும் தரான் இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஒரே குழப்பத்துல அவளோட மனசுக்குள்ள என்ன பேசிட்டு இருக்கானா நேத்து நைட்ல இருந்து இவன் இப்படியேதான் உட்காந்துட்டு இருந்தானா உண்மை புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு எங்க யாரையும் காணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறா அதாவது இவ கோஷ்டி கிட்ட எல்லாம் பேசுவாள் அதனால பேசுறதுக்கு ஏதாவது கோஷ்டி கிடைக்குமான தான் சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கா ஆனா அங்க யாருமே இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேக்குறா அதுக்கு அவனும் திருத்திரு முடிச்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் லேட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வேலைக்கு போறதுக்காக அடிச்சு புடிச்சு கிளம்பிட்டு இருக்கா அப்போ நேத்து நைட்டு நம்ம ஹீரோ போத்தி விட்ட அந்த கோட்டை கையில வச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பின்னாடி வந்து அதை அவங்கிட்டே குடுக்குறான் ஆனா அதை அவன் வாங்காம ரொம்ப குளிரா இருக்கு நீய வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு போத்தி விட்டுறான் இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ரொமான்டிக்கா இருக்கும் கடைசியா இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் ஓகே டு நாட் பி ஓகேல பாத்தது அதுக்கப்புறம் இப்பதான் பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே இந்த இடத்த விட்டு போறாங்க இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு காட காட்டுறாங்க இவனை நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பாத்துருப்போம் இவனோட நேம் நம்ம லீன் சொல்லி வச்சுக்கலாம் இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா மத்த கோஷ்டுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கான் அதாவது ஒரு பொண்ணை மடக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நேத்து நைட்ல இருந்து நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு என்னென்ன எல்லாம் பண்ணா அது எல்லாத்தையும் சொல்லி காட்டி இதுதான் ஒரு பொண்ணு மடக்கிறதுக்கான ஈஸியான வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எப்பயும் ஒரு பூ கிட்ட பேசுவாள்ல அதே மாதிரி இப்பயும் பேசுறா ஏ உனக்கு என்னாச்சு நீ எப்பயும் நல்லா இருப்பல்ல இப்பயே நடுங்கிக்கிட்டே இருக்க நடுங்காத நான் பக்கத்துல இருக்கல்ல அப்படின்னு மாதிரி இவ பேசிக்கிட்டு டக்குன்னு பின்னாடி திரும்பி பாக்குறா அப்போ நம்ம ஹீரோ வேற கீழே குனிகிறான் இதனால இவங்க ரெண்டு பேரோட பேசும் அப்படியே க்ளோஸா வந்துருது இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொமான்டிக்கா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் எனக்கு வேலை இருக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா இப்படி இவன் நம்ம சாரோட கடைக்கு வந்துட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு இடத்துல நம்ம பிங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறா அவங்க கிட்ட என்னாச்சுன்னு சொல்லி பேசலாம்னு போகும்போது அவன் கண்டுக்காம அங்க இருந்து போயிடுறான் சரின்னு சொல்லிட்டு இவ கடைக்கு வந்துடுறா அப்போ அந்த இடத்துல இவளோட ஃப்ரெண்ட் உட்காந்துட்டு இருக்கா காலையில ஒரு ஓசி காஃபி குடிக்கிறதுக்குனே நீ இந்த கடைக்கு வந்துருவிய நான் ஒன்னும் அதுக்காக எல்லாம் வர கிடையாது நேத்து நைட்டு நீ வீட்டுக்கு வரல சோ அதனாலதான் நீ எங்க போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்க உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஆமா என்ன மேல கோட்டு போட்டிருக்கா நேத்து நைட்டு நீ எங்கதான் தங்கினா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவோட இருந்தா எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாத்துட்டு நீ நினைக்கிற மாதிரி என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இதை போட்டு விடல அது மட்டும் இல்லாம நேத்து நைட்டு நான் சும்மா வெளியே தங்கியிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ கடையை ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பத்தி இவங்களுக்கு பின்னாடி நம்ம ஜான் வந்துடுறான் ஒரு வழியா அவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கடைக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் அவனோட பாடி கார்ட்ஸ் வச்சு என்னடா பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கும் போது பிளீஸ் தயவு செஞ்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களால தான் என்னோட லவ்வரு என்னை விட்டுட்டு பிரிஞ்சிட்டா இப்போ நீங்க மனசு வச்சா மட்டும்தான் அவளை என்னோட சேர்த்து வைக்க முடியும் தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிறான் ஆனா இவன் கொடுத்த பில்டப் எல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது இவன் ஏதோ பெரிய ஆளா இருப்பான்னு நினைச்சேன் பார்த்தா ஏதோ போன மாதிரி நடந்துக்கிறான் இந்த மாதிரி இவன் கெஞ்சி கேட்டதுக்கு இவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ காஃபி மாதிரி அவனுக்கு போட்டு கொடுக்குறா அதை குடிக்கிறது மூலமா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காஃபி இவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருது அதுக்கப்புறம் இவன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இவன் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம சார் வராரு இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல அவர்கிட்ட ஹீரோயின பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அவரும் நம்ம ஹீரோயின பத்தி புகழ்ந்து தள்ளுறாரு அவ ஒரு நல்ல பொண்ணு பண்பான பொண்ணு அடக்கமான பொண்ணு அப்படி அப்படின்னு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே
பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கடையை காலி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறா எதுக்காகனா நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து ஒரு கோட்டை வாங்கியிருப்பாள் அத மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக இத பாக்குற நம்ம ஹீரோ நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது வெளியே போலாமா அப்படின்னு மாதிரி கேக்குறான் நம்ம ஹீரோயின் திரு திருன்னு முடிச்சிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க பாக்குறதுக்கு ஏதோ கிளப் மாதிரி இருக்கு உள்ள போன உடனே நம்ம ஹீரோயின் நிறைய குடிக்கிறா அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ அம்மா பிங்க எப்படி இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி கேக்க இவளும் அவனை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா அவன் நம்மள கெட்ட வேங்கி நினைச்சிட்டு இருக்கான் அந்த எண்ணத்தை மாத்தி எப்படியாவது நம்ம அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நீ ஹெல்ப் பண்ற ஓகே நான் இதுக்காக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா என்ன மாதிரியே ஒன்னாலையும் கோஸ்ட் எல்லாம் பாக்க முடியும் சோ அதுக்காக நீயும் ஹெல்ப் பண்ணிதான் ஆகணும் எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு நீ கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறா இப்படி இவங்க இந்த இடத்துல குடிச்சு முடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் ஓவராவே குடிச்சிருப்பா போல அதனால லைட்டா தள்ளாடிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கா ஒரு கட்டத்துல அப்படி தடுமாறி கீழே விழ நம்ம ஹீரோ அப்படியே அவள கீழே விழாம தாங்கி பிடிச்சிக்கிறான் இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் அப்படின்னா இதுதான் கரெக்டா இருக்கும் நீ என்ன பண்றனா என்ன இப்படியே வீடு வரைக்கும் தூக்கிட்டு வர அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் அவளை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறான் பைத்தியகாரி மாதிரி இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் இவ துள்ளிக்கிட்டே இருக்கா ஆனா எப்படியோ நம்ம ஹீரோ அவளை படுக்க வச்சுட்டு அவளுக்கு மேல பெட்ஷீட் எடுத்து கவர் பண்றான் அப்புறம் அவன் அந்த இடத்த விட்டு போலான்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோயினை திடீர்னு அவனோட கையை பிடிச்சி இழுக்கிறான் இதனால இவனும் அவளுக்கு பக்கத்துல போயிடுறான் டே இங்க இருந்து போகாதரா என் குடியே இரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவளும் போதையில உளறிட்டு இருக்கா சுத்தியும் வேற யாருமே இல்ல நம்ம ஹீரோவும் அவனை எவ்வளவு நேரம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் அப்படியே அவளுக்கு பக்கத்துல போய் கிஸ் பண்ணலான்னு பாக்குறான் அப்போ டக்குனு இவ கண் முடிச்சுக்கிறா போச்சுரா போதை தெரிஞ்சிருச்சோ அப்படின்னு மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவ டக்குனு மறுபடியும் போதையிலே சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறா அதுக்கப்புறம் அவளை அப்படியே தூங்க வச்சுட்டு இவன் வெளியே வந்துடுறான் அப்போ அந்த இடத்துல இவனோட ஃப்ரெண்டே லீவ் வந்திருக்கான் இவனுக்கு நம்ம ஹீரோ லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியும் போல அதனால அவளை இன்னும் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்றான் அவளுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அது எல்லாத்தையும் நீ பண்ணு அப்பதான் அவளுக்கு ஒன்ன பிடிக்கும் அதாவது பாவப்பட்ட கோஷ்டுக்கெல்லாம் நியாயம் வாங்கி தரது அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால எப்பயுமே கோஷ்ட மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருக்கு நீ இந்த தடவை அதுங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாக்குறான் அதுக்கப்புறம் அந்த பிங்கோட அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அவரை மீட் பண்ணி நீங்க எதனால செத்து போனீங்க அப்படின்னு மாதிரி கேட்டு இருக்கான் இவரும் செத்து போனதுக்கான காரணத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் கண் முழிச்சு பாக்குறா ஆனா எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கே தெரியல ஏன்னா நேத்து நைட்டு அந்த அளவுக்கு குடிச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் இவளோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா இவ்வளவு இதை கேட்டுட்டு அவளோட அக்கௌண்ட்ல இருக்க காசு எல்லாம் எடுக்கிறா என்ன சாப்பாடு வாங்கணும்ல அதுக்காக அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு இன்னைக்கு தான் இவளுக்கு லாஸ்ட் டே இந்த மாதிரி பணத்தை எடுத்துட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு லேடி வராங்க வந்து இவளை பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க இவ யாரும் தெரியல அதுக்கப்புறம் இவ வீட்டுக்கும் வந்துடுறா இவ ஏடிஎம் ல இருந்து எடுத்த காசுல கொஞ்சம் சாப்பாடா வாங்கியிருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்டையும் காசு கேட்கறா எதுக்காகனா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வீட்டுல தங்கியிருக்காங்கல்ல இதுவும் வாடகை வீடு தான் போல சோ அதுக்காக ஹவுஸ் ஓனருக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறா இப்போ என்ன திடீர்னு கேக்குறா நம்ம மாசம் மாசம் தானே கட்டுவோம் என்னன்னு தெரியல ஒரு வேலை நம்ம ரெண்டு பேரா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா கேக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு அவளோட காசை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறா ஆனா இந்த காசை இவ ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட எல்லாம் கொடுக்கல இப்போ ஒரு லேடிய பாத்திருப்பாள் அவ கிட்ட கொடுக்குறா ஆமா ஏமா இப்படி பண்றீங்க நான் இன்னைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட வச்சிருந்த காசையும் தான் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு இந்த அமௌண்ட் ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட கொடுங்க தேவையில்லாம இந்த காசை வச்சு நீங்க கேம்லிங்ல இறங்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா சோ இவ சொல்றத வச்சு பாக்கும் போது இவளோட அம்மா போல அது மட்டும் இல்லாம இவங்க அதிகமா சூதாடுறதுனால இந்த காசையும் கண்டிப்பா அதுக்குதான் கேட்டிருக்காங்க அது தெரியாம இவளும் அவளோட அம்மாவுக்கு வந்து காசை கொடுத்திருக்கா இத வாங்கிட்டா வாங்கறது போனதுக்கு அப்புறம் இவ ஸ்கூல்ல போய் பிரின்சிபல் கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கா எதுக்காகனா காசை இவளோட அம்மா கிட்ட கொடுத்ததுனால இப்ப இவளால ஸ்கூல் ஃபீஸ கட்ட முடியல சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையும் தூரமா இருந்து நம்ம ஜான் பாத்துட்டு இருக்கான் இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சார் இருக்காரு இல்ல அவரும் இது விஷயமா நம்ம பிரின்சிபல் மீட்
உங்களோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இப்ப வரைக்கும் நீங்க எதுக்காக உங்க பையன் கூடவே சுத்திட்டு இருக்கீங்க ஒரு அப்பாவா நான் என்னோட பையனுக்கு இன்னும் நிறைய கடமைகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அது எல்லாத்தையும் பண்ணாம என்னால இவனை விட்டுட்டு போக முடியாது நீங்க நார்மலான ஒரு ஆளா இருந்தா கூட அதை பண்ண நினைக்கலாம் ஆனா நீங்க இப்படி இருக்கும் போது உங்களால எப்படி அதெல்லாம் பண்ண முடியும் போன தடவை அவங்க கூட வந்திருந்தாருல அவரு எனக்காக அதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கும் பயங்கர ஷாக்கா இருக்கு அவன் எப்போ இங்க வந்தான் அது மட்டும் இல்லாம எதுக்காக இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நினைக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில இவ கடையில இருக்கா அந்த நேரத்துல என்ன நினைச்சான் தெரியல இவரோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட உனக்கு பேய் மேல எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா அதுக்கு அவளும் நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அங்க உட்காந்துட்டு இருந்த சார் கிட்ட சார் நீங்க சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு பேய் மேல எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா இதை கேட்டுட்டு இவனும் பக்க பக்கமா அதுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் பேய்னா ஒண்ணு இல்ல அது நம்ம மனிதர்களோட ஆத்மா தான் அதுல நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு அப்படி அப்படின்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இதே இவங்களும் கேட்க முடியாம கேட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் வீட்டுல உட்காந்துகிட்டு ஏதோ பேய் மாதிரி மூஞ்சில ஒட்டிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குதுங்க அப்போ ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா நாளைக்கு நல்ல நாள் நீ வேணா சார் கூட டேட்டிங் போவேன் நான் இதுக்காக அவர் கூட போனோம் அவரு உன்னை லவ் பண்றாருன்னு உனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நீ அவரை அவாய்ட் பண்ற இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நாளைக்கு என்ன பண்றேன்னு நான் பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் நம்ம பிங்கோட அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக காட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்துல ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தேடிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த நேரத்துக்கு இவனோட ஃப்ரெண்ட் லீ அந்தத்துக்கு வந்து நண்பா மனுஷன் நண்பா இது எல்லாமே உன்னால பயன்படுத்த முடியாது கோஸ்ட் பிடிக்கிறதுக்காக நீ எதை பயன்படுத்தினாலும் நான் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீ இப்போ கோஸ்டுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி பாக்கும்போது அதுக்காகலாம் உனக்கு இந்த சிஸ்டத்தை கொடுக்க முடியாது வேணும்னா உனக்கு தெரிஞ்ச மனுஷங்களை வச்சு நீ இந்த ஆவிகளுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் எங்கேயோ வெளியே போறதா அவளோட ஃப்ரெண்டே நோட் பண்றா அவ என்னதான் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே போலாம்னு முடிவு பண்றா கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஜான் வந்து நான் உன எவ்வளவு நேரமா தேடிட்டு இருந்தா தெரியுமா சரி அதை விட உன்னோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் நானே கட்டுறேன் இங்க பாரு நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்ன என்னோட பிரச்சனையை நானே பாத்துக்கிறேன் நீ அதெல்லாம் தலையிடாதன்னு இப்ப அதுக்காக நீ மறுபடியும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நீ அந்த பணத்தை நான் சும்மா தரேன் நினைக்கிறா கடனா தரேன்னு நினைச்சுக்கோ உன்னால எப்ப திருப்பி தர முடியுமோ அப்ப திருப்பி தந்தா போதும் எனக்குலாம் அது ஒண்ணும் தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு உன்னோட பேசி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனை தேடி போறா ஆனா நம்ம ஜானு அப்பயும் இவ்வளவு விடாம பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கான் இது எல்லாத்தையும் இவளோட அம்மாவும் ஒரு இடத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ கோட்டை எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு வெளியே கிளம்புறான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினையும் பாக்குறான் ஏ நீ எங்க போயிட்ட நான் ஒன்னதான் தேடி வரலான்னு இருந்தேன் எதுக்காக நீ என்ன தேடிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்க இவன் நம்ம ஹீரோயினோட கைய பிடிச்ச அது என்னன்னு சொல்றேன் இப்ப உன்னோட கண்ணை மூடு அப்படின்னு சொல்றான் இவனும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பதற்றமா என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை க்ளோஸ் பண்றான் அப்போ நம்ம ஹீரோ டக்குனு இவளுக்கு அந்த சின்ன பையன் பிங்க் இருக்கான்ல அவனோட அப்பா எப்படி இறந்து போனாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பிளாஷ் பேக காட்டுறான் அதுல அவர் காரை ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஏதோ லோடு கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு போல அது மட்டும் இல்லாம இதுதான் அவரோட வேலையும் இப்படி ஒரு போயிட்டு இருக்கும் போது இவரோட பையன் அந்த பிங்க் கால் பண்றான் அப்பா இன்னைக்கு சீக்கிரமா வரேன் சொன்னீங்க ஆனா இன்னும் ஆள காணும் வரண்டா கவலைப்படாத ஆனா நான் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீ போய் சாப்பிட்டு படு அப்பா அப்புறமா வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பயங்கர டயர்டா அந்த காரை ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவர் இந்த மாதிரி பயங்கரமா வேலை பாக்குறதுனால லைட்டா கண்ணு அசந்து தூங்கிடுறாரு அந்த நேரத்துல தான் தெரியாதனமா இவருக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினும் ஆச்சரியப்படுறா அப்போ இவர் ஓட்டிட்டு போனா அந்த வண்டியில இருந்து ஒரு பேப்பர் பறந்து வருது அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினும் பாக்குறா அதுல என்ன இருக்குன்னா இவர் வேலை பாக்குற அந்த ஷெட்யூல் தான் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அவர் வேலையே பாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இருந்தாலும் இவரோட கம்பெனி ஆளுங்க இவர ஓவர் டைமா வேலைக்கு வர சொல்லி அதிகமா வேலை வாங்கியிருக்காங்க இப்ப இவர் தூங்குற நிலைமைக்கு போயிருக்காரு இந்த ஆக்சிடென்ட்டும் நடந்திருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பாக்கும்போது இவர் செத்து போனதுக்கான காரணம் இவங்க கம்பெனி ஆளுங்க தான் தெரிய வருது இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இவங்க பிளாஷ் பேக் விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க வா நம்ம பிங்கோட அப்பாவுக்காக அந்த கம்பெனில போய் நியாயம் கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சு அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போலான்னு பாக்குறான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்து இதை பாத
நம்ம பிங்கோட அப்பா அவர்கிட்ட போய் சரி இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வேற ஏதாவது ஒர்க் தெரியுங்களா என்ன என்னோட பையனுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் வேற கட்டணும் அதனாலதான் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது எப்பா நீ ஆல்ரெடி ஓவர் டைம் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க இப்போ இன்னும் நீ வேலை கேட்டு அதை பண்ணினா உன்னோட உடம்பு கெட்டு போயிரும் பாத்துக்கோ சார் அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது சார் நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் மட்டும் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிங்கோட அப்பா தான் எக்ஸ்ட்ராவா வேலை கேட்டிருக்காரு இவங்க தரலன்னு சொல்லியும் அவரே தான் வாங்கியிருக்காரு இந்த மாதிரி நம்ம பிங்கோட அப்பா எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பாக்குறதுக்காக போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவருக்கு வேலை போட்டு கொடுத்தா இந்த ஆபீஸ் இருக்கு ஒரு போன் கால் வருது அது என்னன்னா இப்போ நீங்க அனுப்புன ஒரு ஒர்க்கர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இதை கேட்ட உடனே இவருக்கு பயங்கர ஷாக் ஆயிருது எதுக்காக அவன் செத்து போனதை நினைச்சு இல்ல அவனோட பையனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நினைச்சு ஏன்னா நம்ம பிங்கோட அப்பாவுக்கு இவர் இன்சூரன்ஸே போடல அப்படி பாக்கும்போது அடுத்து போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அவரோட பையனுக்கு சேர வேண்டிய இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இவன் மாட்டிக்குவான் அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இவன் என்ன பிளான் பண்றானா நம்ம பிங்கோட அப்பா இன்னைக்கு வேலைக்கே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெட்யூல் எல்லாம் மாத்தி வைக்கிறான் இவன் பண்றது மூலமா அவன் இன்னைக்கு வேலைக்கே வர கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவன் செத்ததுக்கு நாங்க எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்ல இருந்து தப்பிச்சிடலாம் பிளான் போட்டிருக்கான் இந்த மாதிரி பாஸ்டுக்கு போயிட்டு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இவங்க பிரசன்ட்டுக்கே வந்துடுறாங்க வந்த உடனே நம்ம ஜானு இந்த கம்பெனியை பார்த்து பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கான் டே உன்னோட வண்டவாளம் தண்டவாளம் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மவனே நீ மாட்டின அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட போய் என்ன சொல்றானா சார் உங்களால காலத்தை கடந்து பார்க்க முடியுதுன்னா நான் ஆறு வயசுல இருந்த போட்டோவை மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார் அதனால நீங்க என்ன பாஸ்டுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா ஆறு வயசுல எப்படி இருந்தேன்னு நான் பாத்துட்டு வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் உளறிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ இதை கண்டுக்காம அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கான் இருந்தாலும் இவன் விடாம இவங்க ரெண்டு பேர் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோ ஒரு கட்டத்துல அவன் அடிச்சு போட்டு அவனோட நினைவுகள் எல்லாத்தையும் இரேஸ் பண்ணிடுறான் எல்லாத்தையும் கிடையாது இவங்களோட பாஸ்டுக்கெல்லாம் வந்திருப்பான்ல அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்து டக்குன்னு பயந்தே போயிடுறான் இந்த மாதிரி இவன் நிறைய மந்திர வித்தைகளை காட்டுறத பார்த்துட்டு அம்மா நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து கேட்கிறான் அவனும் எதுவுமே சொல்லாம அப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கான் அப்புறம் நைட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோயின் இன்னும் அந்த கேள்வியை விடாம உண்மையை சொல்லு நீ யாரு அப்படின்னு கேட்க நான் யாரா இருந்தா என்ன இப்போதைக்கு பாவப்பட்ட எல்லா கோஷ்டுக்கும் நான் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால என் கூட சேர்ந்து நீயும் நல்லது பண்ண விரும்புறியா இல்லையா சரி நானும் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோவும் சிரிச்சுக்கிட்டு அவளோட தலையில தட்டி கொடுத்துட்டு போறான் அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில கார்ல உட்காந்துட்டு இருக்க நம்ம ஜானை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ இவனுக்கு நேற்று நடந்த எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சிருக்கான் அதனால இப்ப கொஞ்சம் குழப்பத்துல இருக்கான் அம்மா நேற்று என்னாச்சு நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே போனேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு ஞாபகமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி இவன் பேசிட்டு இருக்கான் அடுத்து இவன் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு சரி சொல்லு நேற்று என்னாச்சு அவங்களை ஃபாலோ பண்ணி பின்னாடியே போனல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க அதுல தான் ஒரு சின்ன சிக்கல் நேற்று நீ சொன்ன மாதிரி நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே தான் இருந்தேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல எல்லாமே எனக்கு மறந்து போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்ல இவ அதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுறா என்ன என்கிட்டே விளையாண்டு இருக்கியா இப்ப உண்மை என்னன்னு சொல்ல போறியா இல்லையா என்ன கொஞ்சம் ஓவரா நடந்துக்கிற உன் ஃபீஸ் கூட நான் தான் கட்டியிருக்கேன் அப்படி இருந்து நீ கோவப்படுற ஓஹோ நீ ஃபீஸ் கட்டினதா இப்ப சொல்லி கட்டுறியா இப்பவே கேஷ் கவுண்டர் கிட்ட போய் என்னோட காசை வாங்கி ஒரு மூஞ்சில ஏறிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போக அந்த இடத்துல இன்னொரு பொண்ணு ஃபீஸ் கட்டாம இருந்ததுனால பிரின்சிபல் அவள திட்டிட்டு இருக்காங்க இத பாத்துட்டு இவ்வளவும் அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறா சார் என்ன இப்ப பாரு திட்டிட்டே இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபீஸ் கட்டலைனா அவங்களோட வீட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கணும் அதனாலதான் அவங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியாம போயிருக்கும் ஆனா அது தெரியாம நீங்க எப்ப பாரு திட்டிட்டே இருக்கீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஏமா கொஞ்சம் நிறுத்து நீ எதுக்காக இதுல தலையிடுறா இது என்னோட பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எனக்கே தெரியும் அதனால நீ இங்க இருந்து கொஞ்சம் கிளம்புறியா அப்படின்னு சொல்லி மூஞ்சல் அடிச்ச மாதிரி பேசிடுறா இந்த நேரத்துல நம்ம ஜான் அங்க வந்து ஃபீஸ் கட்டாம ஒரு பொண்ணு இருக்கால அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கான் சரி ஓகே நீ கிளாஸுக்கு போ உன்னோட ஃபீஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு பின்னாடியே போறான் இந்த பக்கம் நம்ம பாட்டியோட கடையில பிரெட் வாங்குறதுக்காக கஸ்டமர்ஸ் வராங்களோ இல்லையோ நம்ம ஹீரோவை பாக்குறதுக்காகவே வராங்க அதுவும் எல்லாருமே கேர்ள்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோவால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருது பாட்டிக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு
நிறைய ட்ரிங்க்ஸ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வரான் அதை எடுத்துட்டு பார்க் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதை இவங்களும் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல இவன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க அந்த கம்பெனியை எரிக்கிறதுக்காக பெட்ரோல அந்த கம்பெனி மேல ஊத்திட்டு இருக்கான் கடைசியில பத்த வைக்கலான்னு போகும்போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துடுறான் இதை பாத்துட்டு இந்த ஆபீசரும் அந்த இடத்துக்கு விட்டு ஓடலான்னு பாக்குறான் ஆனா நம்ம ஹீரோவோட மேஜிக் ஆல இவனால எந்த பக்கமும் நகர முடியல ஒரே இடத்துல ஆன் அடிச்ச மாதிரி அப்படியே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ செத்து போன பிங்க அப்பாவோட கோஸ்ட இவருக்கு முன்னாடி கொண்டு வரான் இத பார்த்த உடனே இவன் பயந்து மண்டி போட்டு கெஞ்ச ஆரம்பிக்கிறான் என்ன தயவு செஞ்சு மனுஷரா நான் இத வேணும்னு பண்ண கிடையாது எனக்கு அந்த நேரத்துல வேற வழி தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஜானு அவனோட போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீ செத்து போறதுக்கு முன்னாடி உன்னோட இன்சூரன்ஸ் நான் பண்ணல இது மட்டும் போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் மாட்டிக்குவேன் அதனாலதான் வேற வழி இல்லைன்னு அன்னைக்கு நீ வேலைக்கே வராத மாதிரி நான் பண்ண ஆனா மறுபடியும் அந்த இன்சூரன்ஸ் மேட்டரை பத்தி நிறைய பேர் விசாரிச்சுட்டே இருக்காங்க அதனால இந்த பிரச்சனைய என்னால எழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறதுக்காக தான் நம்ம கம்பெனியை எரிச்சிடலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் கூட்டிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறான் எவிடென்ஸ்க்காக அவன் பேசின எல்லா ஆடியோவையும் நம்ம ஜானு அவன் போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணத போலீஸ் கிட்ட வந்து குடுக்குறான் இதை வாங்கிட்டு அந்த ஆபீசரையும் எழுத்துக்கிட்டு போலீஸ்காரங்க அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க சோ இப்போ நம்ம பிங்கோட அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் அவரோட இறப்புக்கு நியாயம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினோ நீங்க ஒன்னும் பிங்க பத்தி கவலைப்படாதீங்க அவனை நாங்க பத்திரமா பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து நம்ம ஜானு குழம்பி போயிருக்கான் ஏன்னா இவனுக்கு கோஸ்ட் எல்லாம் கண்டுக்க தெரியாது இல்ல ஆனா கடைசியில இவன் கண்டுபிடிச்சிடறான் செத்து போன பிங்க அப்பா கூட தான் இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால அவரு கண்ணுக்கே தெரியலனா கூட சார் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க உங்க பையனோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்டுட்டு அவரும் பயங்கர ஹாப்பி ஆகி அவனோட தோலை தட்டி கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட கூட்டலைங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஜானு இவ்வளவு நேரம் பார்த்தா எல்லாத்தையும் அவனோட மைண்ட்ல இருந்து எரேஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோ வேணான்னு சொல்லிடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்தா தானே பிங்கோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுவான் சோ அதனால இது எதுவுமே அவனோட மைண்ட்ல இருந்து எரேஸ் பண்ண வேணாம் சொல்லிடுறான் கடைசியா நம்ம பிங்கோட அப்பாவை இந்த உலகத்துல இருந்து மேல் உலகத்துக்கு கொண்டு போலான்னு பாக்குறாங்க சார் சார் ஒரே நிமிஷம் சார் என்னோட கடைசி ஆசையா என்னோட பையனை பாத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல இவங்களும் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு நம்ம பிங்கோட போய் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு பிங்க இங்க பாரு இதுக்கப்புறம் நான் உன்னோட இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நான் போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் உன்னை பாத்துக்க போறாங்க அதனால நல்ல பையனா அவங்களோட இரு இல்லப்பா நான் உங்களை விட மாட்டேன் நீங்க எதுக்காக போனோம் என்னோட இருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல அவரும் புரிய வைக்க ட்ரை பண்றாரு நம்ம ஹீரோயினும் அதே மாதிரி புரிய வைக்க ட்ரை பண்றா அவர் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு பா சொன்னா கேளு அப்படி இப்படின்னு எல்லாருமே சேர்ந்து அவனை ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆனா பாவம் அவன் அவனோட அப்பாவை விட்டு பிரிறதுனால லைட்டா அழகுவே ஆரம்பிச்சிடறான் கடைசியில அவர் அந்த இடத்தை விட்டு மறைஞ்சிடறாரு இந்த பையன் இதை பார்த்துட்டு பயங்கரமா அழுந்துகிட்டே இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அந்த பையனுக்கு ஆறுதலா இருக்கா சோ இப்படியே இந்த நைட்டும் போயிருது அடுத்த நாள் காலையில நம்ம சார் என்ன பண்றாருன்னா ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு இந்த கடையில வேலை பார்த்ததுக்காக அவளுக்கு சம்பளமும் தரம் இதை பார்த்துட்டு இவர் ரொம்பவே ஹாப்பி ஆயிடுறா அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போயிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து இவளோட அம்மா வந்து இவளை தள்ளி விட்டுட்டு அவளோட பேக்ல இருக்க அந்த பணத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க மா என்ன உங்களுக்கு பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு எதுக்காக மா இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளும் அந்த பணத்தை அவங்க அம்மா கையில இருந்து வாங்க பாக்குறா ஒரு கட்டத்துல அந்த பணத்தை வாங்குறதுக்காக இவளோட அம்மாவை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுறா இந்த மாதிரி இவ பண்ணது எல்லாத்தையும் யாரோ ஒருத்தர் மொபைல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ல ஒரு பொண்ணுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசிருப்பாள் அந்த பொண்ணு தான் ஆனா எதுக்காக இது ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் அனுப்பிருப்பா போல அது எல்லாரும் பாத்துட்டு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு அவ அம்மா கிட்ட இருந்து பணத்தை புடுங்கி ஓடுற மாதிரி நினைச்சிருக்காங்க அதனால அவளை போட்டு பயங்கரமா திட்டுறாங்க நீலாம் ஒரு பொண்ணா அம்மா கிட்ட இருந்து பணத்தை புடுங்கிட்டு ஓடிருக்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவளை பயங்கரமா கலாச்சிட்டும் இருக்காங்க இதனால இவ தன்னோட ஃபேஸ் யாருக்கும் காட்டாத மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு சுத்திட்டு இருக்கா இருந்தாலும் இவ்ளோ நம்ம ஜான் கண்டுபிடிச்சிடறான் அம்மா எதுக்காக இப்படி மாறு விஷயத்துல சுத்திட்டு இருக்க இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டின அந்த காசு கேட்கறதுக்கு
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பில்டிங்ல கோஸ்ட் இருக்கிறதா நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க அது உண்மையிலேயே இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திகிலோடையே பேசிக்கிட்டு இந்த லைஃப் ஸ்ட்ரீம பண்ணிட்டு இருக்கா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கோஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி காட்டணும்ல அதுக்காக நம்ம ஜான் என்ன பண்றான்னா அங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாம் தள்ளி விடுறான் அது மட்டும் இல்லாம கூடவே கொஞ்சம் சவுண்ட் எஃபெக்டையும் பண்றான் ஆனா இது எல்லாத்தையும் யாருமே பாக்க கிடையாது நம்ம ஜான் தான் வேற வேற அக்கௌண்ட்ல இருந்து இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்காக காசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் கடைசியில இவங்க இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய அமௌண்ட் வந்திருக்கிறத நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் பார்த்து பயங்கர ஹாப்பி ஆகுறா பரவாலையே இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு மாதிரி இவ பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜானும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பத்தி இவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு கால் தெரியுது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா அது ஒரு கோஸ்ட் நம்ம ஜானா அட்டாக் பண்ணலாம் வருது அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவை பார்த்த உடனே ஓடி போயிருது இத பாக்குற நம்ம ஹீரோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போக சொல்லிடுறான் அவங்களும் அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறாங்க கடைசியா நம்ம ஹீரோயினையும் போக சொல்லிடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த கோஸ்ட் யாரு எதுக்காக ஜானா அட்டாக் பண்ணதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓல்டு மேனோட பேசிட்டு இருக்கான் ஆனா அவருக்கு இந்த கோஸ்ட பத்தி எதுவுமே அந்த அளவுக்கு தெரியல இது எப்படி இறந்துச்சு எதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு நினைக்கிறதுக்காக <laughs> பண்ணிருக்காங்க பிடிச்சது <laughs> இனிப்பானது <laughs> போது <laughs> நினைவு <laughs> உனக்கு 
கேக்கவும் அவனோட கையாலேயே ஆசாசையா பண்ணிருப்பான் அந்த கேக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு ரொம்பவே சோகமா போறான் இப்ப உள்ள போன நம்ம ஹீரோயின் அவளோட தலையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு அவன் நிஜமாவே அங்க நின்றுட்டு இருந்தானா அது மட்டும் இல்லாம எப்பயும் எனக்கு ஸ்டிக்கர்ஸ் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான் இப்ப பார்த்தா ஒரு ஸ்டிக்கரையும் காணும் என்னாச்சு அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பத்தி நம்ம சார் இருக்கான்ல அவன் வேற நம்ம ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்றான் உன்ன கட்டி பிடிச்சதுக்கு என்ன மனுஷர் நான் என்ன எவ்வளவோ கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ண ஆனா என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் இவன் வேற ஒருத்தன் லவ் பண்றன்ற பேர்ல உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ பாட்டுக்கு தூங்க ஆரம்பிச்சிடறா ஆனா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ தூக்கம் வராம பயங்கர டென்ஷன்ல இருக்கான் அவன் எதுக்காக அவளை கட்டி பிடிச்சான் ஒருவேளை ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்களா அப்படி இப்படின்னு ரொம்பவே குழம்பி போயிருக்கான் கரெக்டா இந்த நேரம் பார்த்து காட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹெட்டா இருக்கிற அந்த காடு வரா இவளுக்கு நம்ம ஹெட்னு சொல்லியே பேர் வச்சிடலாம் நம்ம ஹீரோ வேற ஆல்ரெடி டென்ஷன்ல இருக்கான் ஹீரோயின் அந்த சார லவ் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்துல எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி இந்த ஹெட்டு வேற நம்ம ஹீரோவை இன்னும் பயங்கரமா ஏத்தி விடுறா அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஜோடியில அம்மா இங்க என்ன கேக் இருக்கு எனக்காகவா பண்ண அடடா எவ்வளவு அழகா பண்ணிருக்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த கேக் எடுத்து சாப்பிடலாம்னு போகும்போது நம்ம ஹீரோ அந்த கேக்கு தூக்கிட்டு போயிடுறான் இதை பார்த்துட்டு இவ்வளவு அவனை திட்டிட்டு இருக்கா அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டும் அவ்வளவு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போன்னு பார்த்து இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து வழிமறிக்கிறாங்க எதுக்காகன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டோட அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க கூட நிறைய சூதாட்டம் ஆடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு தடவை விளையாடும் போது இவங்க கிட்ட இவளோட அம்மா பணத்தை இழந்திருக்காங்க ஆனா அப்போ அவங்க பணத்தை தரல அதுக்காக தான் இப்ப இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அவளோட பொண்ணான நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க ஏய் உன் அம்மாவை நாங்க எல்லா இடத்துலயும் தேடிட்டோம் அவளை எங்கேயுமே காணும் சோ அதனால அவ எங்க கிட்ட தோத்து போன அந்த அமௌண்ட நீ தான் தரணும் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க அவ தர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவனுங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் மொரட்டுத்தனமா நடந்துக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஃப்ரெண்ட காப்பாத்த பாக்குறா ஆனா இவளை காப்பாத்துறதுக்கு இப்ப ஒரு ஆள் வேணும் இந்த மாதிரி இவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவோட பேர வானத்தை பார்த்த மாதிரி கத்தி சொல்றா இந்த மாதிரி இவ ஏற்படுத்தின அந்த சத்தம் நம்ம ஹீரோவுக்கே கேட்டுருது இத கேட்ட உடனே ஹீரோயினுக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு அவளை காப்பாத்துறதுக்காக போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துல ஹெட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா கேம் விளையாண்டு இருக்கா இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு அவளோட பேக வச்சு இவங்க எல்லாரையும் அடிச்சிட்டு இருக்கா யாரும் என் பக்கத்துல வராதீங்கடா இங்க இருந்து போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த இடத்துக்கு இவளோட அம்மாவும் வந்துடுறா இங்க பாருங்க உங்களுக்கு நான் தானே தேவை அதனால என்ன கூட கூட்டிட்டு போங்க என்னோட பொண்ணை விட்டுருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் இவளையும் பிடிக்கலாம் ட்ரை பண்றாங்க கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துடுறோம் அப்போ அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு ஆளு நம்ம ஹீரோவை பார்த்து டே இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலை ஒழுங்கா இங்க இருந்து ஓடி போயிரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோ அவனோட பவரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இதனால இவனுக்கு எல்லாருக்கும் பயங்கரமா தலைவலிக்குது சோ இதனால அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுறானுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கடைக்குல கொண்டு வந்து காஃபி எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் தனியா பேச விடுறா இந்த நேரத்துல நமக்கு ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க அது என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க இப்படி சூதாட்டத்துல இறங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு சின்ன வயசா இருக்கும் போது அவளோட அப்பா இறந்து போயிட்டாரு இதுக்கப்புறம் இவளை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வாழ போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல தான் இவங்க சூதாட்டத்துல இறங்கினது அது மூலமா நிறைய சம்பாதிக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க இது தப்பான வழியில இருந்துதான் வருதுன்னு சொல்லி சின்ன வயசுலயே இவளும் புரிஞ்சுக்கிறா அதனால இவளோட அம்மாவை திருத்தவும் ட்ரை பண்றா இந்த விளையாட்டு வேணா இதை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அதை கேட்காம இவங்க விளையாடி விளையாடி காலப்போக்குல இதை விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு இவங்க இதுல அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருந்து வெளியே வரதுக்காக இவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் போய் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்காக தேவைப்பட்ட காசு தான் இவ கிட்ட இருந்தும் வாங்கியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா உண்மையும் இப்பதான் இவளுக்கே தெரிய வருது என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா நீங்க என்கிட்ட காசு கேட்கும் போதெல்லாம் எங்கேயோ மறுபடியும் சூதாட்டத்துல தான் இறங்க போறீங்களோன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது அந்த பணம் உங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளோட ஏடிஎம் கார்டு அவளோட அம்மா கிட்ட கொடுத்துடுறா ஏதோ நான் அப்படி இப்படின்னு வேலைக்கு போய் கொஞ்சம் காசை சேமிச்சு வச்சிருக்கேன் இது உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இதையும் நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறா சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் ஹாப்பியா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஹாப்பியா இருக்கா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம
இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் இந்த இடத்துல எதுக்காக அவளை லோ பண்ணிட்டு எனக்கும் அவளுக்கும் நிறைய மெமரிஸ் இந்த இடத்துல உருவாகுது அது எல்லாமே கண்டிப்பா அவளுக்கும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து நம்ம ஹீரோ இன்னும் கோவப்படுறான் நம்ம ஹீரோ அவளை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அவளை லவ் பண்ற ஓகே ஆனா நீ மட்டுமா லவ் பண்ற அதோ அங்க முன்னாடி போறான் பாரு உன்னோட அவனும் அவளை லவ் பண்றதுக்காக ஏதேதோ பண்ணிட்டேதான் இருக்கான் போற போக்க பார்த்தா அவளை இவன் கொத்திட்டு போயிருவான்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கும் கொஞ்சம் பாத்துரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறான் இந்த பக்கம் கடைக்குள்ள நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த சார் வந்து ஒரு பொக்கையை கொடுத்திருக்கான் அப்போ இதெல்லாம் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே கோவத்தோட உள்ள வரான் இதை பாத்துட்டு நம்ம சாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் சார் ஆக்சுவலா அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல நம்ம சாரும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணலாம்னு போறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் கோவத்தோட சாப்பிட்டதுக்கு காசு கொடுத்துட்டு போறான் இவன் எதுக்காக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினும் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் வெளியே போன நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினு எப்பயுமே ஒரு பூ கிட்ட பேசுவாள் அந்த பூ கிட்ட இப்ப இவன் பேசிட்டு இருக்கான் பொக்க கொடுக்கறதுலாம் ஒரு ரொமான்ஸா அதெல்லாம் பழைய ஸ்டைல் இதெல்லாம் இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு பொறாமையோட சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு போறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போலான்னு போகும்போது இவளுக்கு முன்னாடி நம்ம சார் வந்து நான் வேணா ஒன்னா வீட்டுல டிரா பண்றேன் இல்ல சார் பரவாயில்ல எனக்கு நடக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சரி பரவாயில்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் நடந்தே போலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க இப்படி இவங்க போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஹீரோ டிவி மூலமா வீட்டுல உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கான் எந்த நேரத்துல இவனோட ஹெட் மறுபடியும் அவனை டென்ஷன் ஏத்துற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் ஒரே ஒரு பொக்கையை தான் கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் அவ கூடவே சுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசிட்டு இருக்கிறது பார்த்தாதுன்னு இவனோட ஃப்ரெண்டு லீயும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி இவனை வெறுப்பேத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க கூடவே அந்த சாரையும் மீறி ஹீரோயினை எப்படி கரெக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சில டிப்ஸும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம லீ என்ன சொல்றானா அவளை கண்டுக்காத அப்பதான் அவளோட கவனம் உங்ககிட்ட வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் ஆனா நம்ம ஹெட் நீ அவளை லவ் பண்றனா அவளுக்காக நீ நிறைய விஷயங்களை பண்ணணும் அப்பதான் அவன் அவனை கவனிப்பா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இப்படி இவங்க பேசுறது கேட்டு நம்ம ஹீரோ டென்ஷன் ஆயிடுறான் இதுக்கு நடுவுல அவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்து இன்னும் டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரு ஹீரோயினா அவளோட வீட்டுக்கிட்ட விட்டுட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் அப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான் என்ன நீங்க திடீர்னு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இல்ல அது ஒண்ணு இல்ல நான் நைட்டு சமைக்கிறதுக்காக சில பொருட்களை வாங்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படியா வெறும்னா நீயும் வரியா என்னோட வீட்டுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா டின்னர் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல இவளும் வரத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டா அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சமைக்கிற பொருள் எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பிரிட்ஜில் இருக்கிறது ஏதாவது வச்சு சமைக்கலாம்னு பாக்குறா ஆனா அங்கேயும் ஒண்ணுமே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் காலியா இருக்கு என்ன சமைக்கிறதுக்கு ஒரு பொருளையும் காணும் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி இவ கத்தி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோ அங்க டக்குன்னு வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அவகிட்ட ரொமான்டிக்கா ஏதோ ட்ரை பண்ணலாம்னு பாக்குறான் அந்த நேரம் பார்த்து யாரோ ஒருத்தர் பெல் அடிக்கிறாங்க யாராவது நல்ல சுச்சுவேஷன் மிஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே கோபத்தோட வெளியே போய் பாக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல சமையல் பொருட்கள் நிறைய இருக்கு இது யார் வச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்காக ஹெட் தான் வச்சிருக்காங்க இதை எடுத்துக்கிட்டே இவன் உள்ள போறான் ஆமா இவ்வளவு பொருள் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா ஓ இது வா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொடுத்தாங்க அதுக்கு நீ இவ்வளவு பொருளா இப்போ நீ சமைக்க போறியா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரே வார்த்தையை கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அதை உள்ள எடுத்துட்டு போய் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி இவ சமைச்சிட்டு இருக்க அந்த அழக நம்ம ஹீரோவும் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சூப்ப குடிச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் சூப்பு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஹீரோ நல்லா இருக்காவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூட்டோட எல்லாம் குடிச்சிட்டு தொண்டையிலிருக்காங்க <laughs> அது ஒண்ணு இல்ல நம்ம சார பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்றாரு ஆனா எனக்கு அவரை பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே வரல அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி அவரை லவ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படி இப்படின்னு எதாவது சொல்லிட்டு இருக்கா இதை கேட்டுட்டு இவ்வளோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படாத அவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லவர் அவரை நீ தைரியமா லவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இவ நம்ம ஹீரோயின சார லவ் பண்றது தான் கரெக்ட்ன்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் சோ அதுக்காக தான் அவரை பத்தி நாலு வார்த்தை நல்லதா பேசிட்டு
நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவள்ல நம்ம சார் கூட்டிட்டு வரான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின கூட்டிட்டு சாரு அந்த பாட்டிக்குள்ள போகும்போது அங்க இருக்கிற எல்லாருமே இவங்களே தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஜோடி பொருத்தமும் பயங்கரமா இருக்கு அந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்கு தேவத மாதிரி இருக்கா அப்படி எப்படின்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல நம்ம சார இந்த பாட்டில யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிடுறாங்க இத பாத்துட்டு அவரும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இதோ வந்துடுறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாட்டில நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டும் ஜானும் வந்திருக்காங்க ஒரு கப்பிள்ஸ் மாதிரி அப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் பர்த்டே கேர்ள் ஆன மூசிங்க பாக்குறா அப்போ அவளோட உடம்புக்குள்ள செத்து போன பார்க்கோட ஆவி இருக்கிறதையும் நோட் பண்றா இத பார்த்து பயங்கர ஷாக் ஆயிடுறா சோ நம்ம ஹீரோ கற்பனையில பாத்தது நஜன் தான் மூசிங்கோட உடம்புல செத்து போன பார்க்கோட ஆவி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பார்க்கு போட்டிருக்க ட்ரெஸ் பாக்கும்போது அன்னைக்கு அந்த பழைய பில்டிங்ல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டும் ஜானும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கோஸ்ட் வந்திருக்கும் அந்த கோஸ்டும் இவதானு கன்ஃபார்மா தெரியுது ஆனா எதுக்காக மூசிங்கோட உடம்புல இருந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல இந்த மாதிரி இவ மூசிங்கே பாத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல அவ நம்ம ஹீரோயின் மேல குடிச்சிட்டு இருந்த ட்ரிங்ஸ் தூக்கி ஊத்திடுறா இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு அம்மா எதுக்கு நீ அவ மேல ஊத்துன அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ குடிச்சிட்டு இருந்த ட்ரிங்ஸ் தூக்கி ஊத்திடுறா இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பார்ட்டில பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருந்தவன் ஏதோ கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு டியூனை போடுறான் இந்த டியூனை கேட்ட உடனே அந்த பார்ட்டில இருந்த எல்லாருமே கொஞ்சம் அப்நார்மலா நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே மாத்தி மாத்தி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்த நம்ம ஹீரோயினா அட்டாக் பண்ணலாம்னு வரான் நம்ம ஹீரோவுக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கோஸ்ட் இருக்க மாதிரி தோணுது இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினா சார் காப்பாத்திடுறான் இவங்க எல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவகிட்ட கேட்கும் போது அங்க இருக்க பியானோ சவுண்ட கேட்டுதான் அப்படின்னு சொல்ல இத கேட்டுட்டு நம்ம சார் என்ன பண்றாருன்னா அங்க இருந்த ஒரு செடியோட இலையை பிச்சு அவனோட வாயில திணிக்கலான்னு போறாரு அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அவங்கிட்ட அடிவாங்காம தப்பிச்சிட்டு இருக்கா கிடைக்கிற எல்லா பொருளையும் அவன் மேல எடுத்து வீசிக்கிட்டே இருக்கா கடைசியில அவள அடிக்கலாம்னு வரும்போது இந்த பக்கம் நம்ம சார் பியானோவை பிளே பண்ணிட்டு இருந்த அவனோட வாயில அந்த இலைய திணிச்சிடுறாரு அப்போ அவனோட உடம்புல இருக்க கோஸ்ட் அவனை விட்டு போற மாதிரி காட்டுறாங்க இது வேற யாரும் இல்ல நம்ம மூசிங்கோட உடம்புல இருந்த பார்க்கோட கோஸ்ட் தான் சோ இந்த கோஸ்ட் தான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நேரத்துல நம்ம சார் பண்ணதை பார்க்கும் அவருக்கு இந்த பேய் ஓட்டுற வேலை எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் போல இந்த மாதிரி அந்த கோஸ்ட் அவரோட உடம்பை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பியானோ சவுண்டு நின்றுது இதை கேட்டுட்டு இருந்த இவங்களும் நார்மலா மாறிடுறாங்க இருந்தாலும் இப்ப என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரே குழப்பத்தோட இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட்டி எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாருமே நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு அந்த கோஸ்ட் எங்க போச்சுன்னு தெரியல அதனால அது எங்க போயிருச்சு அதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இவனோட ஆளுங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானை காட்டுறாங்க இவர் ரொம்ப குடிச்சிருக்கிறதுனால அவனோட கட்டுப்பாட்டுலயே இல்லாம தள்ளாடிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் அவனை முடிஞ்ச அளவுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினா சார் வந்து வீட்டுல விட்டுறான் அப்போ அவர்கிட்ட இவ ஒரு கேள்வியும் கேக்குறா அந்த பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருந்தவருக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க அதுவா அவரோட உடம்புல கோஸ்ட் இருந்தது அதனாலதான் அவர் அப்படி பிளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு எனக்கு இந்த பேய் ஓட்டுறத பத்தி சில விஷயங்கள் தெரியும் சோ அத அவர்கிட்டையும் ட்ரை பண்ண உடனே அவரோட உடம்புல இருந்து கோஸ்டும் போயிருச்சு அப்படின்னு மாதிரி அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் இப்படியே விட்டா வேற ஏதாவது பேசியே கொள்ளுவான் அதனால உடனடியா போறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இப்ப அடுத்து நம்ம ஜானை கூட்டிட்டு வந்தா இவளோட ஃப்ரெண்ட் தான் காட்டுறாங்க இவ எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஜானை அவனோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறா சும்மா சொல்ல கூடாது இவனோட வீடு பாக்கவே பயங்கரமா இருக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து இவனை படுக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் கதவு தட்டுற சத்தம் கேக்குது இவளும் வெளியே போய் என்னன்னு பாக்குறா பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம மூசிங் இருக்கா உள்ள ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்துறா அவளை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்தது நம்ம பார்க்கு தான் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ அவ நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டோட உடம்புக்குள்ளயும் பூந்துடுறா அவளுக்கு உள்ளயே ஸ்டே பண்ணல பூந்து இந்த பக்கமா வந்துடுறா இதனால அவ அப்படியே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறா அதுக்கப்புறம் பார்க்கு உள்ள போதையில தூங்கிட்டு இருக்க நம்ம ஜானை பாக்குறா பாத்துட்டு அவனுக்கு மேல தலைய வச்சு படுக்கிறா சோ இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது இவ நம்ம ஜானு லவ் பண்றா அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிருக்கா நம்ம ஹீரோயின வீட்டுல விட்டுட்டு சார் மட்டும் அவரோட கார்ல தனியா வந்துட்டு இருக்காரு அப்போ இவருக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ வந்து நிக்கிறான் இவருக்கும் ஒண்ணும் புரியல எதுக்காக இப்படி நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக காரை விட்டு இறங்கி வரா சார் நீங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு தானே பரவாயில்ல உனக்கு ஞாபக சக்தி அ
ஜானை காட்டுறாங்க இவன் ஆளே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருக்கான் அப்போ திடீர்னு இருட்டான ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறான் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க இவனோட நெருங்கி இருக்கா இத பாத்துட்டு இவனும் குழப்பத்துல இருக்கும் போது டக்குனு இவன் முழிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க சோ இது எல்லாமே அப்ப கனவு அதுக்கப்புறம் அந்த கனவை நினைச்சுக்கிட்டு இவன் பயந்துட்டு இருக்கும் போது இவனுக்கு பக்கத்துல இருந்து குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூசிங் எந்திரிக்கிறா சோ இப்போ அவ அவளா கிடையாது ஏன்னா அவளுக்குள்ள இப்போ நம்ம பார்க்க தான் இருக்கிறா இத பாத்துட்டு அவன் பயந்து போய் அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்கிறான் ஆனா இவ அப்ப இவன் நெருங்கி நெருங்கி வந்துகிட்டே இருக்கா இத பாத்துட்டு இவன் ஓடுறான் இருந்தாலும் இவன் விடுற மாதிரி தெரியல பின்னாடியே வந்துகிட்டே இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் கண் முழிச்சுக்கிறா வெளியே ஓடி போன நம்ம ஜான் ஒரு இடத்துல நம்ம ஹீரோவை மீட் பண்ணி சார் உங்களை தான் தேடிட்டு இருந்த என்ன எப்படியாவது காப்பாத்துங்க அவ என்ன விடாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது மூசிங் இவங்கள பாத்த மாதிரி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோ ஜானை கவர் பண்ணிட்டு அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூசிங்கோட உடம்புல இருந்து பார்க்க வெளியே கொண்டு வரலாம்னு பாக்குறான் ஆனா இவ அப்ப கூட வெளியே வர மாதிரி இல்ல நம்ம மூசிங்கோட உடம்புல ஸ்ட்ராங்கா இணைஞ்சிருக்கா இத பாத்துட்டு உடனே நம்ம ஹீரோ ஜான கடைக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் அவனை செவத்துல தள்ளி அவ இந்த மாதிரி கோஸ்டா அழிஞ்சிட்டு இருக்கானா அதுக்கு காரணமே நீ தாண்டா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு வெளியே நிக்கிற மூசிங்க பாக்குற மாதிரி நிறுத்திட்டு பார்க்க எப்படி செத்து போனா அப்படின்ற அந்த பிளாஷ் பேக நம்ம ஹீரோ இவனுக்கு காட்டுறான் ஆக்சுவலா இந்த பிரச்சனை எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆனது நம்ம ஜான் இவளோட ஸ்கூல் பீஸ் ஒரு தடவை கட்டிருப்பான்ல அப்பையில இருந்துதான் ஏன்னா அதுல இருந்து நம்ம ஜான் மேல பார்க்கு ஒரு லவ் வந்திருக்கு ஆனா அந்த விஷயத்த அவங்கிட்ட வெளிப்படையா சொல்லாம கொஞ்சம் தயக்கத்திலே இருந்திருக்கா ஒரு கட்டத்துல அவங்கிட்ட எப்படியாவது ப்ரொபோஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா ஆனா அவன் இவள கண்டுக்காம அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டான் சோ இதனால இவர் ரொம்பவே சோகமாயிடுறா அதுக்கப்புறம் அந்த வழியா நம்ம மூசிங் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க சூசைட் பண்ணி செத்து போய் கிடக்குறா இத பார்த்த அதிர்ச்சியில இவ அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறா அந்த நேரத்துல இருந்துதான் நம்ம பார்க்க மூசிங்கோட உடம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா சோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க எதனால செத்து போனா அவ இப்ப சுத்திட்டு இருக்கிறதே நம்ம ஜானுக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த எல்லா பிளாஷ் பேக்கையும் நம்ம ஜான் பாத்துட்டு வந்துடுறான் இப்ப புரியுதா அவ எதுக்காக இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கானு எனக்காக அவ செத்து போனா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத உன காப்பாத்த வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜானும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் ஹீரோயின் கிட்ட வந்து பார்க்கோட கோஸ்டா நாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஜானு பார்க்க இப்போ மூசிங்கோட உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சைகலையே காட்டுறான் இவளை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் பார்க்க இந்த உலகத்தை விட்டு அனுப்பணும்னா அவ என்ன ஆசைப்படுறாலோ அது அவளுக்கு நம்ம செஞ்சு வைக்கணும் சோ அப்பதான் அவ இந்த இடத்த விட்டு போவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதுக்கப்புறம் மூசிங்கோட உடம்புக்குள்ள இருக்க நம்ம பார்க்கையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்க பாரு உனக்கு என்ன வேணும் அது எதுவா இருந்தாலும் நாங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா இவ நம்ம ஜான் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாம கொஞ்சம் திமிரா பேசுறா இதே மாதிரி நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் பேச அங்க இருந்த காஃபி கப்ப இவ தட்டி விட்டுறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் உடஞ்சு போன அந்த காஃபி கப்ப பொறுக்கிட்டு இருக்கா இதுக்கு நம்ம ஜானும் ஹெல்ப் பண்றான் அப்புறம் நைட் ஆயிருந்து நம்ம ஜானு மூசிங்க கூட்டிட்டு அவனோட வீட்டுக்கே வரான் இடமே பாக்குறதுக்கு பயங்கர ரொமான்டிக்கா இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு நம்ம மூசிங்க இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறா வா இடம் செம்மையா இருக்கு எனக்காகவா இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லிக்கிட்டு சேர்ல உட்காரும் போது நம்ம ஜானு இவள சேரோட சேர்த்து கட்டி போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுறாங்க இப்பதான் நமக்கே தெரியுது இது எல்லாமே இவங்களோட பிளான் சோ இப்ப இவள கட்டி போட்ட நிலைமையில இவங்க எல்லாருமே அவகிட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்லு பார்க் நீ எதுக்காக மூசிங்கோட உடம்புல இருக்க உன்னோட ஆசை தான் என்ன என்னோட ஆசை எல்லாமே ஜானு தான் அவன் எனக்கு வேணும் எப்ப என்னோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினானோ அப்பையில இருந்து எனக்கு அவனை ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு எது ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினதுக்காக என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இங்க பாரு இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இதுக்காக நீ எதுக்கு என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச இங்க பாரு எனக்கு எல்லாம் உனக்கு பிடிக்கல என்னால எல்லாம் உன லவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஒரு நிமிஷம் இரு நீ இவ்வளவு லவ் பண்ற நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நீ என்ன ரிஜெக்ட் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட சொல்றா இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஜானும் அமைதியா இருக்கான் சோ இதை வச்சு பார்க்கும் போது இவன் உண்மையாவே நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட லவ் பண்றான் போல இதை தெரிஞ்சுகிட்ட உடனே அவ அந்த கட்டை பிரிச்சுட்டு இவங்களை அட்டாக் பண்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கா கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு என்ட்ரி கொடுத்துறான் வந்த உடனே நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட மயங்க வச்சிடறான் ஏன்னா இதெல்லாம் அவ பாக்க கூடாது அப்படின
இல்ல அது எனக்கே சரியா ஞாபகம் இல்ல யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டா ஜான் ஒன்னா லவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நானும் அதுக்காக ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இவங்க நோட் பண்றாங்க இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம லீயும் ஒளிஞ்சிருந்து கேட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ இதை பார்த்து ஏண்டா ரொம்ப நேரமா கஷ்டப்பட்டு ஒளிஞ்சிருந்து கேட்டு இருக்க கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துதான் கேள அப்படின்ற மாதிரி அவனை கண்டுபிடிச்சு பக்கத்துல கூப்பிடுறான் இங்க பாரு இவ செத்து போனதுல ஏதோ ஒரு மர்ம அடங்கி இருக்கு அது என்னன்னு நீதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நம்ம லீ கிட்ட இந்த வேலையை கொடுத்துடுறான் அது மட்டும் இல்லாம கூடவே அவளை மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு போக சொல்றான் நம்ம லீயும் அதே மாதிரி பண்றான் இந்த பக்கம் மயக்கத்துல இருக்க நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டையும் மூசிங்கையும் நம்ம ஜானு பெட்ல படுக்க வச்சிடறான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு பக்கத்துல போறான் அந்த நேரம் பார்த்து அவ திடீர்னு எந்திரிச்சு அவளோட கட்டுப்பாட்டுலயே இல்லாம அந்த இடத்தை விட்டு போறா இவ போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மூசிங்கும் எந்திரிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ அவன் கையால பண்ண ஒரு பிரெட் ஹீரோயின் கிட்ட கொடுக்கறான் இது அவளும் வாங்கி சாப்பிட்டு உண்மையை சொல்ல போனா இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் நான் சாப்பிட்டதே இல்ல அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் மிச்ச பிரெட் நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுக்கறா அவனும் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயினா வழி அனுப்பி வைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ தனியா வீட்டுல உட்காந்துகிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்ததை நினைச்சு பாக்குறான் ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோயின் வேணும்னு அந்த பிரெட் தந்திருக்க மாட்டா ஹீவனா அதான் அதை வாங்கி சாப்பிட்டுருப்பான் அந்த நேரத்துல அதை லைட்டா எச்சும் பண்ணிருப்பான் சோ இதுக்காக தான் நம்ம ஹீரோயின் அந்த பிரெட்டை இவங்க கிட்ட கொடுத்திருப்பான் இது எல்லாத்தையும் இவன் நினைச்சு பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம லீயும் வந்து நீ சொன்ன மாதிரி அந்த பார்க்கின்ற பொண்ணு எப்படி செத்து போனான்னு நான் விசாரிச்சு பார்த்தேன் ஆனா அவன் எப்படி செத்து போனான்னு எங்களுக்கே தெரியல நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆனா எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குளூ கூட கிடைக்கல இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது நியூஸ் சேனல்ல ஒரு இடத்துல பயங்கரமான வெடி விபத்து நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பாக்குறான் மேல் உலகத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோயினா ஒரு கோஸ்ட் கொண்டு வந்திருப்பான்ல அந்த கோஸ்டும் இதே மாதிரிதான் ஒரு வெடி விபத்து அந்த இடத்துல ஏற்படுத்திருப்பான் சோ இதை வச்சு பார்க்கும் போது இங்க நடக்கிற இந்த விஷயத்துக்கும் அந்த கோஸ்ட் தான் காரணமா இருப்பானா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஓல்டு மேன் வந்துடுறான் அப்போ இவங்க கிட்டயும் இது எல்லாத்தையும் சொல்றான் ஹீரோயினா மேல் உலகத்துல இருந்து பூமிக்கு கொண்டு வந்த அந்த கோஸ்ட் தான் இங்க நடக்கிற இந்த பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல இவன் ஒரு வாட்டர் பாட்டில பாக்குறான் பாத்துட்டு ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறான் அதாவது இவன் மேல் லோகத்துல இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் இவனுக்கு கிப்டா இந்த வாட்டர் பாட்டில கொடுத்திருக்கா இது எல்லாமே இவன் நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவனோட பாக்கெட்ல இருந்து ஏதோ நேம் டேக் மாதிரி ஒன்னு எடுத்து பாக்குறான் இது வேற யாருதும் இல்ல நம்ம ஹீரோயினோட தான் அந்த கோஸ்ட் அவளை பூமிக்கு இழுத்துட்டு போகும்போது அவ கிட்ட இருந்து நம்ம ஹீரோ இதை எடுத்திருப்பான் இது எல்லாத்தையும் பாத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோயின பாக்குறதுக்காக இவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ அவ வீட்டை விட்டு வெளியே வரா அந்த நேரம் பார்த்து இவனுக்கு முன்னாடி நம்ம சார் உள்ள வந்துடுறான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே கிடைக்க போலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கு இதுல விருப்பம் இல்லாத மாதிரிதான் தெரியுது இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து இவ திரும்பி நம்ம ஹீரோ இருந்தா அந்த இடத்தை பாக்குறா ஆனா இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ இல்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ பாட்டியோட கடைக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல நம்ம பாட்டி ரொம்பவே பதற்றமா இருக்காங்க இத பாத்துட்டு இவனும் கேக்குறான் பாட்டி உங்களுக்கு என்னாச்சு ஏன் இவ்வளவு பதற்றமா இருக்கீங்க எதுவா இருந்தாலும் எங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல அது ஒண்ணு இல்லப்பா நேத்து நேற்று நான் ஒரு கெட்ட கனவு கண்டேன் அதான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு கனவு நினைச்சுதான் பயந்துட்டு இருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க கனவுல வருது எதுவுமே நிஜமா நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டிக்கு ஆறுதலா பேசினாலும் இவன் எதையோ கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல பேக்கரி எல்லாம் பிரெட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் நம்ம பாட்டி இன்னும் பயந்துட்டு இருக்கிறதா அவன் பாக்குறான் அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு கிளப்ல நம்ம லீயோட உட்காந்து குடிச்சுக்கிட்டு என்ன பேசுறானா இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனையோ கோஸ்ட பாத்திருக்கோம் ஆனா அவன மாதிரி ஒரு கோஸ்ட பாத்ததே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம அவன்கிட்ட நிறைய பவர்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே அவனுக்கு எப்படி வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஏன் நம்மளால அவனை பிடிக்க முடியல அவன் எங்க இருந்தாலும் சரி சீக்கிரமா நம்ம அவனை பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஹீரோயினா உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த அந்த கோஸ்ட் தான் இவனுக்கு நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் சொல்லி பேர் வச்சிடலாம் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில ஸ்கூல காட்டுறாங்க அங்க பியானோ பிளே பண்ற ஒரு பையன
அவன் பாட்டுக்கு கீழே நடந்து வரான் பார்த்தா அந்த இடத்துல கோஸ்டா இருக்கிற இவனோட அம்மா தான் அந்த பியானோவை பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவனை வச்சும் அவங்க அந்த பியானோவை பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டியூனை கேக்கும் போது அவ்வளவு ஈவ்னஸோட இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பையன் யாருன்னு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஸ்கூல்ல வாசிச்ச அதே பையன் தான் இப்படி இவங்க பிளே பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பியானோ சவுண்ட ஒரு பில்டிங் மேல நின்று நம்ம ஹீரோவும் கேட்டுகிட்டே இருக்கான் ஸ்கூல்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு நம்ம சாரோட ஹீரோயினை எப்படியாவது சேர்த்து வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சில கேள்விகளை கேக்குறா சார் நீங்க உண்மையிலேயே என்னோட ஃப்ரெண்ட லவ் பண்றீங்க தானே ஆமா அதுல என்ன உனக்கு சந்தேகம் இல்ல சார் அவளோட பழைய மெமரிஸ் எல்லாமே அவளுக்கு மறந்துருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வேலை அவ பிளாஷ்பேக்ல ஒரு கொலகாரியா இருந்திருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப கூட நீங்க அவளை லவ் பண்ணுவீங்களா அவளோட பிளாஷ்பேக்ல அவ எப்படி இருந்திருந்தாலும் சரி அதை நினைச்சு எனக்கு கவலையே கிடையாது அவ இப்ப இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவரு நம்ம ஹீரோயின் மேல வச்சிருக்க அந்த லவ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படியாவது இவரோட நம்ம ஹீரோயினா சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்து பேக்ரேல இருக்க நம்ம ஹீரோவா காட்டுறாங்க இவன் பிரெட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம ஹீரோவோட மொபைல அவனுக்கே தெரியாம எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்றா ஃப்ரீயா இருந்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இவங்க டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் வேலை பாக்குற அந்த கடையை காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு ஜான் கிட்ட டே நான் சொல்றத கவனமா கேளு சாரு இவ்வளவு லவ் பண்றாரு நம்ம தான் எப்படியாவது அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றா ஆனா நம்ம ஜானுக்கு இந்த ஐடியா பிடிக்கல ஏன்னா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த விஷயம் இவனுக்கு தெரியும் சோ அதனால அவர் கூட தான் இவ சேரணும் அப்படின்ற மாதிரி இவன் ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு சொன்ன அந்த ஐடியாவுக்கு இவன் ஒத்துக்கல இத பாத்துட்டு இவ கொஞ்சம் டென்ஷனா பேச ஆரம்பிக்கிறா நீ என்னோட உண்மையான ஃப்ரெண்டா இருந்தா இந்த ஐடியாவுக்கு ஒத்துக்கோ இல்ல நான் உனோட ஃப்ரெண்ட் இல்ல அப்படின்னா நீ இந்த ஐடியாவுக்கு ஒத்துக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவனும் இல்ல இல்ல பரவாயில்ல நான் இந்த ஐடியாவுக்கு ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோட போன்ல இருந்து பாட்டி ஒரு மெசேஜ் பண்ணாங்கல்ல ஃப்ரீயா இருந்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி இதை பாத்துட்டு இவளும் ஓகே மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரிப்ளை மெசேஜ் பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீட்டா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோவை மீட் பண்றதுக்காக அப்போ இவளை பாக்குற நம்ம சாரு நீ ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா எங்கேயோ வெளியே போற மாதிரி தெரியுது ஆமா சார் வெளியதான் போறேன் அப்போ சரி நான் உன்ன டிரா பண்றேன் வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவளும் ஒரு மாதிரி சோகமாயிடுறா எங்க போனாலும் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவளும் நம்ம சார கூட்டிக்கிட்டு ஹீரோவை மீட் பண்றதுக்காக பாட்டியோட பேக்கரிக்கு போறா அந்த இடத்துல நம்ம பாட்டி பாக்க வந்த மாதிரி அவங்கள ஹக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ பாத்துட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்தா நம்ம சார பாத்து ஆமா இவரு யாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அவனே பதில் சொல்றான் நான் இவங்களோட ஃப்ரெண்ட் என்ன மனுஷனுங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மீட் உங்களை நான் இப்ப மீட் பண்ணுவோம் தெரியாது சோ அதனால எந்த பொருளையும் வாங்கிட்டு வரல வேணும்னா இப்படி பண்ணலாமா இங்க இருக்கிற எல்லா ஆளுங்களும் எவ்வளவு வேணா பிரெட் வாங்கிக்கோங்க உங்க எல்லாருக்கும் நான் பே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அங்க இருந்த கஸ்டமர்ஸும் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோ பயங்கர காண்டாகிறான் ஏன்னா இவன் ரொம்ப சீன் போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவத்தோடையே அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி டைம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் இந்த நேரத்துல எல்லாருமே அசையாம நிக்கும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றானா ஒரு மார்க்கர் எடுத்துட்டு போய் நம்ம சாரோட பேஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு கிரிக்க வைக்கலாம்னு பாக்குறான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம லீவ் வந்து டெய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஒரு கடவுள ஓன் ரேஞ்சுக்கு நீ எப்படி இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி சில்லியான வேலையெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது லைட்டா அவனோட உடம்புல இருந்து பேட்ஸ் மேல வெளியேற்றிடறான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை மட்டும் தனியா அவங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போய் வச்சிடறான் நம்ம லீ என்ன பண்றானா அந்த பேட்ஸ் மேல எல்லாத்தையும் நம்ம சாரோட பேஸ்க்கு பக்கத்துல தள்ளி விடுறான் இதை பண்ணிட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் எல்லா இடத்தையும் நார்மலா மாத்திடறான் இதனால நம்ம லீ ஏற்படுத்தினா அந்த பேட்ஸ் மேல இப்போ நம்ம சாருக்கு ஹெவியா அடிக்குது அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருந்த நம்ம பாட்டிமாவும் சார் கிட்ட இருந்து வர பேட்ஸ் மேல தாங்க முடியாம ஓடி போயிடுறாங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் நான் எப்படி இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்க அதெல்லாம் ரகசியம் சொல்றதுக்கு இல்ல இங்க பத்தியா பண்ண உனக்காகவே பண்ண அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இத பாத்து நம்ம ஹீரோயினும் லைட்டா ஸ்மைல் பண்றா அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது இவ ரோட்ல தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்போ இவளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கோஸ்ட் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க இத பாத்துட்டு இவளும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கா அப்போ இத பாத்துட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோ இவ மேல் லோகத்துல எப்படி எல்லாம் இருந்தா ஆனா
போறான் உடனே இவளும் அவனோட கோட் எடுத்து அவனுக்கே போத்தி விடுறா அப்போ இவனுக்கு பக்கத்திலயும் போறா அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ கண்முடிச்சு இவள கிஸ் பண்ணலாம்னு போறான் அப்போ கரெக்டா போன்ல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட் வருது இதை கேட்ட உடனே இவங்க எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி முடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினா அது என்ன மெசேஜ் சொல்லி போய் பாக்குறா பார்த்தா அது நம்ம சார் தான் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே போலாமா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பலாம்னு பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு வேலையை முடிச்சிட்டு மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு மாதிரி கேக்குறான் நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம பாட்டிமா கடையில இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு பேப்பரை பார்த்து ரொம்பவே சோகமா இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வரும்போது அந்த பேப்பரை அவனுக்கு காட்டாம மறைச்சிட்டு ஒண்ணுமே சொல்லாம அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோவும் ஏதோ பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பேப்பர்ல என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவன் நினைச்சு பாக்குறான் பார்த்தா அது இந்த பேக்கரியோட வாடகை அமௌண்ட் தான் சோ இதனாலதான் சோகமா இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் தெரிஞ்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவ கிளாஸுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இவளோட கிளாஸ் போனுங்களே ரெண்டு பேரும் வழி மறைச்சு நீ என்ன சாரோட கொஞ்சம் ஓவரா பழகுற இதுக்கப்புறம் அவரோட அந்த மாதிரி பழகாத அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி மிரட்டிட்டு இருக்காங்க உடனே இவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடுறா இந்த நேரத்துல இவங்க மூணு பேருமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம சாரும் வந்துடுறாரு உடனே இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவதான் எங்களை அடிக்க வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம சாரு விடாம உண்மை என்னன்னு இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா கேட்க எங்க மேலதான் சார் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவகிட்ட சாரு கேக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரு இவளுக்கு காஃபி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நடந்த பிரச்சனையும் நீ நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காத அதை மறந்துரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி இவரு ரொம்பவே அன்பா நடந்துக்கிறத பாத்துட்டு இவரு எல்லார்கிட்டயும் எவ்வளவு அன்பா நடந்துக்கிறாரு அதனால என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு இவரு கண்டிப்பா பொருத்தமா இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி அவளுக்குள்ளே பேசிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவ வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்ப வீட்டுல பயங்கரமா மேக்கப் போட்டு இருக்கா எதுக்காக நம்ம ஹீரோவை மீட் பண்றதுக்காக எல்லாமே கரெக்டா பண்ணி முடிச்சுட்டு வெளியே கிளம்பலாம் போகும்போது இவளோட ஃப்ரெண்ட் இவளுக்கு மெசேஜ் பண்றா நீ சாரோட கடைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு அங்க போய் பாக்கும் போது அந்த இடத்துல யாருமே இல்ல எங்க அவ என்ன வர சொல்லிட்டு ஆளியே காணும் அப்படின்ற மாதிரி இவ பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம சார் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவ கிட்ட கொஞ்சம் ரொமான்டிக்கா இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்றாரு நடக்கிற எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்கிறா இவரை நான் மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அவ எனக்கு அப்படி மெசேஜ் அனுப்பிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாம இவர் என்கிட்ட நடந்துக்கிறதெல்லாம் பாக்கும்போது என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நல்லாவே தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி இவளுக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டு நம்ம சார் கிட்ட சார் நீங்க இதெல்லாம் பண்றப்பே தெரியுது நீங்க என்ன லவ் பண்றீங்கன்னு ஆனா என்னோட மனசுல நீங்க இல்ல வேற ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்ட உடனே நம்ம சாரு ரொம்பவே சோகமாயிடுறாரு இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில கூட பரவாயில்ல நான் இதுக்கு வருத்தப்படல நீ எதை பண்ணா சந்தோஷமா இருப்பியோ அதையே பண்ண ஏன்னா உன்னோட சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துடுறான் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம சாரும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் லவ் பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்படியே இந்த நைட்டும் போயிருது அடுத்த நாள் நம்ம சாரு ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது ஹீரோயின் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பாத்துட்டு ரொம்பவே சோகமா இருக்காரு அப்போ அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு டீச்சர் வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒரு பையன் கடந்த மூணு நாட்களா பியான பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் இப்ப அதனால அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமையும் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம சாரும் அதை என்னன்னு சொல்லிட்டு போய் பாக்குறாரு அது வேற யாரும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தாலும் ஒரு பையன அவனே தான் இவன் இவனோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம அப்படியே நடந்து வந்து கீழே விழுந்துடுறான் அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஃப்ரெண்ட் சாரு இவங்க மூணு பேருமே சேர்ந்து அந்த பையனை அவனோட வீட்டுக்கு கொண்டு போய் கொஞ்ச நேரம் தூங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் மயக்கத்துல இருந்து முடிச்சிடறான் உடனே இவனோட அவங்க எல்லாருமே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க டேய் கடந்த மூணு நாளா நீ எதுக்காக பியானோ பிளே பண்ணிட்டே இருந்தா என்னது மூணு நாளா சார் எனக்கு லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா நடந்த எதுவுமே இவனுக்கே தெரியாது போல அப்படின்ற மாதிரி இவங்களும் முடிவு பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பையனை பாத்துக்கிறாங்க அடுத்து லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வீட்டுக்கு போலான்னு பாக்குறாங்க அந்த நேரத்துல அந்த இடமே டக்குனு இருட்ட ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம பியானோ பிளே பண்ற சவுண்ட் கேக்குது என்னடா இது பியானோ பிளே பண்ற அந்த பையனே இப்ப தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது யாரா பியானோ பிளே பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே பியானோ பாக்க அந்த இடத்துல கோஸ்டா இருக்கிற இந்த பையனோட அம்மா தான்
கோஸ்டையும் அடிச்சு போட்டுறான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நேரத்துல இவங்க எப்படி இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் பாக்குறான் இவங்க பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போயிருக்காங்க சோ அதனால இவங்க இறந்து போனதுல எந்த வித சந்தேகமும் இல்ல அப்படின்னா இப்ப இவங்களை மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனே யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் நல்லா இருக்காளான்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பாக்கும் போது இந்த கோஸ்ட் மறுபடியும் எழுந்து வந்து நம்ம ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணலாம்னு பாக்குது ஆனா அந்த அடிய நம்ம ஹீரோயின் வந்து வாங்கிக்கிறா அடிச்ச உடனே இவ அப்படியே மயக்கத்துக்கு போயிடுறா இவளை இந்த நிலைமையில பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருது அதனால அவனோட மொத்த பவரையும் யூஸ் பண்ணி இந்த கோஸ்ட் அடிக்கிறான் இதனால அந்த கோஸ்ட் மயக்கத்துக்கே போயிருது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ சார் கிட்ட ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட அவளோட வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் நம்ம ஹீரோயினா கொண்டு போறான் நம்ம சாரும் அவன் சொன்ன மாதிரியே இவ்வளவு முதுகுல சுமந்துகிட்டு வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி போற வழியிலேயே இவ கண் முழிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிடறான் இப்ப இவளுக்கு நடந்த எந்த விஷயமும் இவளுக்கு ஞாபகமே இல்ல அதனால அதை பத்தி எதுவுமே பேசாம சார் அவளுக்கு உங்களை பிடிக்கலன்னு நீங்க ரொம்பவே வருத்தமா இருக்கீங்களா சச்ச நான் அதுக்கு வருத்தப்படவே இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவ எங்க இருந்தாலும் ஹாப்பியா இருக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி இவரு ரொம்பவே மன உடஞ்சு பேசுறத பாத்துட்டு இவளும் சோகமா ஃபீல் பண்றா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை கூட்டிட்டு அவனோட வீட்டுக்கு வந்துடுறான் நம்ம ஹீரோயின் வழி தாங்க முடியாம கதறிட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவளுக்குள்ள புகுந்த அந்த தீய சக்திகள் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கிறான் இதனால இவ மயக்க நிலைமைக்கு போயிடுறா அந்த நேரத்துல இவ மேல் லோகத்துல வேலை பார்த்தா அந்த எல்லா மெமரிஸும் இவளுக்குள்ள வந்து போகுது அதுக்கப்புறம் மயக்கத்துல இருந்து முடிச்ச உடனே இவளுக்கு மறந்து போயிருந்த எல்லா மெமரிஸும் மறுபடியும் ஞாபகம் வந்துருச்சு எல்லாம்னா எல்லாமே கிடையாது இவ மேல் லோகத்துல என்ன வேலை பாத்துட்டு இருந்தா அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் இவ்வளவு பூமிக்கு இழுத்துட்டு வந்தது அப்புறம் நம்ம ஹீரோ காப்பாத்தனது இது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த மாதிரி இவளுக்கு பாதி மெமரிஸ் தெரிஞ்சதை நினைச்சு நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகுறான் பாதி மெமரிஸ் வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ சரி ஆயிட்டல்ல அதுவே போதும் சரி அதை விடுங்க என்ன பூமிக்கு இழுத்துட்டு வந்த அந்த கோஸ்ட இன்னுமா நீங்க பிடிக்காம இருக்கீங்க நாங்களும் அதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம் ஆனா எவ்வளவு தேடியும் எங்களால அந்த கோஸ்ட கண்டுபிடிக்கவே முடியல இருந்தாலும் அந்த கோஸ்ட் எந்த இடத்துல இருந்து வரும்னு எங்களுக்கு தெரியும் நான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க அந்த பேக்கரி அந்த இடத்துல இருந்துதான் அந்த கோஸ்ட் வந்தாகணும் ஏன்னா அந்த கோஸ்ட் பாட்டிமாவோட பையன் சோ அந்த கோஸ்ட பிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நல்லா அந்த பேக்கரியில வேலை செய்யற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அது சரி நான் இந்த பூமிக்கு வந்த உடனே என்னோட பிளாஷ் பேக் எல்லாத்தையும் நினைவுபடுத்தி என்ன சரி பண்ணிருக்க வேண்டியதானே அதை விட்டுட்டு ஏன் இவ்வளவு லேட் பண்ணீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நீ மேல் லோகத்துல பண்ணிட்டு இருந்த அந்த வேலை உனக்கு பிடிக்கலன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சப்போஸ் நீ குணம் அணிஞ்சிட்டீனா மறுபடியும் அந்த வேலைக்கு தான் போக வேண்டியதா இருக்கும் அதனால நீ மறுபடியும் கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா நீ பூமியில இருக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்த அதை பார்க்கும் போது எனக்கும் சந்தோஷமா இருந்துச்சு சோ அதனாலதான் உன்ன இதே நிலைமையில பூமியிலேயே வச்சிருந்தேன் எனக்காக நீங்க இந்த அளவுக்கு பண்றீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா என்ன லவ் பண்றீங்க தானே அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோவும் ஆமான்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து காலையில ரொம்பவே ஜாலியா ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்க நம்ம சாரும் இவங்கள பாக்குறாரு இருந்தாலும் எதுவுமே பேசாம அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு இப்படி இவர் போகும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஆமா அந்த கோஸ்ட் எப்படி உங்களோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரிதான் எனக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ரொம்பவே ஆர்வம் அதிகம் அதனால இது சம்பந்தமா நான் நிறைய விஷயங்களை படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கேன் சோ அதை வச்சுதான் நான் அந்த கோஸ்ட பார்த்தேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை சொல்லிட்டு அவனோட வீட்டுக்கும் போறான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து நடந்த எல்லா விஷயமும் உனக்கு தெரியாம இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம சாரு அந்த கோஸ்ட பார்த்த எல்லா நினைவுகளும் அவனோட மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துறான் இதனால அவரும் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாரு அடுத்து பேக்கரியில நம்ம ஹீரோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பாட்டிமா அவங்களோட ஃபேமிலி போட்டோ வச்சு பாத்துக்கிட்டு ரொம்பவே சோகமா இருக்காங்க அதுல இவங்க கூட இவங்க பையனும் பேத்தியும் இருக்காங்க இத பார்த்துட்டு இவங்களும் சோகமா இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜான் வரான் இவன் நம்ம ஹீரோவா பாஸ் தான் கூப்பிடுவான் சாரி பாஸ் கொஞ்சம் வரத்துக்கு லேட் ஆயிருச்சு வாங்க நம்ம வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் தம்பி நீ ஒண்ணுமே பண்ணாத நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் அதனால வேற ஏதாவது ஒரு வேலையை போய் பாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இவன் உடனே நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட பத்தி நினைச்சு பாக்குறான் எதுக்காக அவ கூட டைமா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறான் போல அடுத்து வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அந்த கடைக்கு போறான் இவ மேல் லோகத்துல இருக்கும் போது எல்லாருக
பாத்திமாவோட பையன் இப்ப அவனோட பொண்ணு தான் இவங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு இவங்க மூணு பேரும் வந்துடுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பேசிட்டு இருக்கிறது நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜானு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறான் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேரணுங்கிறது தான் இவனோட விருப்பம் சோ அது இப்போ நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிறான் ஆனா இதை பார்த்துட்டு நம்ம சாரு ஹீரோட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணலாம்னு வராரு ஆனா அவன் இவரை கண்டுக்கவே மாட்டிக்கிறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் அவருக்கு கை கொடு அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல இவனும் அதுக்கப்புறம் குடுக்கறான் நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டால இதெல்லாம் பாக்கவே முடியல அடுத்து நைட் ஆயிருது நம்ம சாரு தான் காட்டுறாங்க இவரு பயங்கரமா குடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஏன்னா லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்ல வெளியில எல்லாருக்கிட்டையும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சாலும் உள்ளுக்குள்ள இன்னும் வருத்தப்பட்டுட்டு தான் இருக்காரு சோ அதனாலதான் அதை மறக்கிறதுக்காக இப்படி குடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டும் சாருக்கு விடாம மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா ஆனா அவரு அந்த எந்த மெசேஜையும் கண்டுக்கவே இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு நம்ம ஹீரோயின் தானே அதனால அவ மேல வச்சிருக்க எல்லா கோபத்தையும் நம்ம ஜான் மேல காட்டுறா அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுல இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் போன்ல ஹீரோ கூட மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்படி இவ ஜாலியா இருக்கிறது இவளோட ஃப்ரெண்டுக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல பாக்குற வரைக்கும் பாத்துட்டு கொஞ்சம் ஓபனா கேட்டுறா ஏண்டி எந்த விதத்துல சார விடாம உனக்கு நல்லவனா தெரியறான் ஏன்னா நான் அவரை ஏற்கனவே லவ் பண்ணிருக்கேன் ஏற்கனவே லவ் பண்ணிருக்கியா சோ உனக்கு உன்னோட பிளாஷ்பேக் எல்லாமே கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்திருக்கு இந்த விஷயத்த எதுக்காக என்கிட்ட இருந்து மறைச்ச இல்லடி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு இல்ல எனக்கே இப்பதான் பக்கமா ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னு மாதிரி சமாளிக்க ட்ரை பண்றா ஆனா இவ அதை கேட்காம அந்த இடத்த விட்டு கோவமா போயிடுறா இதனால நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறா அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தன் பியானோ பிளே பண்ற மாதிரி ஒரு வீடியோவை காட்டுறாங்க இந்த வீடியோவை பாத்துட்டு இருக்கிறவன் அப்படியே செயலிழந்து போயிடுறான் இவன் மட்டும் கிடையாது இந்த வீடியோல பிளே ஆகுற அந்த பியானோ சவுண்ட யார் யாரெல்லாம் கேக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அப்படியே செயலிழந்து போய் நிக்கிறாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையில கிளாஸ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட்டுறாங்க இவங்க எல்லாருமே அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க இதே நம்ம சாரு ஜானு ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு இவங்க மூணு பேர் பாக்குறாங்க இவங்க மட்டும் அப்படி இருக்காங்களா இல்ல ஸ்கூல்ல இருக்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க அவங்கிட்டும் <laughs> காரணம் <laughs> பிரச்சனை <laughs> காரணமானவங்க <laughs> ஒரு பையன் கூட பியானோவை பிளே பண்ணிட்டே இருந்தான்ல அந்த பையனோட வீட்டுல இருக்கா எதுக்காக இப்ப ரீசெண்டா பரவிட்டு இருக்க அந்த பியானோ வீடியோவை பத்தி இவனுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்படி இவன் விசாரிக்கிறதுக்காக அந்த பையனோட வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நம்ம சாரு இருக்கான் இவனும் அதுக்காக தான் வந்திருப்பான் போல அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீடியோவை பத்தி இந்த பையன் கிட்ட கேக்குறாங்க ஆனா இந்த பையனுக்கு அந்த வீடியோவை பத்தி அந்த அளவுக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம எப்படியாவது சீக்கிரமா இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணி ஆக்கணும் அப்பதான் மக்கள் யாரும் இதை கேட்க மாட்டாங்க சோ பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த நினைச்சு <laughs> மத்தபடி இந்த விஷயத்த உனால சமாளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி 
பேசி எப்படியே சமாளிச்சிடறா அடுத்த நாள் இவகிட்ட ஃப்ரெண்டா இருக்கிற எல்லா கோஸ்ட் கிட்டையும் அந்த பியானோ வீடியோவை பிளே பண்ணி காட்டி இந்த வீடியோவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு மாதிரி கேட்டு இருக்கா அவனும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவன் சொன்ன அந்த எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா ஆனா இதை கேக்குற நம்ம ஹீரோ இது எல்லாமே எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கொஞ்சம் சோகமாகறா ஏன்னா இந்த பிரச்சனையில இவளால நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அவளுக்கு ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்காங்க பாரு நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத என்னால கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியும் உன்னால உதவ முடியலன்னு சொல்லி நீயும் வருத்தப்பட்டு இருக்காத அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் இந்த விஷயத்துல எப்படியாவது ஹீரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதனால ஹெல்ப் கேட்டு நம்ம சாரை மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கா அப்போ ஸ்கூல்ல செயல இருந்து போயிருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏதோ பேயிங்க மாதிரி அந்த இடத்துல இவன் நம்ம சாரையும் மீட் பண்றா ஒரு விஷயத்த நீங்க நோட் பண்ணுங்களான்னு தெரியல இந்த பியானோ சவுண்ட கேக்குற எல்லாருமே ஒரு மாதிரி செயல இருந்து போயிடுறாங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஜாம்பி மாதிரி நடக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியான காட்ஸ தவிர ஆனா நம்ம சார் மட்டும் ஏன் அந்த மாதிரி மாறல நம்ம சாருக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு தெரியல இப்போ நம்ம ஹீரோயின் இவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் வரும்போது டக்குனு எல்லாருமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுறாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம ஹீரோ தான் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான் உள்ள வந்து அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி தரையில அடிக்கிறான் இதனால செயல இருந்து போயிருந்த எல்லாருமே இப்போ ஓரளவுக்கு நார்மலா மாறிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்கா இந்த நேரத்துல நம்ம சாரும் நகர ஆரம்பிச்சிடுறாரு அவரை பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் எப்படியோ பேசி சமாளிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு வந்துடுறா என்ன ஸ்கூல்ல இருந்த பிரச்சனையை நம்ம ஹீரோ சால்வ் பண்ணிட்டான்ல சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சார் கிட்ட என்ன ஹெல்ப் கேட்க போறோம் அதனால நம்ம சாரை விட்டுட்டு போயிடுறா இந்த பக்கம் வெளியே வந்தா இவங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது லைட்டா தடுமாறுறான் ஏன்னா இப்போ இவங்க எல்லாருமே சரி பண்றதுக்காக நம்ம ஹீரோ அவனோட பாதி பவரை இழந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டி மாவை காட்டுறாங்க இவங்க ஏதோ போன்ல பதற்றமா பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு கார்ல வெளியே எங்கேயும் வேகமா கிளம்புறாங்க இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க போயிட்டு இருக்க அந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு டாக்ஸில போயிட்டு இருக்கான் கடைசியா நம்ம ஹீரோவும் பாட்டியும் எந்த இடத்துக்கு போறாங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினும் குழப்பத்துல இருக்கா அந்த இடத்துல நம்ம பாட்டிமா அவங்களோட பேத்தியை பாக்குறாங்க அதாவது நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு இவ இப்ப கொஞ்சம் மென்டலா இருக்கா சோ அதனால இவ இருக்கிற அந்த நிலைமையை பார்த்து நம்ம பாட்டிமாவும் வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ இவங்க எங்க போனாங்கன்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயினே கீழே நடந்து வந்துட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து இவ கிட்ட நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அவள அட்டாக் பண்ணலாம் வரான் கரெக்டா இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ கரெக்டா என்ட்ரி கொடுத்து அந்த கோஸ்ட அடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்போ உடனே அந்த கோஸ்டோ அங்க இருந்து மறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது நம்ம பாட்டி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பையனை கண்டுபிடிக்கணும் அவன் வேற எங்க இருக்கான்னு தெரியல அவனை நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறது நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட பத்தி தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உண்மை என்னன்னு தெரியும் நம்ம பாட்டியோட பையன் ஏற்கனவே செத்துட்டானு இருந்தாலும் அதை சொல்லி இவங்களை அள வைக்காம கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஒரு படி மேலேயே போய் உங்க பையன் சீக்கிரமாவே வந்துருவான் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோவுக்கு ஷாக்கா இருக்கு இவ எதுக்காக இப்படி எல்லாம் சொல்றான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டியே தூங்க வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ இவளை தனியா கூட்டிட்டு வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் உன்னோட மனசுல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் பையன் இறந்து போன அந்த விஷயத்த நான் அவங்க கிட்ட சொல்லலாம்னு இருந்தேன் நீ என்னமோ அவங்களோட பையன் திரும்பி வந்துருவான்னு சொல்ற ஏன் இப்படி எல்லாம் பொய் சொல்லிட்டு இருக்க நான் ஒன்னும் வேணும்னு சொல்ல கிடையாது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க சோ அதுக்காக தான் நான் அவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பேசினேன் ஆனா எப்படி அவங்களோட பையன் திரும்பி வர போறது இல்ல சோ அதனால இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் தெரியுதான் போது அதனால அந்த விஷயத்த கேட்டு அவங்க வருத்தப்பட தான் போறாங்க நம்ம இந்த விஷயத்த இப்பவே சொல்லிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவன் ஒரு பக்கம் பேச இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் ஒத்து போல ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஹீரோயின் அவங்க கிட்ட நீங்க உண்மையை சொல்லியே ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கோவத்தோட அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா அடுத்த நாள் காலையில இவ ஃப்ரெண்ட் கூட கடையில இருக்கா அந்த நேரத்துல நேற்று நேற்று நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசினதெல்லாம் நினைச்சு பாத்துட்டு ரொம்பவே சோகமா இருக்கா இவ இப்படி சோகமா இருக்கிறத பாத்துட்டு இவளோட ஃப்ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிடறா இவளுக்கும் நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதை பத்தி இவ கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜானு அவன் பாடி கார்ட்ஸோட வரா இதை பாக்குற நம்ம பாட்டியும்
எதுக்காக இவ்வளவு குடிச்சிருக்க அப்படின்னு மாதிரி கேக்குறா அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கோவப்படாதா என்கிட்ட சண்டை போடாதா அப்படின்னு மாதிரி அவகிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க அவளும் சரின்னு சொல்லிட்டு இவனை கட்டி பிடிக்கிறா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோயின இவனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனான்னு பாக்குறா ஆனா நம்ம ஹீரோ ஒரு நிலையாவே இல்ல அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தள்ளாடிட்டே இருக்கான் இவ்வளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவனை தாங்கி பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கா ஒரு கட்டத்துல நம்ம லீயும் வந்து இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கடைசியா இவனை வீட்டுல வந்து போட்டுறாங்க இப்படியே இந்த நைட்டும் போயிருது அடுத்த நாள் காலையில இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஜோடி போட்டுக்கிட்டு ஒரு கப்பல்ஸ் மாதிரி வெளியே கிளம்புறாங்க அப்போ பேக்கரி கிட்ட நம்ம ரோஸ் இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறத பாத்துட்டு என்ன எங்க பாச வளைச்சு போட்டுட்டு போல அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னா பாஸ் ஒய்ஃப் சொல்லி கூப்பிடணுமா நீ அப்படி கூப்பிட சொன்னாலும் நான் கூப்பிட மாட்டேன் நீ எனக்கு இன்னும் மேல் லோகத்துல டீ போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்க அதே வேலைக்காரி தான் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு கலாய்க்க நம்ம ஹீரோயினும் டென்ஷன் ஆயிடுறா இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோவும் ரோஸ் அங்க இருந்து அனுப்பிடுறான் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம பாட்டியோட பேக்கரிக்குள்ள போயிட்டு அவங்களோட பையன் இறந்து போன அந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி அவங்க கிட்ட சொல்றது அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் வரா சோ இவளை வச்சு இந்த பிரச்சனையை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி மாவோட பையன் இறந்து போன அந்த விஷயத்த இவ கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க அவளும் அதே மாதிரி நம்ம பாட்டி கிட்ட போய் சொல்றா ஆனா நம்ம பாட்டி இதை கேட்டு ஷாக்கே ஆகல ஏன்னா அவங்க இதை நம்பல சோ இவங்களுக்கு புரிய வச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றானா அவங்களோட பையன் அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் எப்படி இறந்து போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஷ்பேக அவங்களுக்கு பிளே பண்ணி காட்டுறான் அதுல இவங்களோட பையன் ஒரு பெரிய ஆளுக்கு கீழே சில இல்லீகலான வேலைகள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்திருக்கான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் தாம் பண்றது தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல வழியில சம்பாதிக்கலாம் நினைச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இவனோட ஆளுங்க இவனை விடாம மறுபடியும் வந்து அந்த வேலையை பாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க இவனும் வர முடியாது அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல அவனை அடிச்சே கொண்டாடுறானுங்க இது எல்லாத்தையும் லைவா பாத்துட்டு இருந்த நம்ம பாட்டிமா அந்த இடத்துலயே கதறி கதறி அழுகுறாங்க இதெல்லாம் பிளாஷ்பேக் தெரியாம தன்னோட பையனை காப்பாத்தணும் ட்ரை பண்றாங்க நம்ம ஹீரோவும் அவங்களை கட்டுப்படுத்தி பிளாஷ்பேக விட்டு வெளியே கொண்டு வந்துடுறான் சோ இப்ப இவங்க தன்னோட பையன் இறந்ததை லைவாவே பாத்துட்டாங்க அதனால என்னோட பையன் இறந்துட்டான்னு சொல்லி பயங்கரமா அழுந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியா உள்ள இருக்க சோகத்தை எல்லாத்தையும் இவங்க அழுதே முடிச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம பாட்டி ஹீரோவை நம்புறாங்க எதுக்காகனா தன்னோட பையன் இறப்புக்கு காரணமா இருந்த எல்லாருக்கும் இவன் கண்டிப்பா ஒரு நியாயத்தை வாங்கி தருவான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் பாட்டியும் சேர்ந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த பேத்திய வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க இவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறந்துருக்கு இருந்தாலும் தன்னோட அப்பாவை இவ இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக நம்ம பாட்டி ஒரு போட்டோ எடுத்து இவளோட அப்பாவை காட்டி இது யாருன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஆனா இவளுக்கு அது யாருன்னு தெரியல ஏதோ பித்து பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கா என்னோட பையன் தான் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டான் அட்லீஸ்ட் அவனோட பொண்ணியாவது நான் பத்திரமா பாத்துக்கலாம் நினைச்சா அவளும் இப்படி இருக்காளு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டியை ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல வெளியே நடந்து போயிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இப்படி இவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு இவளோட கழுத்துல இருக்க ஒரு காயம் இவளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம அது ஒரு மாதிரி அப்படியே க்ளோ ஆகுது இந்த காயம் இவளுக்கு எப்படி ஆயிருக்கும் மேல் லோகத்துல இருந்து அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் இவ்வளவு உலகத்துக்கு கொண்டு வரும்போது நம்ம ரோச வாழா மாத்தி இவளோட கழுத்துல வச்சிருப்பான் அந்த நேரத்துல தான் இவளுக்கு அந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனா இப்போ இதுக்காக இந்த காயம் இவளுக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கும் போது தான் தெரியுது அந்த இடத்துக்கு நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் வந்துட்டான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவ்வளவு அட்டாக் பண்றதுக்காக நெருங்கி வந்துகிட்டே இருக்கான் இவ்வளவு அந்த இடத்த விட்டு ஓடலாம்னு பாக்கும்போது இவ்வளவு எந்த பக்கமும் நகரவே முடியல ஒரே இடத்துல அப்படியே நிக்கிறா இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம இப்ப எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு மாதிரி இவ பாத்துட்டு இருக்கும் போது பிளாஷ்பேக் எல்லாம் நம்ம ஹீரோ இந்த கோஸ்ட் எதிர்த்து எப்படி போராடுறதுன்னு இவளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பான் போல அதெல்லாம் இவளுக்கு ஞாபகம் வருது சோ அதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அதே மாதிரி பண்றா எப்படியோ எல்லாமே கரெக்டா பண்ணி அந்த கோஸ்டையும் அடிச்சு தூக்கி போட்டுறா இது எல்லாமே நம்மளா பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இவளே ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கா ஆனா இப்பதான் தெரியுது நம்ம ஹீரோ இவளுக்கு பின்னாடி இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் அதனாலதான் இவளால அந்த கோஸ்ட அடிக்க முடிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் மேல் லோகத்துல எப்படி மூலிகட்டி எல்லாம் வச்சு கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்றாளா அவளுக்கு இன்னும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்காக இவங்க மூணு பேரும் இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த டீ எல்லாமே கரெக்டா போட்டு கொடுக்குறா இது நல்லா இல்ல நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவாவது பாசிட்டிவா சொல்லுவானு சொல்லி
எல்லாரும் ஏன் ஏதோ பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்காங்க இது ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கலனா இந்த வீடியோவை கேட்டுட்டு எல்லாருமே சிலையா மாறிடுவாங்க அதுக்கு நம்ம விட கூடாது அப்படினு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஓல்ட் மேன் என்ன சொல்றானா நார்மலா ஒரு கெட்ட சக்தியா இருந்தா அத நம்ம அடிச்சு விரட்டிரலாம் ஆனா இந்த மனித உலகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல எல்லாமே இன்டர்நெட்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால இந்த விஷயத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஹியூமன் வேணும் ஏனா அவங்களோட உலகத்துல அவங்களால மட்டும்தான் இதை தடுக்க முடியும் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படினு மாதிரி இவங்க யோசிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சார் இவங்களுக்கு ஞாபகம் வராரு இந்த சேம் டைம்ல நம்ம சாரோட வீட்டுக்கு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கா அப்போ ரொம்பவே நர்வஸா இருக்கா எதுக்காக தெரியல அவரு கதவை ஓபன் பண்ண உடனே டக்குனு திரும்பி சார் நான் உங்களை லவ் பண்றேன் அப்படினு மாதிரி சொல்லிடுறா இத கேக்குற நம்ம சார் ஏதோ அந்த பியானோ வீடியோவை கேட்ட மாதிரி அப்படியே பிரம்ம புடிச்சு நிக்கிறாரு ஏனா இத கேட்டே இவர் அந்த லவ்க்கு ஷாக் ஆயிட்டாரு இப்போ இவர் சொன்னதுக்கு இவர் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே முழிச்சிட்டு இருக்காரு இத பார்த்தா இவர் தெரிஞ்சிக்கிறா அப்படினா இவர் என்ன விரும்பல அப்படினு சொல்லி பரவால விடுங்க சார் நான் இத தெரியாம சொல்லிட்டேன் நான் சொன்னதெல்லாம் மனசுல வச்சிக்காதீங்க அப்படினு மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போலாம்னு பார்க்கறா வாய் தான் அப்படி சொல்லுது ஆனா இவளோட மனசு ஒத்துக்கவே இல்ல பயங்கரமா அழுறா இருந்தாலும் நம்ம சார் இவள வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு டீ எல்லாம் கொடுத்து பொறுமையா பேசிட்டு இருக்காரு இங்க பாரு நான் சொல்றத கவனமா கேளு நம்ம ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கலனா அத பாதியிலே விட்டுட்டு போயிர கூடாது அத எப்படியாவது அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் நம்ம அதுக்காக போராடணும் நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுது இல்ல அப்படினு மாதிரி இவகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் இவ்ளோ அத கேட்டுட்டு ஓகே சார் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படினு மாதிரி சொல்றா இப்படி இவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது வெளியில யாரோ காலிங் பெல் அடிக்கறாங்க யாரோன்னு சொல்லிட்டு போய் இவரும் பாக்குறாரு பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோயின் இத தெரிஞ்சிட்ட உடனே இவளோட ஃப்ரெண்ட் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போய் ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிக்கிறா நான் இவரோட வீட்ல இருக்குறது அவளுக்கு தெரிய கூடாது அப்படினு சொல்லி அதுக்கு அப்புறம் நம்ம சார் இவள உள்ள கூட்டிட்டு வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ இவ எதுக்காக வந்திருக்கானா அந்த பியானோ வீடியோ எல்லாரோட மொபைலுக்கும் பரவிட்டு இருக்கல்ல அது இதுக்கு அப்புறம் யாரோட மொபைலுக்கும் பரவ கூடாது ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்க எல்லா வீடியோஸையும் எப்படியாவது டெலிட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி இவர்கிட்ட கேட்டிட்டு இருக்கா அதுக்கு இவரும் சரியா சொல்றாரு இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் அவரோட வீட்ல வச்சிருக்க மூலிகை டப்பா எல்லாத்தையும் பார்க்கறா அதுல ஒரு டப்பாவுல இருக்க மூலிகைய ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கறா பார்த்தா இன்னைக்கு காலையில டீ போட தெரியாம தண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரே ஒரு இன்கிரெடியன்ட் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்வாள்ள அந்த இன்கிரெடியன்ட் தான் இது இது தெரிஞ்சிட்ட உடனே அந்த டப்பாவை அவளோட பேக்ல எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பறா இத பார்க்கற நம்ம சாரும் அந்த மூலிகையை வச்சு அவ என்ன பண்ண போறான்னு தெரியாம அவள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போலாம்னு பார்க்கறாரு அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் திரும்பி வந்து சார் நீங்க இப்ப எதுக்காக அவ பின்னாடி போறீங்க அவதான் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டால இப்போ பிரச்சனை அது இல்ல அந்த மூலிகையை வச்சு அவ என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல எக்கு தப்பா ஏதோ ஒன்னு பண்ணானா அது பெரிய ப்ராப்ளம்ல வந்து முடியும் சோ அந்த மூலிகையை அவ எதுக்கு பயன்படுத்துறானே நான் பார்த்துட்டு வந்தறேன் அப்படினு மாதிரி சொல்லிட்டு போயிரறாரு இதனால இவ பயங்கர டென்ஷன் ஆகுறா அது மட்டும் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம ஹீரோயின் தான் சொல்லி முடிவு பண்றா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த மூலிகை டப்பாவை கொண்டு வந்து காலையில இவ போடணும்னு நினைச்சா அந்த டீய இப்ப போட்டுட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சார் அந்த இடத்துக்கு வந்துறாரு என்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு வந்த அந்த மூலிகைய இந்த டீ போடுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியா அப்படினு சொல்லிட்டு அவ போட்ட அந்த டீயையும் எடுத்து குடிக்கிறாரு இது இப்ப ஓரளவுக்கு பரவால நம்ம சார் எதுமே சொல்லல இந்த நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் வந்தறான் வந்து அவர்கிட்ட இந்த பியானோ வீடியோவை டெலிட் பண்ற விஷயத்துல அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறான் நம்ம சார்க்கு சில ஹேக்கிங் எல்லாம் தெரியும் போல அதனால அந்த வீடியோவை யார் அப்லோட் பண்ணாங்க அப்படினு சொல்லி பார்க்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் எவ்வளவு தான் ட்ரை பண்ணாலும் அந்த வீடியோவை யார் அப்லோட் பண்ணாங்கனே தெரியவே இல்ல சரி அது யார் அப்லோட் பண்ணானோ தெரியல அந்த வீடியோவை யாரு டெலிட் பண்ணலாம்னு பார்க்கறான் அப்பயும் அவனால முடியல அது மட்டும் இல்லாம அந்த பியானோ வீடியோவை யார் அப்லோட் பண்ணானோ அவ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கான் இத எல்லastype நம்ம ஹீரோவும் ப்ளே பண்ணி காட்ட சொல்றான் அப்போ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு பையனோட அம்மா கூட கோஸ்டா இருந்து அவனை விடாம பியானோவை ப்ளே பண்ண வச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு பக்கத்துல நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் இருக்கான் அப்படினா அந்த பையனுக்கு நடந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் இவன் தான் காரணம்னு சொல்லி இவங்க कंफर्म பண்றாங்க இது மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம பார்க் செத்து போனது ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஹஸ்பண்டோட உடம்பல இருந்து வைஃபை கீழ தள்ளி விட்டு கொன்னது இந்த மாதிரி நடந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் தான்னு சொல்லி இவங்க தெரிஞ்சிக்கறாங்க இப்படி இவங்க இத பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு அழுக ஆரம்பிக்கிறா பைத்தியம் மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்கா சாரி பைத்தியம் மாதிரிலாம் இல்
சூப்பர் கோஸ்ட் எதுக்காக உன்னை பூமிக்கு இழுத்துட்டு வந்துச்சுன்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா அதுல ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அவனோட பொண்ணும் இப்போ சரியா இருக்கா சோ கண்டிப்பா அவளை பாக்குறதுக்கும் அவன் வருவான் அந்த நேரத்துல அவனை எப்படியாவது நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இவங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டும் இருக்கு அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருந்திருப்பான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இவங்க பாத்துருப்பாங்க சோ அந்த வீடியோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு இன்னொரு டவுட்டும் இருக்கு ஆக மொத்தத்துல அந்த கோஸ்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கேங்கே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க கடைசியில இவங்க எப்பயும் போல ரொமான்ஸும் பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அவளோட வீட்டுக்கு வரும்போது ஆல்ரெடி இவளோட ஃப்ரெண்டு இவன் மேல பயங்கர காண்டா இருக்கா ஏன்னா இவன் நம்ம சாரோட வீட்டுக்கு வந்ததுனாலதான் நம்ம சாரு இவளையும் நடுவுல விட்டுட்டு போயிருப்பாரு உனக்குதான் அவரை பிடிக்கலல அப்போ எதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு கோபமா திட்டிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு போயிடுறா நம்ம ஹீரோயினும் இவ பேசினதெல்லாம் நினைச்சுட்டு ரொம்பவே சோகமா இருக்கா இவ்வளவு கோபத்தோட இவ வெளியே போகும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஜான் இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம கையில ஒரு பொக்கையையும் வச்சிருக்கான் அதை அவகிட்ட கொடுத்து கொஞ்சம் கூல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவ மூட் ஆஃப் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஓகே சொன்னா நான் உன்னை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அங்க போனா உன்ற கோவம் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் நீயும் ரிலாக்ஸ் ஆவ அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹைட்டான பிளேஸ்ல இருக்காங்க இங்க இருந்து பாக்கும்போது இவங்க இருக்கிற அந்த மொத்த சிட்டியுமே தெரியுது அவளுக்கு குளிரும் சொல்லிட்டு இவன் ஒரு துண்டையும் மேல போத்தி விடுறான் இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இவ்வளவு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்றா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே ஜாலியா அந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்து ஏதோ ஒரு கடையில வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு ஆளை காட்டுறாங்க இவன் மொபைல்ல சீரியல் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு அப்படியே அவனோட வேலையையும் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல இவன் பாத்துட்டு இருந்த அந்த சீரியல் கட் ஆகி நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் அதுக்குள்ள இருந்து வரான் இதை பார்த்து இவனும் தகச்சு போய் நிக்கும் போது அவன் டக்குன்னு கத்துறான் உடனே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவனும் அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான் அந்த பியானோ வீடியோ எப்படி பரவிட்டு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்போ இவன் வர மாதிரியான வீடியோ எல்லாருக்குமே பரவ ஆரம்பிக்குது அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ நம்ம சாருக்கும் போகுது அவரும் அதை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு உடனே இந்த கோஸ்டும் அவரை அட்டாக் பண்றதுக்காக வருது ஆனா அவன் அந்த ஸ்கிரீனை விட்டு வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம சார் அப்படியே இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிடுறாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஹெட்டோட சேர்ந்து லீயும் ஹீரோவும் அந்த சூப்பர் கோஸ்டை எப்படியாவது சீக்கிரமா பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்கும் போது இவளோட ஃப்ரெண்டு நைட்டு கோவமா பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஏன் இன்னும் கால் பண்ணல அது மட்டும் இல்லாம அவன் ஏன் வீட்டுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கான் இப்படி இவ பேசிக்கிட்டே கடைக்கு வந்து பாக்கும்போது அந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க எதுக்காகனா இப்ப அடுத்ததான் அந்த சூப்பர் கோஸ்ட் வீடியோ மூலமா எல்லாரையும் பயம் கொடுத்துட்டு இருக்கான்ல அதை எப்படியாவது தடுக்கணும்னு சொல்லிதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு வர நம்ம ஹீரோயின் இந்த வீடியோவை பாத்துட்டு இருக்கா ஆனா இவள நம்ம சூப்பர் கோஸ்டால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இவ ஒரு காடு இந்த வீடியோவை பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க சாருக்கு எதுவுமே தெரிய கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த கோஸ்ட் உன்ன உலகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி நாங்க அவனை இந்த இடத்துல தான் பிடிச்சோம் இருந்தாலும் நாங்க இவனை பிடிக்கும் போது இந்த இடத்துல யாருமே இல்ல அப்படி இருக்கும் போது இந்த வீடியோவை இந்த ஆங்கிள் இருந்து யார் எடுத்தாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவளுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் புரிய வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம சார நார்மலா மாத்திடுறான் உடனே இவரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த வீடியோ நேத்து நேட்டு எனக்கு வந்துச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் இதை டெலிட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் ஆனா என்னால முடியல இதை கேட்டுட்டு இவங்களும் அடுத்து என்ன பிளான் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவ நம்ம ஜானோட கார்ல இருந்தபடியே தூங்கிட்டா போல கண் முடிச்ச உடனே நம்ம ஜான் இவளுக்கு காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் எதுக்காக நம்ம நைட்டு எங்கேயே தூங்கணும் என்னோட வீட்டுல என்ன கொண்டு போய் விட வேண்டியதானே அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல உன்னோட நான் தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் சோ அதனாலதான் நேத்து நைட்டு உன்னை வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விடல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜான் பயங்கர ரொமான்ஸா பேசிட்டு இருக்கான் ஆனா பதிலுக்கு இவ ரொமான்ஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ரோஸ் ஒரு லேப்டாப்புக்கு முன்னாடி போய் நிக்கிறா நீ எதுக்குள்ளதான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் முன்னாடி நான் இருக்கிறதுனால நீ கண்டிப்பா வெளியே வர போறது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் கார்டன் கூட பாக்காம டக்குன்னு வெளியே வந்துடுறான் உடனே நம்ம ரோஸும் கையில எல்லாம் ஏதோ மேஜிக் வர வச்சு இவனை போட்டு புலந்து எடுக்கிறா சும்மா சொல்ல கூடாது நம்ம ஹீரோவை விட பயங்கரமா
இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ என்ன ரொம்பவே சோகமாகிறா ஏன்னா இவளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுனா அது அவ மட்டும் தான் இப்போ அவளே இக்னோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமா தானே இருக்கும் இப்படி இவ வருத்தப்பட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கா இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் அனுப்பின அந்த எக்கச்சக்கமான மெசேஜ் எல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்கா இருந்தாலும் எதுக்குமே ரிப்ளை பண்ணாம இருக்கா இதை பார்த்த உடனே நம்ம ஜானு கண்டுபிடிச்சுக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ சண்டைன்னு சொல்லிட்டு உடனே அதை சரி பண்றதுக்காக இவளோட மொபைல வாங்கி நம்ம ஹீரோயினுக்கு டேரக்டா கால் பண்ணிடுறா இவ்வளவு அவளோட மொபைல புடுங்கிறதுக்காக எவ்வளவோ ட்ரை பண்றா ஆனா நம்ம ஜானு இவளுக்கு கேட்டா அந்த மாதிரி ஹைட்டா கொண்டு போய் வச்சுக்கிறான் இந்த பக்கம் போனையும் அட்டன் பண்றாங்க ஆனா அது நம்ம ஹீரோயின் கிடையாது நம்ம ஹீரோ தான் அட்டன் பண்றான் பாஸ் அவங்களோட போன்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க டேய் அதை விடுறா அவ எப்படி இருக்கா இவ என்னோட வீட்டுல பத்திரமா இருக்கா நீங்க அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் இவ சேஃபா இருக்கிறதா இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க ஏன்னா இவ்வளவு நினைச்சு அவங்க ரொம்பவே கவலைப்பட்டிருக்காங்க போல விடாம இவளோட போனுக்கும் மெசேஜ் மேல மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசி போனை கட் பண்ணிட்டு இவ கிட்டே கொடுத்துடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினை தூங்கிட்டு இருக்கா அதனால இவளை எழுப்பி இவளோட ஃப்ரெண்டு சேஃபா இருக்கிற அந்த விஷயத்த சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரம் அவளே பாத்துட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல கிஸ் பண்றதுக்காக போயிடுறான் கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து இவனோட ஃப்ரெண்ட் லீ இருக்கான்ல அவன் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்றான் இங்க பாரு நம்மளோட மேல் இடத்துல இருந்து பிரஷர் மேல பிரஷர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால நாளைக்குள்ள அந்த சூப்பர் கோஸ்ட நம்ம சீக்கிரமா பிடிச்சாக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் நீ கவலை விடு நாளைக்கு அவனை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கர கான்பிடன்டோட பேசுறான் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஜானோட வீட்டுல இருக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவ காலையில எழுந்து கீழே வந்த உடனே நம்ம ஜானு இவளுக்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட கரெக்டா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான் இந்த மாதிரி இவளுக்காக இவ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இவளும் ஒரு மாதிரி தகச்சு போய் பாத்துக்கிட்டே இருக்கா இப்படி இவங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜானு நம்ம இன்னைக்கு எங்கேயாவது வெளியே போலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க இவளும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறான் இதை கேட்ட உடனே நம்ம ஜானு பயங்கர ஹாப்பி ஆகுறான் உடனே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுறா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உள்ள போறான் இந்த நேரத்துல இவளுக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வருது இதை இவ்வளவு படிக்கிறா படிச்ச உடனே ஏதோ ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா மாறிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானு ரெடி ஆயிட்டு இவளை கீழே வந்து பாக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல அவளை காணும் அந்த மெசேஜ் பார்த்த உடனே அவ ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா மாறினா சோ எங்க போயிருப்பான்னு தெரியல இவனும் அவ எங்க போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு இருக்கும் வந்து நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட சண்டை போட்டுட்டும் இருக்காங்க கூடவே நம்ம சாரும் வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவர் ஒரு காடா இல்லைனா கூட அவருக்கு தெரிஞ்ச மந்திரங்களை வச்சு அந்த கோஸ்ட அழகா லாக் பண்ணிட்டாரு இப்போ அந்த கோஸ்டால அந்த கூண்டை விட்டு வெளியே வரவே முடியல இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பவரை யூஸ் பண்ற மாதிரி காட்டுறாங்க சோ இந்த மாதிரி உங்களோட ரெண்டு பவரும் சேர்ந்ததுனால இப்போ அந்த கோஸ்டால அந்த கூண்டை விட்டு வெளியே வரவே முடியல அதையும் மீறி வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா ஷாக் அடிச்சு கீழே விழுந்துருது இதை பார்த்துட்டு இந்த சூப்பர் கோஸ்ட் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுச்சு அதனால அதோட மொத்த பவரையும் யூஸ் பண்ணி அவங்க போட்ட அந்த தடுப்பை உடச்சு எறியுது சோ இப்ப இவன் ரொம்பவே ஃப்ரீயா இவங்களை அட்டாக் பண்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கான் அப்போ கரெக்டா நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து இவங்களை பாதுகாக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம எப்பயும் போல நம்ம ரோசா ஒரு வாழா மாத்தி அந்த கோஸ்டோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் உன்னோட நேரம் முடிஞ்சிருச்சு நீ இப்போ மேல் லோகத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லும் போது இல்ல நான் அவனை கொல்லாம வர மாட்டேன் அவன் லவ் பண்ணி ஏமாத்துறதுனால தான் என்னோட பொண்ணு பைத்தியமாவே மாறினான் அதுக்காக நான் கண்டிப்பா அவனை கொல்லுவேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் சோ இதை வச்சு பாக்கும் போது இவனோட பொண்ணு பைத்தியமா மாத்தினதே இவன் தான் தெரிய வருது இருந்தாலும் இப்ப இவனோட பொண்ணு நார்மலா தான் இருக்கா அப்படி இருக்கும் போது இப்ப எதுக்காக இவனை கொல்லணும் ட்ரை பண்றான் தெரியல வாங்கிறாங்க <laughs> போறான் <laughs> 
வரிசையா ஒரு தடவை அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து பேசுற வழியை பாரு இப்ப மொட்டை இவரு உனக்கு கொண்டு இருந்தாருன்னா நீ முழுசா அழிஞ்சு போயிருப்ப உனக்கு மறு ஜென்மங்கிறது ஒன்னே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்லி புரிய வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சூப்பர் கோஷ்டம் அவன் பண்ண தப்பு எல்லாத்தையுமே உணர்ந்து என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க இப்ப என்னோட ஃபேமிலியை நான் பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களையும் நான் உங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் கூடவே உங்களோட மேல் லோகத்துக்கும் வந்துடுறேன் ஆனா பிளீஸ் தயவு செஞ்சு என்னோட ஃபேமிலியை பாக்குறதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கால விழுந்து கேக்குறான் கோவமா இருந்த நம்ம ஹீரோவும் இப்ப கொஞ்சம் நார்மலா மாறி இவனோட கடைசி ஆசைய நிறைவேற்றுறான் இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஒரு இடத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கா அந்த மெசேஜ் படிச்சதுல இருந்து இவளோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே ஒரு மாதிரியா தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ சூப்பர் கோஸ்டோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக அவனோட ஃபேமிலிக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்துறான் இவன் செத்து போய் ஒரு கோஸ்டா இருக்கிறத பாத்துட்டு இவனோட பொண்ணும் அம்மாவும் ரொம்பவே சோகமா அழுதுட்டு இருக்காங்க எதுக்காக எங்களை பாதியிலே தவிக்க விட்டு இப்படி செத்து போனா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இவங்களோட சோகத்தை அழுதே தீர்த்ததுக்கு அப்புறம் இவனை இங்க இருந்து மேல் லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவனை கோஸ்டா பார்த்த நினைவுகள் எல்லாத்தையும் இவங்களோட மைண்ட்ல இருந்து நம்ம ரோஸ் எடுக்கலாம்னு பாக்குறான் ஆனா நம்ம ஹீரோ அதுக்கு விடல அவனை பத்தின கடைசி ஞாபகம் அவங்களுக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால இது அவங்களோட மைண்ட்ல இருந்து நம்ம எடுக்க வேணாம் இது அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெமரிஸ் எதையும் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிடுறான் இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோவை தூக்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வரா இப்ப மயக்கத்துல இருக்கிறத பாத்துட்டு இவ பயந்து போயிடுறா அடிப்படுத்தினால இவனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஹீரோ உண்மையாவே மயங்கி கிடக்கல அவன் சும்மா நடிச்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கண் முழிச்சு நம்ம ஹீரோயினோட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அடுத்த நாள் காலையில இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி அதுக்கப்புறம் இவன் நம்ம ஹெட்டோட ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு நான் கொஞ்ச நாளாவே நிறைய வேலையை பாத்துட்டு இருக்கேன் அதனால எனக்கு லீவு கிடைக்குமா லீவா கண்டிப்பா தர முடியாது அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்றா இதை கேட்டுட்டு இவனும் அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் நேம சொல்லி அவள உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா உடனே நம்ம ஹீரோவும் திரும்பி பார்த்து ஷாக் ஆகுறான் அவளை எதுக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அடுத்து நம்ம சார காட்டுறாங்க இவர் எப்பயும் போல காலையில கடைக்கு வராரு அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயினும் இருக்கா அப்போ இவ கிட்ட நம்ம சாரும் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நீங்க எல்லாம் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா கவலைப்படாதீங்க உங்களை பத்தி நான் மத்த ஆளுங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சார் நீங்களும் நாங்களும் வேற வேற ஆளுங்க சோ அதனால இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பழகாதீங்க என்ன விட்டு தள்ளியே இருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்றா நான் இதுக்காக உன்னை விட்டு தள்ளி இருக்கணும் நான் இப்பயும் உன்னை லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நீ என்ன லவ் பண்ணலனாலும் சரி நான் உன்னை தொடர்ந்து லவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேசிட்டு இருக்கிறத வெளியில இருந்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் பாத்துட்டு தான் இருக்கா அப்போ நம்ம சார் டக்குன்னு வெளியே பார்க்கும் போது இவ ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்கிறா இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது உள்ள ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்ப ஆந்த டேபிளுக்கு நம்ம ஹீரோயினை சர்வ் பண்ணலான்னு போகும்போது நான் இதை பாத்துக்கிறேன் உனக்கு இங்க லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாரு அவளை அனுப்பி விட்டுறாரு இவ்வளவும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வெளியே போறா அப்ப உள்ள வந்து அந்த கஸ்டமரோட நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு பேசிட்டு இருக்கா இதை வெளியில இருந்து நம்ம ஹீரோயினும் பாத்துட்டு இருக்கா இவ என்ன இப்போ என்னோட பழகிறத விட்டுட்டு மத்த எல்லாரோடையும் பழகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ ஒரு தியேட்டருக்குள்ள போறான் அந்த இடத்துல எல்லாருமே ஒரு படத்தை பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் கொஞ்சம் கூட ஆடாம அசையாம இந்த படத்தை நம்ம ஹீரோ ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத பாத்துட்டு இருந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே அப்படி பைத்தி முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறாங்க இத பாக்குற நம்ம ஹீரோ அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே அப்படியே மயங்க வச்சிடறான் ரெண்டு பேரும் மட்டும் அந்த இடத்துல இருக்கும் போது நம்ம லீயும் வந்துடுறான் இப்ப இவங்க மூணு பேருமே இந்த இடத்துல நடந்த விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் எதுக்காக இந்த படத்தை நிறுத்தின உடனே பயங்கரமா கத்துனாங்க இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கா ஒண்ணுமே புரியலையே ஒரே குழப்பமா இருக்க ஒரு பிரச்சனை முடிச்சா இன்னொரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து நம்ம சாரோட கடையில இருக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவ இந்த மாச சம்பள கவர வாங்கினதுனால ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கா இப்படி இவ சந்தோஷத்துல இருக்கும் போது நம்ம சாரு இவ கிட்ட பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நீயும் ஹீரோயினும் சம்பாதிக்கிற காசு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது இவளுக்கு உடனே கோவம் வந்துருது ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின பத்தி பேசிட்டாருல அதனால உடனே அந்த இடத்த விட்டு போகலாம்னு பாக்குறா இவரும் நிறுத்தலாம் ட்ரை பண்றாரு உடனே இவ திரும்பி சார் அவ கூட என்ன சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் நீங்க என்கிட்ட பேச்சு கொடுக்கறீங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது பிளீஸ் தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறம் இதை பத்தி பேசாதீங்க ஏன்னா நான் அவ கூட இதுக்கப்புறம் பேச போறது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குழப்பத்தோடையே யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நைட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டையும் ஜானையும் காட்டுறாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஜானு அவளோட கையை படிக்கலாம்னு ட்ரை பண்றான் இதை பார்த்த உடனே இவ்வளவு ஜான் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் இங்க பாரு நீயும் நானும் வேற வேற நீ பணக்காரன் நான் ஏழை நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சின்ன ஒத்துமா கூட இல்லாதப்போ நான் எப்படி உன லவ் பண்ண முடியும் சோ அதனால என் பின்னாடி சுத்துறதை விட்டுட்டு போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட வீட்டுக்கு கிளம்பிடுறா இதெல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம ஜானு ரொம்பவே சோகமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை வீட்டுல விட்டுட்டு வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்போ வீட்டுக்குள்ள போறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் அந்த பக்கமா வந்துட்டு இருக்கான் ஆனா நம்ம ஹீரோவை பார்த்த உடனே வீட்டுக்கு போகாம அவனை இக்னோர் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் அடுத்த நாள் காலையில தூங்கிட்டு இருக்க நம்ம ஜானை காட்டுறாங்க இவன் கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது இவனுக்கு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோ இருக்கான் இதை பார்த்து இவனும் பயந்து போயிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ அவனோட மேஜிக் எல்லாம் காட்டுறான் இதை பார்த்து ஆல்ரெடி பயத்துல இருந்தவன் இன்னும் பயந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே சாப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ இங்க பாரு என்ன எல்லாருமே கோஸ்ட் கிங் சொல்லுவாங்க சுருக்கமா சொல்ல போனா கோஸ்ட் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறவன் எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால என்னில இருந்து நீ எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்டா இருக்கணும் நான் சொல்ற எல்லா வேலையையும் நீ கேட்கணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஒரு பொண்ணோட வெளியே டேட்டிங் போனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஜானும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை சொல்லலாம் வரான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம சாரோட கிடைக்க வராங்க அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போறதுக்காக நம்ம ஹீரோ சார் கிட்ட லீவ் கேக்குறான் நானும் இவ்வளவு வெளியே டேட்டிங் போறோம் சோ அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அவளுக்கு லீவ் தெரியுங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் நம்ம சாரும் ஒரு மாதிரி மனசே இல்லாம மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு ஓகேன்னு சொல்றாரு இருந்தாலும் அதை வெளியே காட்டிக்காம உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு சாப்பாடு எடுக்கிறதுக்காக போறான் இந்த நேரத்துல அங்க இருக்க நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நம்ம ஜானு பேச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கான் ஆனா இதை பார்த்துட்டு இவன் டென்ஷன் ஆயிடுறான் உடனே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம் போகும்போது இவளுக்கு பயங்கரமா தும்பல் வருது அது மட்டும் இல்லாம இப்பெல்லாம் இவ அடிக்கடி தும்பிக்கிட்டே இருக்கான் எதனாலையும் சரியா தெரியல இந்த நிலைமையில நம்ம ஜானை பார்த்து இங்க பாரு என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வருதை நிறுத்த புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் இந்த மாதிரி இவ போறத பார்த்துட்டு நம்ம சார் பின்னாடியே வராரு அப்புறம் ஒரு இடத்துல அவளை நிறுத்தி நீ ஃப்ரீயா இருந்தினா நைட்டு நம்ம எங்கேயாவது டின்னர் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இதை கேட்டு இவ பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறா உடனே ஓகேன்னு சொல்லிடுறா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம லீய காட்டுறாங்க நம்ம சாரு ஒரு மூலிகையை கொடுத்துருப்பாருல அதனால என்னென்ன பயன்கள் சொல்லி இப்ப இவன் படிச்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான் இந்த மூலிகையினால மக்களை அமைதிப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கவலை எல்லாத்தையும் மறந்து ரொம்பவே ஹாப்பியா இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம லீ படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறான் இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் டேட்டிங் போறதுக்காக ரெடியா இருக்கான் அந்த நேரத்துல இவளோட ஃப்ரெண்ட் பாக்குறான் ஆனா இவன் நம்ம ஹீரோயினை கண்டுக்காம இன்னொரு பக்கமா திரும்பி படுத்துக்கிறான் இதை பார்த்துட்டு இவ்வளவு லைட்டா சோகமாகிறான் அதுக்கப்புறம் இதே சோகத்தோட வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ பைக்க வச்சுட்டு இருக்கான் இதுல தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் போக போறாங்க போல அப்போ நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் ரொமான்டிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொக்கைய அவளுக்கு தரான் இதை வாங்குற நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறான் அதாவது மேல் லோகத்துல இருக்கும் போதும் நம்ம ஹீரோ இதே மாதிரிதான் ஒரு பொக்கையா இவளுக்கு கொடுத்திருப்பான் சோ அது எல்லாமே இவளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே பைக்ல வெளியே கிளம்புறாங்க ஏதோ பீச் பார்க்குன்னு போவாங்கன்னு பார்த்தா குழந்தைங்க விளையாடுற இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ அங்க இருக்க ஒரு குழந்தை வேற நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து அங்கிள் அங்கிள் என்னோட வந்து விளையாடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல அப்படியே இதை பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒரு பார்க்கு போறாங்க அந்த இடத்துல இவங்க ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே ரொமான்டிக்கா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிஸ் கொடுக்கறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறான் மேல் உலகத்திலையும் இவங்க இதே மாதிரிதான் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இவங்க இந்த நாள் ஃபுல்லா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நைட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் சாரும் டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே சமைச்சது நம்ம சார் தான் அப்போ சாப்பிட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு லைட்டா அழ ஆரம்பிக்கிறா ஏமா என்னாச்சு எதுக்காக அழுவுற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சார் கேட்க இவ்வளவு சொல்றா சார் இது என்னோட அப்பாவுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஃபுட்டு அதனால எனக்கு என்னோட அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம சாரும் இவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் இவளை எப்படியோ சமாதானப்படுத்தி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா சாப்பிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க நம்ம 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவர் தூங்கிட்டு இருக்கிறதா இவளோட ஃப்ரெண்டும் பாத்துட்டு இருக்கா ஆனா இவ்வளவு பார்த்தா நார்மலா இருக்கிற மாதிரி தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இவளோட தலையில வேற இப்ப எவனோ ஒருத்தன் கைய வச்சிருப்பான் அதனால கூட இவளுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்கலாம் சோ இப்படியே இந்த நைட்டும் போயிருது அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஜான மீட் பண்ற ஹீரோ தியேட்டர்ல நடந்த அந்த இன்சிடென்ட் பத்தி கேக்குறான் ஆக்சுவலா அது ஒரு தியேட்டரே கிடையாது ஸ்கூல்ல நடந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாருமே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுல ஒரு பையன் தான் இந்த படத்தை போட்டு காட்டிருக்கான் அவனோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சியோ இந்த மாதிரி அந்த சியோன்ற நேம் பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ ஒரு மாதிரி பயப்பட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த நிலைமையில ஜான் கிட்ட உங்களோட ஸ்கூல் இப்போ ஆபத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயத்தோட சொல்றான் நம்ம ஹீரோவே பயப்படுறானா அந்த ஜியோன்றவன் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஆளா அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு போக போகதான் தெரியும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவர் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு தெரியாம நம்ம ஹீரோ இவளையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான் எதுக்காகனா அவளோட பாதுகாப்புக்காக போன ஜென்மத்துல நம்ம ஹீரோவோட தங்கச்சியா இருந்தது இவ தானே சோ அவளை முடிஞ்ச அளவுக்கு பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அது மட்டும் இல்லாம இவ அடிக்கடி தும்பிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணமும் இதுதான் நம்ம ஹீரோ எப்பலாம் இவ பக்கத்துல வரானோ அப்பலாம் இவ தும்பிக்கிட்டே இருக்கா ஒரு கட்டத்துல நம்மள யாரோ ஒருத்தீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்களா அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகப்பட்டு அவளோட மேக்கப் கிட் எடுத்து மேக்கப் போடுற மாதிரி உட்காந்துகிட்டு இவளுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோவையும் அந்த கண்ணாடி மூலமா பாத்துறா ஆமா இவ இதுக்காக நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இவளும் குழப்பத்தோட யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்படியே நைட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோ இப்ப வரைக்கும் அவளுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல இவன் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு பாத்துறா நீ எதுக்காக இப்படி என்ன தேவை இல்லாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஃபாலோ பண்ற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத எனக்கு ஒன்னு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ பக்கத்துல இருக்கான்ல அதனால அவளுக்கு தும்பல் வந்துருது சோ இந்த மாதிரி இவன் பேசினது கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துல இருந்து சோகமா போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த நேரம் பத்தி இவன் மேல யாரோ ஒருத்தீங்க கை வைக்கிறாங்க அது நம்ம ஜான் தான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனே எதுவுமே பண்ணாம விட்டுறான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு இவனோட தங்கச்சி அப்படிங்கறதுனால நம்ம ஜான் கிட்ட என்ன சொல்றானா டெய் நான் சொல்றத கவனமா கேட்கோ இதுக்கப்புறம் அவனோட வேலை என்ன தெரியுமா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட பாத்துக்கிறது அவளுக்கு மட்டும் ஏதோ ஒன்னு ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவளை பாத்துக்கணும்னு சொல்றான் ஆனா அந்த தங்கச்சி மேட்ரஸ் சொல்லல அட கவலை விடுங்க பாஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த வேலையை தான் பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்களே சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் நான் அவளை எப்படி பாத்துக்குவோம்னு பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜானும் பேசுறான் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் கண்முழிச்சு பாக்கும்போது இவளுக்கு பக்கத்துல இவளோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கா ஆ ஒன்னா விலகி விலகி போயிட்டு இருந்தவ இப்ப பக்கத்துல இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஆச்சரியப்படுறா ஒரு வேலை அதெல்லாம் மறந்துட்டு இப்ப என்னோட வந்து சேர்ந்துட்டாளா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டா ஒழுங்கா இருக்க சொல்ல அவன் தேவை இல்லாம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவ அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா இதை கேக்குற நம்ம ஹீரோயினுக்கும் பயங்கர ஷாக்கா இருக்கு அவர் எதுக்காக இவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு பேசாம இதை பத்தி நம்ம அவர்கிட்டே கேட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்கு வந்துடுறா இவ எதுக்காக வந்திருக்கான்னு தெரியாம நம்ம ஹீரோவும் அவளை பிடிச்சி ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட வந்த விஷயத்தையும் சொல்றா நீங்க எதுக்காக என்னோட ஃப்ரெண்டை ஃபாலோ பண்றீங்க அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா நான் இருக்கிற வரைக்கும் அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் நடக்க விட மாட்டேன் ஆனா நான் எதுக்காக அவளை ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது நம்ம கொள்கைக்கு எதிரானது அதனால என்ன மனுச்சிரு என்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிட்டாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினும் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்து நம்ம ஜானை காட்டுறாங்க இவன் ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தான் இதுல நம்ம ஹீரோவும் இவ்வளவு பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லிருப்பான் சோ இதனால இப்போ எல்லா நேரமும் இவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் ஆனா அவன் நம்ம ஜானை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே மாட்டான் இருந்தாலும் இவன் நம்பிக்கையை மட்டும் தளரவே விடாம மறுபடியும் அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கான் இப்போ இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா அவளோட பழைய வேலையை பாத்துட்டு இருக்கா அதாவது இந்த தாயத்தெல்லாம் வித்துட்டு இருந்தால அந்த வேலையை பாக்குறா கொஞ்ச நேரம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜானு இவளுக்கு லஞ்ச் எடுத்துட்டு வந்து தரான் டேய் நான் உங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லிட்டேன் உனக்கு எனக்கு செட் ஆகாத நீ பணக்கார நான் ஏழை உன்ன லவ் பண்றதுக்கு பணக்கார பொண்ணுங்க கியூல நிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு நீ எதுக்காக என் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க நீ என்னதான் பண்ணாலும் சரி கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டா மட்டும் தான் நான் உன்ன பாப்பேன் ஒரு லவ்வரா நினைச்சு கூட பாக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இதனால நம்ம ஜானும் சோகமாயிடுறான் இந்த மாதிரி இங்க நடந்
சொல்றத கேட்பாங்க அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இவங்க எல்லாரும் என்ன வேணா செய்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம ஹீரோ கேட்டு வச்சுக்கிறான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம லீ அவனோட ஆபீஸ்ல இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வரா எதுக்காக அந்த பிளவர் கோஸ்ட் அவளோட ஓனரை கண்டுபிடிக்க சொல்லிருப்பா சோ அத பத்தி பேசுறதுக்காக தான் இப்ப இங்க வந்திருக்கா இதுக்கெல்லாம் எதுக்காக நீ என்கிட்ட வர ஹீரோ கிட்டயே சொல்ல வேண்டியது தானே சொல்ல கூடாதுன்னு எல்லாம் இல்ல இப்ப கொஞ்ச நாளா அவரு நிறைய வேலையில பிஸியா இருக்காரு சோ இதை சொல்லி அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாமே சொல்லிதான் உங்க கிட்ட வந்திருக்கேன் இதோ இந்த போட்டோல இருக்காரு அவர் எங்க எப்படி இருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது ஆனா அவரு எப்படி இருக்காருன்னு வேணா பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் வச்சிருக்க ஒரு டிவைஸ்ல இவனை பத்தி சர்ச் பண்ணி பாக்குறான் அதுல சில இன்ஃபர்மேஷனும் வருது இதை நம்ம ஹீரோயின் கிட்டயும் சொல்றான் இவன் கண்டிப்பா இப்ப சித்திருக்க மாட்டான் ஏன்னா இவன் வாழ வேண்டிய நாட்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் இதெல்லாம் கேட்டுக்கிறான் இப்ப அடுத்து இவளோட ஃப்ரெண்ட தான் காட்டுறாங்க இவ எப்பயும் போல தாயத்தை எல்லாம் வித்துட்டு இருக்கா இங்க பாருங்க மேடம் இந்த தாயத்தை மட்டும் நீங்க வாங்கி உங்களோட கையில கட்டினீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நீங்க நல்லா இருப்பீங்க சீக்கிரம் கொள்ள அவனை என்கிட்ட மோதறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாபாரத்தை கெடுக்கிற விதமா நம்ம ஜான் உட்காந்து கேம் விளையாண்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவன் செம்ம கடுப்பாயிடுறா அதனால நம்ம ஜான அந்த இடத்துல இருந்து துரத்து விட்டுறா இவ ஏன் அடிக்கடி என்ன திட்டிக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜானும் ஒரு இடத்துல இருந்து அவளே பாத்துட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து அவளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடை நம்ம ஜான் கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க சொல்றான் சோ இந்த மாதிரி அவ மேல நம்ம ஹீரோ இவ்வளவு அக்கறை காட்டுறத பாத்துட்டு பாஸ் நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும்போது நீங்க இன்னொரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாக்குறது ரொம்பவே தப்பு அப்படின்ற மாதிரி பேசும்போது நம்ம ஹீரோ டே நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா இவள பாக்கும்போது என்னோட தங்கச்சி ஞாபகம் வருது ஆனா இப்போ என்னோட தங்கச்சி உயிரோட இல்ல இருந்தாலும் இவ அவள மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் நான் இவளுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும்தான் சொல்றான் போன ஜென்மத்துல இவனோட தங்கச்சியா இருந்தவதான் இவன் சொல்லிட்டு தெளிவா சொல்லல இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ இதுக்காக தான் அவன் மேல அக்கறை காட்டுறான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜானும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி அந்த சாப்பாடு அவ கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளப்ல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட அந்த பிளவர் கோஸ்டோட ஓனரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக லீய மீட் பண்ணி பேசினது இந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் இது கேட்ட உடனே அவன் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுறான் நீ எதுக்காக அவன் கிட்ட எல்லாம் போனா நான் தான் அவன் கிட்ட பல தடவை சொல்லிருக்கான்ல எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் என் கிட்ட வந்து பேசுன அப்ப எதுக்காக நீ அவங்க கிட்ட போன அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பயங்கர கோபமா பேசுறான் இது எல்லாத்தையும் பாக்குற நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு பிளாஷ் பேக் ஞாபகம் வருது அதாவது மேல்லோகத்தில் இருக்கும் போதும் நம்ம ஹீரோ இதே மாதிரிதான் ஹீரோயின் சொல் பேச்சு கேட்காம ஏதோ ஒன்று பண்ணதுனால அவளை திட்டிட்டு இருக்கான் சோ இந்த மாதிரி பிரசன்ட்ல நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் இவ சோகம் ஆயிடுறா சரி விடு ஏதோ கோவத்துல பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவனும் ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் காட்டுறாங்க இவ அவளோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்ல இந்த நிலைமையில யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் கிட்ட ஏதோ ஒரு பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கறான் இது கொடுத்து முடிச்ச கையோட மறுபடியும் அப்படியே வீட்டுக்கு வரா அவளோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாம இந்த மாதிரி இவ வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறதா இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல வந்த உடனே இவ பயங்கரமா தும்ப ஆரம்பிப்பா அந்த மாதிரி கூட இப்ப தும்பல சோ இந்த நிலைமையில வீட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவ பின்னாடியே போறாங்க இவ எதுக்காக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நடந்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அவளோட ரூமுக்குள்ள போகும்போது அவ அங்க இருந்து விரட்டி விட்டுறா என்ன கொஞ்சம் நிம்மதியா தூங்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதை வச்சு பாக்கும்போது இப்ப அவ அவளோட சுய நினைவுக்கு வந்த மாதிரிதான் தெரியுது சோ இந்த இடத்துல இவ நடந்துகிட்டது எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு அவளோட உடம்புக்குள்ள ஏதாவது கோஸ்ட் நுழைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல பிடிச்சிருப்பாங்கல்ல அத அந்த பாலம் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க எதுக்காகனா மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்ட நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் கிட்ட இவங்க நிறைய விசாரணையை நடத்திருக்காங்க உனக்கு எப்படி இவ்வளவு பவர்ஸ் கிடைச்சது உன்னை எல்லா இடத்துலயும் யார் வீடியோ எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க கிட்ட சரியான பதில் இல்ல ஏன்னா நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட்க்கு அந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியல அதனால இவங்க அந்த விஷயத்தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இவங்க சூப்பர் கோஸ்ட பிடிக்கும் போது யார் அதை வீடியோ எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ லீ கிட்ட நாங்க அந்த கோஸ்டோட சண்டை போட்டதை வச்சு பார்க்கும் போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணவ இந்த செடிக்குள்ள உட்காந்துதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம லீயும் அவனோட சக்தியை யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஏதாவது பேட் ஸ்பிரிட் இருந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறான் இவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த இ
இதனால தான் இவனாலையும் அந்த பிளவர் கோஸ்ட போய் பாக்க முடியல இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ட்ரக்ஸ் விக்க சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் எப்பயும் போல அவளோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம அங்க நின்றுட்டு இருக்கா இதை பார்த்த உடனே இந்த கேங் எல்லாருமே அவ பின்னாடி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் இவனை அப்படியே விட்டுட்டு எதுக்காக இவங்க எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல அடுத்த சீன்ல இந்த ஓனரை நம்ம ஜோன அவனோட ஆளுங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடறான் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கிட்டயும் கொண்டு வந்துட்டான் இவனோட பேஸ்ல போட்டிருக்க அந்த மேக்கப் பார்த்து இவன் ஒரு கோஸ்ட் நினைச்சுக்காதீங்க அந்த கேங் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு மேக்கப் போட்டிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம அவனை பத்தின ஒரு பிளாஷ்பேக்கையும் இவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா நான் ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு பையன் எப்பயும் போல நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒரு பெரிய ஆளோட பையன் என்ன ட்ரக்ஸ் விக்க சொல்லி என்னோட கையில கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ஆனா அதை நான் விக்கல எங்கேயோ என்ன மறுபடியும் அவங்க பாத்துட்டாங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி விக்க சொல்லி ட்ரக்ஸ் கையில கொடுத்துட்டு போயிருவாங்கன்னு அவங்களோட கண்ணுல படாம ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும் என்னோட வாழ்க்கை இப்படியாதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே சோகமா பேசுறான் இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவங்க கொடுத்ததா சொன்ன அந்த ட்ரக்ஸ் நீங்க இன்னும் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் இவனும் ஆமான்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த ட்ரக்ஸ் மறைச்சு வச்சிருக்க இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ட்ரக்ஸ் ஒன்னு எடுத்து தரான் இதை இவங்க பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் உடனே அங்க இருந்த பிளவர் கோஸ்டும் அவளோட ஓனரை மறுபடியும் பார்த்ததுல ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிறா சோ இந்த மாதிரி இங்க நடந்துட்டு இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் யாரோ ஒருத்தீங்க லேப்டாப் மூலமா பாத்துட்டு இருக்காங்க இதை யாரு கேமரா மூலமா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல இப்ப அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ட்ரக்ஸ் இன்னும் நிறைய வாங்கி வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்க ஒவ்வொன்னையும் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணவும் செய்யறாங்க அப்பதான் இவங்க ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றாங்க நம்ம சார் இவங்களுக்கு ஒரு மூலிகை பூவை கொடுத்திருப்பாருல்ல அதோட ஸ்மெல் இந்த ட்ரக்ஸ்ல இருந்து வருது இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த விஷயத்த இவங்களுக்குள்ள பேசிக்கல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த மூலிகை பூவை பத்தி விசாரிக்கிறதுக்காக சாரோட வீட்டுக்கு போறா அவர் இதை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மூலிகை பூவை ஒரு பெரிய மனுஷன் எனக்கு கிப்டா கொடுத்தாரு மத்தபடி இதை வச்சு எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு கூட தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி இவன் பேசும்போது நம்ம ஹீரோயின் தெரிஞ்சுக்கிறான் இவனுக்கு இந்த மூலிகை பூவை பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆந்திர விட்டு போயிடுறா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம இந்த மூலிகை பூவை பத்தி இன்னும் அவன் கேதர் பண்ணி இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஹீரோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கான் மனிதர்களோட நன்மைக்காக தான் இந்த பூவை உருவாக்கி இருக்காங்க அதே சமயம் இது அவங்களுக்கு கெடுதல உருவாக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பூவை வளர்க்கறத அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சோ இதனால இதோட உற்பத்தியும் அப்படி நின்றுச்சு சொல்ல போனா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த மூலிகை பூவை கடைசியா அவங்க உற்பத்தி பண்ணதா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அந்த பூ எங்கேயுமே கிடைக்காது சொல்ல போனா அது ரொம்பவே ரேர் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஹீரோயின் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கா எதுக்காகனா இவ்வளவு சுத்தி ஒரு மந்திர கட்ட நம்ம ஹீரோ போட்டிருக்கான் இது எப்படி இவ்வளவு தெரியும்னா நேத்து நேட்டு இவன் நம்ம சாரா மீட் பண்ணிருப்பா அந்த இடத்துல நம்ம சாரு இவ்வளவு சுத்தி ஒரு மந்திர கட்டி இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணி சொல்லிருப்பாரு சோ அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம ஹீரோ கிட்டயும் கேட்டுட்டு இருக்கா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னா நானும் அதே மாதிரி தான் பண்றேன் ஆனா நீ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை என்கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி இவ கோவமா பேசிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ இங்க பாரு எதுவா இருந்தாலும் நம்ம அப்புறம் பொறுமையா பேசலாம் இப்ப இதை பத்தி பேச வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் எதுக்காக இப்படி சொல்றான்னு பார்த்தா அந்த ட்ரக்ஸ் வித்துட்டு இருந்த கேங்ல ஹெட் ஒருத்தனால அவனை போலீஸ்ல மாட்டி விட்டுட்டாங்க இதனால போலீஸ் தான் அவனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம சார மீட் பண்ணி ஒருவேளை அந்த மூலிகை பூவை இவர் அந்த கேங் கிட்ட கொடுத்திருப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த விசாரணையை கெடுக்கிற விதமா நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஆந்த இடத்துக்கு வந்துடுறா நீங்க எதுக்காக இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன போலீஸா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்க சொல்லி உங்களுக்கு யாரு அதிகாரம் கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்தா வேலைக்கு ஆகாது இவளை எப்படியாவது இந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜான் என்ன பண்றானா அவள இவனோட தோல்ல தூக்கிக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரும் இவங்களை தனியா மீட் பண்ணி ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்காரு இங்க பாருங்க அந்த மூலிகை பூ விஷயத்துல இந்த மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க என்கிட்ட வந்து நிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த விஷயம் ரொம்பவே குழப்பமானது அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்னு சொல்ல வரான் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டா தூக்கிட்டு போனா ஜானு காட்டுறாங்க இவன் அவளை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அவ கிட்ட கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி பேசிட்டு இருக்கான் ஒர
ஒரு குழப்பத்தோடையே யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில நம்ம சாரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்காரு அப்போ நம்ம ரோஸ் அவருக்கே தெரியாம அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கா அவரு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கா சோ இப்படி அவர் ஒரு நாள் முழுக்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவரை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து குடுக்குறா சோ இத வச்சு பாக்கும்போது நம்ம சாரா ஃபாலோ பண்ண சொன்னது இவன்தான் எதுக்காகனா அவன் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பாஸ் இன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுக்க நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவன் ஒரு தப்பான ஆளா எனக்கு தெரியல ஒரு சாதாரண மனுஷன் அவனோட டெய்லி ரோட்டினா என்ன பண்ணுவானோ அதே தான் இவரும் பண்ணாரு எனக்கு என்னமோ அவன் நல்லவன் தான் படுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாரை பத்தி நல்ல விதமா சொல்லிட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ ஓ அப்படியா சரி பரவாயில்ல நீ அவனை மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம சாரு கடையில உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட டக்குனு பின்னாடி திரும்பி பாக்காத வெளியில ஒரு பொண்ணு இருப்பா அவ காலையில இருந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கா எதுக்கு பண்றான்னு தெரியல ஒரு வேலை ஹீரோ தான் அவளை அனுப்பினதானும் தெரியல எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல நான் எப்பயுமே நல்லது மட்டும் தான் பண்ணுவேன் சோ அவங்க என்ன கண்காணிக்கிறது வேஸ்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் சோகமா ஃபீல் பண்றா ஏன்னா இவரை கண்காணிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் அவர் இதுக்கு திட்டாம ரொம்பவே பொறுமையா பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை காட்டுறாங்க ட்ரக்ஸ வித்துட்டு இருந்தா நம்ம ஜியோவை இங்க பிடிச்சிட்டு வந்திருப்பாங்கல்ல இப்ப அவனை கூட்டிட்டு போறதுக்காக அவனோட அம்மாவும் அப்பாவும் இங்க வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவன் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வித்து தப்பு பண்ணிருப்பான்ல அதுக்காக அவனோட அப்பாவும் இவனை திட்டிட்டு இருக்காரு எதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி கெட்டு போயிட்டு இருக்க நான் உன்னை இதுக்காக தான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்காரு ஆனா இவன் அதெல்லாம் காதிலே கேட்காம அப்படியே சிரிச்சிட்டு இருக்கான் இதை பாத்துட்டு இவரு இன்னுமே டென்ஷன் ஆயிடுறாரு உடனே அங்க இருந்த போலீஸ்காரரும் வந்து இவர சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்காரு இங்க பாருங்க சின்ன பையன் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருப்பான் நீங்க தான் பொறுமையா பேசி அவனை வழி நடத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப அடுத்து இவனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இவனோட அப்பா கோபமா சொன்னதான் பையன் எதையும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எமோஷனலா பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஓ மேல எந்த தப்பும் இல்லப்பா எல்லா தப்பும் என் மேலதான் ஏன்னா உன்ன சின்ன வயசுல இருந்து நான் கரெக்டா வளர்க்கல அதனாலதான் இப்போ நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு வகையில நீ தப்பு பண்றதுக்கு நானும் காரணம் ஆயிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ட்ரக்ஸ் விற்கிறதுக்கே காரணம் இவரு தான் மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த மாதிரி இவரு எவ்வளவுதான் சென்டிமெண்டா பேசினாலும் இவெல்லாம் அதை கண்டுக்கிற மாதிரியே தெரியல அப்படியே அழகா சோஃபால உட்காந்து கிட்டாரை வாசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவனுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு அவனுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டா பண்ணி வைக்கிறாங்க சோ இந்த இடத்துல இவனை பார்த்து பார்த்து கவனிக்கிறாங்க ஆனா இந்த தடவையும் இவன் இவங்களை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க இவனுக்கு பண்ணது எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அழ ஆரம்பிக்கிறான் எனக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஆனா அது நான் கண்டுக்காம ட்ரக்ஸ வித்துட்டு சுத்திட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவனோட தப்ப உணர்ந்து பயங்கரமா அழுந்துட்டு இருக்கான் இதை பாக்குற இவனோட அப்பா ஆனந்த கண்ணீரே விடுறாரு எப்படி என்னோட புள்ள திருந்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அடுத்து நைட் ஆயிருது வேலை முடிஞ்சு வெளியே வர நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவை போட்டு பயங்கரமா திட்டுறா உனக்கு எல்லாம் மனசாட்சிங்கிறது இருக்கா இல்லையா அவர் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீ எதுக்காக ரோசை விட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ண சொன்ன இது அவருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா அவரு இதுக்காக கோவப்படவே இல்ல ஏன்னா அவரு அந்த அளவுக்கு நல்லவர் ஆனா அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர் நீ எதுக்காக இப்படி அசிங்கப்படுத்தி பாக்கணும் நினைக்கிற அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா திட்டு அவ பாட்டுக்கு போயிடுறா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறான் அப்புறம் வீட்டுல உட்காந்துகிட்டு அவ மெசேஜ் பண்ண மாட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கிட்டு இருக்கான் சரி இவன் தான் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க அவளும் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கா ஏதோ தெரியாம கோவமா பேசிட்டு வந்துட்டேன் இதுக்காக அவன் ஏன் மெசேஜ் பண்ணாம இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து அந்த ஜியோனை காட்டுறாங்க அதான் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கூட வித்துட்டு இருந்தான்ல இவன் ஒரு பார்ல உட்காந்துட்டு பயங்கரமா குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இதே நம்ம சாரும் பாத்துட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இதே பார்ல தான் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் இருக்கான் இந்த மாதிரி இவன் பயங்கரமா குடிச்சிட்டு பாத்ரூம் போறான் போய் ரொம்ப நேரம் ஆகுது ஆள் வெளியவே வரல அப்புறம் இன்னொருத்தன் பாத்ரூமுக்குள்ள போறான் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஜியோனு விழுந்து கிடக்குறான் மயங்கி இருக்கிறானா இல்ல செத்துட்டானான்னு தெரியல இவனை பாத்த உடனே அவன் பதறி அடிச்சுட்டு ஓடிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம இவனுக்கு பக்கத்துல இவன் வித்துட்டு இருந்தா அந்த ட்ரக்ஸோட பாட்டிலும் கிடக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் எல்லாம் வந்து விசாரிக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த ஜியோன்ற பையன் செத்தே போயிட்டான் அப்போ இந்த கொலையை யார் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ
கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அவளா அங்க இருந்து வெளியே கூட்டிட்டு போயிடுறான் வெளியே கூட்டிட்டு வந்து அவளை பேசி சமாளிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்துடுறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில இவங்க எப்பயும் போல ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா ஆந்திரத்துக்கு அதை கெடுக்கிறதுக்காக நம்ம லீயும் எப்பயும் போல வந்துடுறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி வேலைக்கு போயிடுறான் இப்போ நம்ம லீ எதுக்காக வந்தானா நம்ம ஹெட் பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம ஹெட்டுக்கு என்னாச்சுன்னா அவ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து அவளை தற்காலிகமா தூக்கி இருக்காங்க எதனாலும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க மேல் உலகத்துல பிடிச்சு வச்சிருந்த லூசி அப்படின்ற ஒருத்தன் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சிருக்கான் சோ அதுக்கு காரணமான ஆளு நம்ம ஹெட்டா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறதுக்காக தான் அவங்கள அந்த வேலையில இருந்து டெம்பரவரிய நீக்கிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த லூசின்ற கோஸ்ட் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோவையே கொள்ள பாத்திருக்கான் ஏன்னா அவன் அந்த அளவுக்கு பவர்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆளு அப்பேற்பட்டவன் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்ப தப்பிச்சிருக்கானா அவன் எதுக்காக இப்ப வரைக்கும் நம்ம ஹீரோவை பாக்க வரல ஒருவேளை அவன் தப்பிச்சதுக்கான நோக்கம் வேற ஏதோ ஒன்னா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஒரு விஷயத்த சொல்றான் அது என்னன்னா இவன் அந்த மூலிகை பூவ பத்தினா சில விஷயங்களை ஒரு பொண்ணு கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பான்ல இந்த மூலிகை பூவை அதிகமா சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க மனுஷனா இருக்கும் போதே ஒரு கோஸ்டா மாறிடுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு தீய சக்தி தலைவா இருக்கான் அவன் என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு இவங்க கட்டுப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பா இதுல நம்ம ஹீரோ யோசிக்கிறது என்னன்னா அந்த தீய சக்தி தலைவனே மேல் உலகத்துல இருந்து இப்ப தப்பிச்சு போன அந்த லூசின்ற கோஸ்டா இருப்பானோ அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி இவனுங்க அந்த தீய சக்தியோட தலைவனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த விஷயத்துல நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொன்ன அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க இப்போ இவனுக்கு முன்னாடி அந்த தீய சக்திகளோட தலைவா வந்து நிக்கிறான் இவனை பார்த்த உடனே அந்த கிளப்ல இருந்த எல்லாருமே ஓடி போயிடுறாங்க இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவ எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான கெட்டவனு அடுத்த நாள் காலையில அந்த பிளவர் கோஸ்டோட ஓனர் காட்டுறாங்க இவன் எப்பயுமே நம்ம ஹீரோயின் போடுற ஒரு டீய விரும்பி குடிப்பான் அந்த டீயை இப்பயும் கேக்குறான் நம்ம ஹீரோயினும் போட்டு தரேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் போடுற இந்த டீயை பத்தி நெட்லயும் போட்டு இருக்கான் சோ இதனால நம்ம சாரோட அந்த டீ கடை ரொம்பவே பேமஸ் ஆயிருது எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயின் போடுற அந்த டீக்காக இந்த இடத்துக்கு வராங்க இதை பாக்குற நம்ம சாரும் ஆச்சரியப்படுறாரு என்னோட கடையா இது அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் மேல கோவமா இருந்த அவளோட ஃப்ரெண்ட் இப்போ எப்பயும் போல நார்மலா அவளோட பேசிட்டு இருக்கா இதை பார்த்தா அவளே ஆச்சரியப்படுறா அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே சந்தோஷப்படவும் செய்யறான் சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இப்ப மாறிட்டாங்க இதனால நம்ம ஹீரோ பண்ற எந்த மெசேஜையும் ஹீரோயினை கண்டுக்கவே மாட்டிக்கிறா அவ ஃப்ரெண்டோட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன் இவ போன் அடிச்சாலும் எடுக்க மாட்டா மெசேஜ் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டிக்கிறா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக நம்ம ஹீரோ டேரக்டா அவளோட வீட்டுக்கே வந்துட்டான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜானும் ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசலாம்னு வந்திருப்பான் போல இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே நின்றுட்டு இருக்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜோடியா கை கோர்த்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஷாக் ஆகுறாங்க ஏன்னா எலியும் பூனையா இருந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் குழப்பத்துல இருந்தாலும் இதை நினைச்சு சந்தோஷப்படவும் செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் கார்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே ஹோட்டலுக்கு போறாங்க அப்போ ரிசப்ஷன்ல இருந்த ஒரு லேடி சொல்லுங்க சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ரூம் புக் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க நம்ம ஹீரோ இதை கேட்ட உடனே பயங்கர ஷாக் ஆயிடுறான் ஏன்னா இந்த பொண்ணு நம்மள கேன்னு நினைச்சிட்டாலோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி நம்ம ஜானு வேற ஏதோ ஒரு கேம் மாதிரி நினைச்சு காட்டுறான் அதுக்கப்புறம் ரூம் புக் பண்றதுக்காக அந்த பொண்ணு கிட்ட காசு கொடுக்குறான் அவங்களும் ரூம் புக் பண்ணிடுறாங்க இருந்தாலும் இவன் நடிப்பு விட மாட்டேங்கிறான் நம்ம ஹீரோவை இவன் லவ் பண்ற மாதிரி அப்படியே ஒன்னா போயிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் உள்ள போன இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு தண்ணி தொட்டியில குளிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்போ கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டுத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இத பக்கத்துல இருந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினோட கைய அவளோட ஃப்ரெண்ட் பிடிக்கலாம்னு வரும்போது இவளுக்கு எப்பயும் போல பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வருது யாரோ ஒருத்தர் இவள தொடலான்னு வராங்க அந்த நேரத்துல வேற ஒரு பக்கம் திரும்பி அவங்கள பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த மாதிரி இதை இவன் நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு இவளோட ஃப்ரெண்ட் கைய தட்டி விட்டுறா எதனாலும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த கையை நார்மலா இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தீய சக்திகளோட தலைவன் கைய காட்டிருப்பாங்க அவனோட கையில எப்படி நகலாம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இவளோட கையிலும் இருக்கு இதனாலதான் இவளும் பயந்து போய் அதை தட்டி விட்டுருக்கா இதனால இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின அப்படி இப்படின்னு பேசி சமாளிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வராங்க அ
முடிச்சுட்டு இவளை மேல் உலகத்திலிருந்து இழுத்துட்டு போயிருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன நடந்துச்சு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்ல நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது எல்லாத்தையுமே நினைவுபடுத்த பாக்குறேன் ஆனா அது எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஜான் கிட்ட பேசிட்டு இருந்த மாதிரியே அப்படியே ஒட்டு கேக்குறா இவ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா நடந்துக்கிறதெல்லாம் பாக்கும் போது இவ்வளவு யாரோ ஒருத்தங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது அது யாரு எதுக்காக இவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது எல்லாமே நமக்கு போக போகதான் தெரியும் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ மேல் லோகத்துல பிடிச்சு வைக்கப்பட்டிருந்த லூசி அப்படின்ற ஒருத்தன் தப்பிச்சு போயிருப்பான்ல அந்த விஷயத்துல இவ கிட்ட பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அப்ப இவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி பாக்குறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த மூலிகை போவ பத்தின நிறைய விஷயங்களை ஒரு கிளப்ல நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிருப்பாள் ஒரு பொண்ணு அவ விழுந்து கிடக்குறா அதுக்கப்புறம் அவளை வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு டீ எல்லாம் போட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் அவளை தேத்திட்டு இருக்காங்க என்னாச்சு யாரு உன் அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது தீய சக்திகளோட தலைவன் தான் என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் அவன் எதுக்காக உன்ன இந்த மாதிரி பண்ணா அந்த பூவ பத்தின சில இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்ககிட்ட சொன்னல சோ அதுக்காக தான் அவன் என்ன இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிட்டான் அது மட்டும் இல்லாம உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்ல சொன்னான் மேல் உலகத்துல வேணா நீ கடவுளா இருக்கலாம் அங்க என்ன நடந்தா லோனி அதை தட்டி கேட்கலாம் ஆனா பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விஷயத்திலயும் உன்னால தலையிட முடியாது அதனால இங்க நடக்கிற எந்த பிரச்சனையிலையும் நீ தலையிட கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீய சக்திகளோட தலைவன் சொன்னதை அப்படியே சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம இவனுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு அது என்னன்னா பிக் பாஸ் உடனே நீங்க விஜய் டிவில போடுற பிக் பாஸ் கேட்டாதீங்க அதாவது இவன் ஒரு பெரிய பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அதனால நம்ம இவனை பிக் பாஸ் சொல்லியே கூப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இவ்வளவு அடிச்சிட்டு மிரட்டிட்டு அந்த கிளப்பை விட்டு வெளியே போகும்போது ஏதோ ஒரு பொருளை அங்கேயே மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் அதை இவனும் இப்ப நம்ம ஹீரோ கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து தரா பார்த்தா அதுக்குள்ள அந்த ட்ரக்ஸ உள்ள வச்சு விற்கிற டப்பா இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே குடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு அந்த இடத்து விட்டு போயிடுறான் இந்த டப்பாவை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ பயங்கர குழப்பத்துல இருக்கான் இந்த ட்ரக்ஸ விற்கிற டப்பா அந்த பிக் பாஸ் கிட்ட எப்படி போயிருக்கும் இந்த ட்ரக்ஸுக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது மட்டும் இல்லாம மேல் லோகத்துல இருந்து அந்த லூசி என்னைக்கு தப்பிச்சானோ அப்பையில இருந்து தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒருவேளை அவன் அந்த பிக் பாஸா இருப்பானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர குழப்பத்தோட இந்த விஷயத்த பத்தி இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க கடைசியா எப்பயும் போல ரொமான்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு சார் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத பாக்குறான் இந்த நேரத்துல அவளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு பாதுகாப்பு மந்திரத்தையும் அவளை சுத்தி போடுறான் பாஸ் எதுக்காக இப்போ அவளுக்கு பாதுகாப்பு மந்திரத்தை போட்டீங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் சார் உண்மையிலேயே நல்லவர் தான் அவரு ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டா எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க இருந்தாலும் நம்ம சார் மேல இருக்கிற அந்த சந்தேகம் ஹீரோவுக்கு இன்னும் போகவே இல்ல சோ நம்ம சாரோட வீட்டை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சாருக்கு தெரியாம அப்படியே மறைஞ்சிடறான் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள போய் பாக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம சாரு டீ போட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவரோட மொத்த வீட்டையும் செக் பண்ணி பாக்குறான் சந்தேகப்படுற மாதிரி எந்த பொருளும் இல்ல கடைசியா நம்ம சார் கிட்ட வந்து அவரு டீ போட்டு இருக்கிறத கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு இருக்கான் இவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு டீய போடுறாரு ஆனா அவரு நினைச்ச மாதிரி அந்த டீ வரல ஏன் நான் மட்டும் டீ போட்டா அப்படி கரெக்டா வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போலமிட்டே இருக்கான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம சார் பண்ணதை எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிட்டு இவரு வெளியே வராரு அந்த இடத்துல நம்ம ரோசம் இருக்கா அவன் ஒரு நார்மலான மனுஷன் மாதிரி தான் இருக்கான் இருந்தாலும் அவன் மேல இருக்கிற அந்த சந்தேகம் மட்டும் எனக்கு போக மாட்டேங்குது சோ இது வரைக்கும் நீ இவனை எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தியோ அதே மாதிரிதான் இதுக்கு அப்புறமும் நீ ஃபாலோ பண்ண போற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து நம்ம சாரோட கடையை தான் காட்டுறாங்க இந்த கடைக்காக இவங்க ஆன்லைன்ல ஏதோ வெப்சைட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இதனால மக்கள் எல்லாரும் கடைக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க வீட்டுல இருந்தபடியே இந்த டீ ஆர்டர் போடலாம் ஆல்சோ இவங்களோட வியாபாரமும் இதனால பெருக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு ஆர்டரும் வருது அந்த ஆர்டரை டெலிவரி பண்ண போறது நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு தான் சோ அந்த டீய கவர்ல போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இவன் வெளியே போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிக்கிறான் அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஏதோ ஒண்ணு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறா இன்னும் சொல்ல போனா இவ அடிக்கடி அவளோட கட்டுப்பாட்டையே மீறி போவாள் அந்த மாதிரி இருக்கா இந்த நேரத்துல இவளோட கையில அந்த ட்ரக்ஸ் வச்சிருக்கா இத பாத்துட்டு அப்படியே ஒரு பயங்கரமான ஸ்மைலையும் பண்றா இத வச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல அடுத்து ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு
அதை கேட்கறதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்கேன் நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களோட கடையில் தான் டீ ஆர்டர் பண்ணும் என்ன தவிர என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து டீ குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் உங்க கடையோட வெப்சைட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு பியானோ சவுண்ட் வந்துச்சு அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஒன்றும் புரியல என்னடா சொல்றா நான் டீல எதுவுமே கலக்கலையே அது மட்டும் இல்லாம இந்த கடையோட வெப்சைட்ல பியானோ சவுண்ட் கேக்குதா நாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் செட் பண்ணி வைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் ரொம்பவே குழப்பத்தோட இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அவ போட்ட அந்த டீ ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குறா அதுவும் நார்மலா தான் இருக்கு அவங்க அழுதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியல ஏன்னா எங்க சைட்ல இருந்து நாங்க எந்த தப்பும் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை மட்டும் தனியா வெளியே கூட்டிட்டு வந்து உங்க கடைக்கு இந்த வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது யாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க யாருன்னு தெரியல யாரோ ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆனா அவரு சாரோட ஃப்ரெண்ட் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு சார் மேல ஒரு டவுட் வருது அது மட்டும் இல்லாம டீய டெலிவரி பண்ணது என்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வந்து நம்ம சார் எங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாரு அவர் எதுக்காக கேக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவரும் சொல்றாரு அன்னைக்கு பார்ல அந்த சியோன்ற பையன் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளப்ல இருந்த எல்லா ஆளுங்க கிட்டையும் விசாரணையை நடத்திருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சோ அந்த மாதிரி விசாரிக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம சாரும் இருந்திருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம அவரை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கியும் வச்சிருப்பாரு சோ அதனாலதான் இப்போ அந்த சியோ செத்து போன விஷயத்துல நம்ம சாரை விசாரிக்கிறதுக்காக இங்க வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு சொன்னது கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோ அப்படின்னா சியோ செத்து போன இடத்துல சாரும் இருந்திருக்கான் சோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது சியோவை அவன் தான் கொலை பண்ணிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு பிக் பாஸ் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்ல பூமியில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையையும் நான் கண்டிப்பா தீர்த்து வைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான் அடுத்து பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட காட்டுறாங்க இவனும் அந்த டீயை குடிச்சு அந்த பியானோ மியூசிக் கேட்டிருப்பான் போல சோ இந்த மாதிரி இவன் அழுந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம ஹீரோ பாத்துட்டு இருக்கான் அப்ப அந்த இடத்துல அவனோட மொபைல எடுத்து நம்ம ஹீரோ டீ ஆர்டர் பண்ற அந்த வெப்சைட்டையும் பாத்துட்டு இருக்கான் அடுத்து நைட் ஆயிருது இவன் நம்ம சாரோட வீட்டுக்கு வந்து அவரை மீட் பண்றான் என்ன சார் இப்பெல்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்க போல ஆமாங்க இந்த பசங்க வேற அழுதுகிட்டே இருக்கானுங்க என்ன பிரச்சனைனே தெரியல சோ அதனால அவங்க எல்லாரையும் அப்படியே பார்த்து ஒரு சர்வே எடுத்துட்டு வந்தேன் ஓ அப்படியா இங்க அந்த ஃபைல காட்டுங்க மணிக்கணும் அது எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் சோ அதை உங்க கிட்ட காட்ட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதுல நீங்க தலையிடாம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இதே மாதிரி தானே அந்த பிக் பாஸும் அவகிட்ட சொல்லி அனுப்பிருப்பான் பூமியில் நடக்கிற விஷயத்துல நீ தலையிடாத அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொன்னது எல்லாமே உனக்கு ஞாபகம் வருது என்ன அவ சொன்ன மாதிரியே இவனும் சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுறான் அடுத்த நாள் என்ன பிளான் பண்றானா இவனே அந்த வெப்சைட் மூலமா ஒரு டீ ஆர்டர் பண்ணி அதை நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் மூலமா கொண்டு வர வச்சிடறான் சார் நீங்க ஆர்டர் பண்ண அந்த டீயை நான் கொண்டு வந்துட்டேன் நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஓ கொண்டு வந்துட்டீங்களா நான் வேற இங்க கூட்டத்துல மாடிக்கிட்டேன் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த டீயை அந்த இடத்துல வச்சுட்டு போயிருங்க அப்புறம் வந்து நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் குரல மாத்தி பேசுறான் இவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இதை நம்ம ஹீரோ எடுக்கலாம்னு வரும்போது இதை யாரெல்லாம் ஆர்டர் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பியானோ சவுண்ட் வரும் இல்ல அந்த பியானோ சவுண்ட் இப்போ நம்ம ஹீரோட மொபைல்லயே வருது எதனால டீ ஆர்டர் பண்ற எல்லாருக்கும் இந்த வெப்சைட்ல இருந்து பியானோ சவுண்ட் வருது ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இப்ப இவன் ஆர்டர் பண்ண அந்த டீய நம்ம ஹீரோயின் கூட உட்காந்து ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் அப்போ இதை ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குற நம்ம ஹீரோயின் இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இந்த டீ நான் போடவே கிடையாது நான் போட்ட டீல இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வராது அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருந்து இப்போ என்ன ஸ்மெல் வருதுன்னா அந்த ட்ரக்ஸோட ஸ்மெல் வருது சோ இதை வச்சு பாக்கும் போது இந்த டீல யாரோ ஒருத்தீங்க ட்ரக்ஸ் கலந்துருக்காங்க அது யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த டீய டெலிவரி பண்ற இவளோட ஃப்ரெண்ட் ஞாபகத்துக்கு வரா அப்படின்னா நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் அவதான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லும் போது இதை அவ வேணும்னு பண்ணிருக்க மாட்டா அவளை யாரோ ஒருத்தீங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க சோ அதனாலதான் அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றா அது யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம மூசிங்கோட பர்த்டே பார்ட்டில அந்த ட்ரக்ஸ் கலந்திருந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாருமே குடிச்சு பைத்திய மாதிரி மாறி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பியானோ சவுண்ட கேட்டு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் அடிச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த தடவை இந்த ட்ரக்ஸ் கலந்திருக்க இந்த டீயை குடிச்சிட்டு இந்த வெப்சைட் மூலமா வர பியானோ சவுண்ட கேட்டு அவங்க எல்லாருமே பயங்கர டிப்ரெஷனுக்கு ஆள
ஜென்ரலா எல்லாத்தையும் வச்சு பாக்கும்போது இங்க நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் சார் தான் காரணமா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம மேல் லோகத்துல இருந்து தப்பிச்ச லூசியும் சாரா தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சந்தேகப்பட்டு பேசிட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம சாரோட வீட்டுக்கு போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல அவரு படுத்து படுக்கையா கிடக்குறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பிளாஷ் பேக் காட்டுறாங்க அதுல கோஸ்ட் மாதிரி சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சாரா அட்டாக் பண்ணிருது அப்போ அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம ரோஸும் இவரு விழுந்து கிடக்கிறத பாத்துட்டு காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்திருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அவனோட உடம்புல இருக்க பேட் ஸ்பிரிட் இதெல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அவனை கொஞ்ச நேரம் சரி பண்றான் அதுக்கப்புறம் இவன் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பாத்துட்டு இவனுக்கு அடிபட்டு இருக்கிறத பாக்கும்போது இவன் கண்டிப்பா அந்த லூசியா இருக்க மாட்டான் நான் தான் தப்பா இவன் மேல கணக்கு போட்டுட்டு போல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினையும் லீயையும் கூட்டிக்கிட்டு ஸ்கூல்ல இருக்க ஆடிட்டோரியத்துக்கு போறோம் ஆடிட்டோரியத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தா அதே பியானோ வாசிக்கிற பையன் தான் இப்ப வரைக்கும் வாசிச்சுட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவங்களும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அந்த வெப்சைட்ல வந்துட்டு இருக்க பியானோ சவுண்டு இவன் வாசிக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கிறதா நம்ம ஹீரோ நிறுத்தலாம் ட்ரை பண்ணும் போது டக்குனு அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்துடுறா எப்பயும் போல அவளோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம இந்த நிலைமையில அந்த பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கிறவனை இன்னும் போர்ஸ் பண்ணி பயங்கரமா பிளே பண்ண வைக்கிறான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ அவனோட பவர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இவளை தடுக்கலாம்னு பாக்குறான் ஒரு கட்டத்துல இவ்வளவு மயக்க மடைய வச்சுட்டு அடுத்த அந்த பியானோ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கான்ல அவன் கிட்ட போறான் அவனோட கழுத்தை இவன் நெரிச்சிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு டிஃப்ரெண்டா மாறுறான் அவனோட மூஞ்சில அப்படி ஒரு ஈவல்னஸ் தெரியுது இந்த நிலைமையில நம்ம ஹீரோவை பார்த்து என்னடா ஒரு மாதிரி முழிக்கிற என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல தானே சரி இதை விட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு வில்லத்தனமா பேசும்போது தான் நம்ம ஹீரோவுக்கே தெரியுது மேல் லோகத்துல இருந்து தப்பிச்சு வந்த அந்த லூசின்றவன் தான் இவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இவனும் மயங்கி விழுந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு பாக்குறாங்க அவளும் மயங்கத்திலேயே இருக்கா உடனே நம்ம லீயும் ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றான் ஒரு கெட்ட சக்தி தான் இவ்வளவு இப்படி கட்டுப்படுத்துது உடனே இவளோட உடம்புக்குள்ள இருந்து அந்த கெட்ட சக்தியை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில இந்த டீ ஆர்டர் பண்ணி ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே இருந்தாங்கல்ல அவங்களோட நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் போய் பாக்குறாங்க பார்த்தா இப்போ அவங்க ஒரு மாதிரி சுயநினைவே இல்லாம அப்படியே பித்து பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆன்மாவை மறுபடியும் அவங்களோட உடம்புக்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஏதோ மருந்து மாதிரி தயாரிச்சுட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம இதே நிலைமையில தான் இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் பண்ண அந்த மருந்த ஒரு மூங்கில் காட்டுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு அங்க இருக்க எல்லா மூங்கிலுக்கு அடியிலையும் இதை ஊத்தி விடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில வந்து பார்க்கும்போது அந்த மருந்து அதோட வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்குது அந்த மூங்கிலுக்கு அடியில இருந்து ஏதோ புக மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு இதை வச்சுதான் இந்த பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற எல்லாரையுமே குணப்படுத்த போறாங்க போல அவங்க எல்லாரையும் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு ஒரு விதமான மருந்து கொடுத்து சில மேஜிக்கையும் அவங்க மேல போடுறாங்க மாதிரி பண்ணதுனால அந்த பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நார்மலா மாதிரி அந்த மூங்கில் காட்டை விட்டு வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க கடைசியில நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் நார்மலா மாதிரி வர பாத்துட்டு இவ்வளவு சந்தோஷத்தை தாங்கவே முடியல தன்னோட ஃப்ரெண்ட் சரியாயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கட்டி பிடிச்சு ஆனந்த கண்ணீரே விட்டுறா இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அதனால பெட்ல படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கான் இவ்வளோ பேரு என்சி ஏண்டா இவ்வளவு எபிசோட் போயிருச்சு இப்ப வந்து அவளோட பேர சொல்றான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம் நானும் இவ்வளோ பேர சொல்லாமலே ஓடிட்டு போயிடலாம் தான் பார்த்தேன் ஆனா அடிக்கடி ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டே இருக்க முடியல சோ அதனால தான் என்சி அப்படின்ற அவளோட பேரை இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேருமே தனியா உட்காந்து நம்ம என்சியை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இவளோட உடம்புக்குள்ள கெட்ட சக்தி எல்லாம் அனுப்பினது அந்த லூசியா தான் இருப்பான் ஏன்னா போன ஜென்மத்துல என்சி தான் என்னோட தங்கச்சியா இருந்தான்னு அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சோ என்ன பழி வாங்குறதுக்காக தான் அவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம என்சிய கொஞ்சம் நார்மலா கொண்டு வரதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவளோட உடம்புக்குள்ள கொஞ்சம் நல்ல சக்திகளை அனுப்பியிருக்காங்க ஆக்சுவலா இவங்களோட கொள்கைக்கு அது எதிரானது சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இதுக்கப்புறம் நீ இந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோக்கு லீ அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜானும் வந்துடுறான் இவ இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து ரொம்பவே பதறான் ஆனா இவ என்னமோ பெரிய ஆள் மாதிரி நம்ம ஜானை இக்னோர் பண்றான் பாவம் பையன் அப்படியே சோகமாயிடுறான் இதே சோகத்தோட வெளியே நடந்து போயிட்டு இருக்கான் இப்ப இவனை பாக்குற நம்ம ஹீரோ சரி சரி விடுறா லவ்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வந்து போகதான் செய்யும் அதுக்கெல்லாம் தளர்ந்துட்டா எப்
என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம அதை சரி பண்ண முடியும் வேணும்னா என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு இவன் அவனோட அம்மாவை பாக்கணும்னு நினைக்கிறான் போல சோ அதனால மேல் லோகத்துல இருக்க இவனோட அம்மாவை நம்ம கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து நைட் ஆயிருந்து தூங்கிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி இவ தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு பயங்கரமா வேர்த்து ஊத்துது இப்படி வேர்க்கிற அளவுக்கு அவ கனவுல என்ன பாத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காட்டுறாங்க அதுல யாருன்னே தெரியாத ஒருத்த என்ன எப்படி மறந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளோட கழுத்து நெருக்கலான்னு வரான் இதை பாத்துட்டு இவ டக்குன்னு முடிச்சுக்கிறா நைட்டு முழுக்க பயந்துகிட்டே இருக்கா இப்ப அடுத்த நாள் காலையில மறுபடியும் அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிட்டு அந்த பியானோ பிளே பண்ற பையனை குணப்படுத்துறதுக்காக மேல் லோகத்துல கோஸ்டா இருக்கிற அவனோட அம்மாவையும் கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க இவனோட அம்மாவையும் இவன் பார்த்த உடனே பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறான் டே ஏன்டா நீ உன்னோட வாழ்க்கையை தொலைச்ச மாதிரி இப்படி பித்து பிடிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்க உன்னோட வாழ்க்கையில நீ பாக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு இங்கேயே ஏன் முடங்கி போய் உட்காந்துட்டு இருக்க என்னோட ஆசை எல்லாமே நீ பியானோவுல பெரிய ஆளா வரணும்டா அப்படின்ற மாதிரி இவங்க அழுதுகிட்டே சொல்றாங்க இவனும் உங்களோட ஆசை அதுதானா நான் கண்டிப்பா அதை நிறைவேற்றி வைப்போமா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு பாசமலரை புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அடுத்து இவனோட அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் நீ எதுக்காக பியானோ எல்லாம் அந்த மாதிரி பிளே பண்ண அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட கேக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணனா அந்த லூசி என்னோட அம்மாவை மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வரணும்னு சொன்னான் சோ அதுக்காக தான் நான் அந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்றான் இதை கேட்டுட்டு இவனுங்களும் புரிய வைக்க ட்ரை பண்றானுங்க டே இறந்து போன ஒருத்தரை மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வரவே முடியாது அவன் உன்ன ஏமாத்திருக்கான் அது தெரியாம நீயும் அவன் சொன்ன எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொன்ன உடனே தான் இவனுக்கும் உண்மை என்னன்னு தெரிய வருது சோ இந்த மாதிரி உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவனும் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றான் அந்த லூசியை பத்தின ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றான் அந்த லூசிக்கு தேவையானது எல்லாமே ஹீரோயின் மட்டும்தான் அதனால அவள சீக்கிரமா கடத்த போறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இத கேட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஷாக் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அந்த லூசி உலகத்துக்கு வந்ததே ஹீரோயின்காக தானா அப்படின்னா எப்படியாவது அவங்க கிட்ட இருந்து ஹீரோயினை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த பையனையும் இதுக்கப்புறம் அந்த லூசி டார்ச்சர் பண்ண கூடாதுன்னு அவனை சுத்தி ஒரு மந்திர கட்டை ஏற்படுத்துறான் அடுத்து நைட் ஆயிருது இவங்க நாலு பேருமே ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்படி இவங்க குடிச்சுக்கிட்டு ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம சார் என்ன சொல்றாருன்னா நீ ஒரு டீ பண்ண வரல அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோட ரெசிபி மட்டும் எனக்கு எழுதி தெரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டை கொடுக்குறாரு இவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட்டை வாங்கி அந்த டீக்கான ரெசிபியை எழுதி தரலான்னு பாக்கும் போது அதுல ஒரு துண்டு பேப்பர் இருக்கு இத பாத்துட்டு இவ பயங்கர ஷாக் ஆகுறா ஒரு துண்டு பேப்பருக்காக இவ இதுக்கு அவ்வளவு ஷாக் ஆகுறா அப்படின்ற மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா அந்த துண்டு பேப்பருக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய விஷயமே இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோயின் ஒரு தடவை ஹீரோட வீட்டுக்கு போயிருப்பா அந்த நேரத்துல அவன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்துட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துண்டு சீட்ல எழுதி அவனோட வீட்டுல ஓட்டிட்டு போயிருப்பா சோ அந்த சீட்டு எப்படி இவருக்கு கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோட வீடு நார்மலான மனுஷங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும் போது அவரோட வீட்டுல நான் ஒட்டி வச்சிருந்த அந்த சீட்டை எப்படி இவர் எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர குழப்பத்தோட அவரை பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருக்கா இந்த விஷயத்த பத்தி இப்ப நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து கேட்கலான்னு பாக்குறா ஆனா இவன் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது தள்ளாடிக்கிட்டே தான் வரான் அந்த அளவுக்கு குடிச்சிருக்கான் போல இந்த நிலைமையில இவங்கிட்ட எப்படி அந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அந்த பியானோ பிளே பண்ற பையன் சொன்னதுல ஞாபகம் வருது இந்த மாதிரி லூசி பூமிக்கு வந்ததே ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிருப்பான்ல அதை நினைச்சு பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினா ஹக் பண்ணிட்டு நீ என்ன தனியா விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேல அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த இடத்துல போன ஜென்மத்துல நம்ம ஹீரோயினோட பேரு என்ன இருந்துச்சோ அதை யூஸ் பண்ணி கூப்பிட்டுருப்பான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் இந்த நேம கேட்ட உடனே ஒண்ணுமே புரியல இது யாரோட நேம்னு தெரியலையே இந்த நேம வச்சு எதுக்காக என்ன கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா சோ இது எல்லாமே அவளோட பழைய ஞாபகம் ஃபுல்லா அவளுக்கு கிடைச்சா மட்டும்தான் தெரியும் அதனால அடுத்த நாள் காலையில மொத வேலையா நம்ம லீய மீட் பண்ணி என்னோட மறந்து போன நினைவுகள் எல்லாமே எனக்கு மறுபடியும் கிடைக்கணும் அது எங்க கையில இல்ல உன்னோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் யார் அழிச்சாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த எல்லா மெமரிஸையும் மறுபடியும் உனக்கே கொடுக்க முடியும் வேணும்னா இன்னொரு வழி இருக்கு நீ ஹெட் போய் மீட் பண்ண மேபி அவங்களால உன்னோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல இவளும் நம்ம ஹெட் போய் மீட் பண்றா போன உடனே அவகிட்ட என்னோட மெமரிஸ் எல்லாமே எனக்கு திரும்ப கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நீ மறந்து போன விஷயத்த நான் மறுபடியும் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா உன்னோட காட் பதவியை நீ இழக்கணும் அதாவது நீ நார்மலான ஒரு ஹியூமனா மாறணும் இதுக்கு நீ ஒத்துக்கிட்டீனா உன்னோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் நான் தந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல
நினைக்கிறாங்க அது என்னன்னா அந்த தீய சக்திகளோட தலைவன் பிக் பாஸ் இருக்கான்ல அவரும் நம்ம சாரே தான் ஏன்னா இவனோட கையில இருந்து வர நகத்தை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இப்போ நீங்க எல்லாருமே ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆயிருப்பீங்க யாருன்னே தெரியாம இருந்தா அந்த பிக் பாஸும் லூசியும் நம்ம சார் தான் சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்னலாம் பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே நம்ம சார் தான் பண்ணிருக்காரு நடுவுல அவனுக்கு அடிபட்டது எல்லாமே அவனே பண்ணிக்கிட்ட டிராமா இப்போ அவனோட முழு பவரையும் பயன்படுத்தி நம்ம ஹீரோ போட்ட அந்த தடுப்பையும் மீறி அவனோட ஆவியா எடுக்கிறான் அதை எடுத்த உடனே அவனோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்க என்ஷியோட கையில போட்டுறான் இது அவனும் அவளோட கட்டுப்பாட்டுலயே இல்லாம வாங்கி வச்சுக்கிறான் கடைசியா இந்த பையன் சூசைட் பண்ணி செத்து போன மாதிரி அவனோட கழுத்துல ஒரு கீரலையும் போட்டுறான் இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த கேமராவையும் ஆஃப் பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் அவனோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க ஒரு ரகசிய ரூம்குள்ள போறான் அந்த இடத்துல இவன் பிடிச்சு வச்சிருக்க எக்கச்சக்கமான கோஸ்டோட சத்தம் கேக்குது அது எல்லாமே பயங்கரமா கதறுது இவன் எதுக்காக அந்த கோஸ்ட் எல்லாம் பிடிச்சு வச்சிருக்கான்னு தெரியல இப்போ அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கா அப்போ இவளுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமும் ஞாபகத்துக்கு வருது அதாவது நம்ம சூப்பர் கோஸ்ட் அவளை மேல் உலகத்துல இருந்து இந்த பூமிக்கு கொண்டு வரும்போது இவளுக்கு என்ன நடந்திருக்கும்னு ஞாபகமே இருந்திருக்காது ஆனா இப்போ அது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு நம்ம ஹீரோயின பூமிக்கு கொண்டு வர சொன்னது வேற யாரும் இல்ல அதுவும் நம்ம சார் தான் இவரு நம்ம ஹீரோயின லவ் பண்றாரு சோ அதுக்காக தான் அவளை எப்படியாவது அடைஞ்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவ இந்த மாதிரி வந்த எல்லா மெமரிஸையும் அவன் ஒரு டேப்லெட் கொடுத்து அவளுக்கு மறக்க வச்சிருக்கான் இப்படிதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவளோட பிளாஷ்பேக் எல்லாமே மறந்து போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூமியில அவளுக்கு ஃப்ரெண்டா நம்ம என்ஷி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளை ஏற்பாடு பண்ணதும் நம்ம சாரே தான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் மறந்து போன எல்லா மெமரிஸும் மறுபடியும் அவளுக்கே கிடைச்சிருது இது எல்லாமே நினைச்சு பார்த்து நடந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் சார் தான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஷாக் ஆகுறா அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரோட வீட்டுக்கும் போயிட்டு அவர்கிட்ட எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றான் ஆனா இவன் கண்டுபிடிச்சிடறான் உனக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சா இதுக்காக தான் நான் ஆயிரம் வருஷமா காத்துட்டு இருந்தேன் இன்னும் போன ஜென்மத்தோட மெமரிஸையும் நான் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கோஸ்ட் எல்லாம் ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருந்தான் இல்ல அந்த ரூம்குள்ள கூட்டிட்டு போறான் அங்க ஒரு கண்ணாடி டப்பாக்குள்ள ஒரு பெரிய பூ இருக்கு இது வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த மூலிகை பூ தான் இதை ஸ்மெல் பண்ணினா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது கூட இப்ப உனக்கு நினைவுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்ல இவன் வேணா வேணான்னு சொல்லிட்டே இருக்கா ஆனா இவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் போர்ஸ் பண்ணி அந்த பூவை ஸ்மெல் பண்ண வச்சிடறான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் மயக்கத்துக்கு போயிடுறான் அப்ப இவளோட அந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க மேல் லோகத்துல வேலை பாக்கல அப்போ வேற மாதிரி இருந்திருக்காங்க சொல்ல போனா இது இவங்களோட வேற ஒரு ஜென்மம்னு சொல்லலாம் இதுல நம்ம ஹீரோயினை சாரு போர்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிருவாரு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவும் ரொம்பவே சோகமா அவளை திட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிருவான் இருந்தாலும் சோகம் தாங்க முடியாம ஒரு இடத்துல சூசைடே பண்ணிக்கிட்டான் போல இவன் செத்து கிடக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அழுந்துகிட்டே இருக்கான் அப்ப கூட நம்ம சாரு மனசாட்சியே இல்லாம அவளை பிடிச்சி எழுத்துட்டு போறான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோவை இழந்து வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹெட் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேக்குறான் இந்த மாதிரி என்னோட பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருங்க என்னால அவரோட சேர்ந்து வாழதா முடியல அட்லீஸ்ட் அவருக்கு கூடையாவது நான் இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லும் போது இவங்களும் ஒரு சூப் கொடுக்குறாங்க இத குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஜென்மத்துல இவன் நம்ம ஹீரோவோட சேர்ந்து மேல் லோகத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண் முடிச்சு நம்ம சாரை பார்த்து பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றா சோ நம்ம சாரோட பேரு அந்த போன ஜென்மத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் போல அது மட்டும் இல்லாம இவளோட கனவுல வந்ததும் நம்ம சார் தான் உனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சா இப்பயாவது உனக்கு புரிஞ்சிருக்குமே நான் உன்னை எவ்வளவு லவ் பண்றேன் எனக்கு நீ மட்டும் தான் வேணும் வேற எதுவுமே வேணாம் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு என்னோட வந்துரு நீ மட்டும் என்னோட சேர்ந்துட்டினா இந்த பூமியில இருக்க யாரையுமே இதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கட்டி பிடிச்சிட்டு ஏதோ சைக்கோ மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வெளியே வரா இந்த நேரத்துல நடந்த முடிஞ்ச சில விஷயங்களை நினைச்சு பாக்குறா அதாவது நம்ம சூப்பர் கோஸ்டும் ஹீரோவும் ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு போர்ஸ் வந்து அவனை தாக்கி மறைய வச்சிருக்கும் அது பண்ணது வேற யாரும் இல்ல நம்ம சார் தான் அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜியோன்ற பையன் வேணும்னா அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வித்திருக்க மாட்டான் நம்ம சார் தான் அவனை கட்டுப்படுத்தி அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் விக்க சொல்லிருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு பைத்தியம் பிடிக்க வச்சு அது மூலமா நம்ம சூப்பர் கோஸ்டையும் கட்டுப்படுத்திருக்கான் சோ இந்த எல்லா வேலைக்கும் காரணம் நம்ம சார் தான் தெரிய வருது இது எல்லாமே அவன் எதுக்காக பண்ணா நம்ம ஹீரோயின்காக தான் அதனால நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் குற்ற உணர்ச்சியில அழுக ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கால் பண்ணி
அதுக்காக தான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோவை விட்டு தீவா வந்தா மட்டும்தான் நம்ம சாரு மத்தவங்களா எதுவுமே பண்ண மாட்டான் இல்லைன்னா மறுபடியும் எல்லாருக்குமே பிரச்சனை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருப்பான் இதுக்காக தான் நம்ம ஹீரோயினும் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவனோட இருக்கா அதுக்கப்புறம் வேலையை முடிச்சுட்டு வெளியே நம்ம சாரோட போறான் அப்போ மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ வந்து நீ எதுக்காக என்ன இக்னோர் பண்றா அப்படின்னு மாதிரி கேட்கும் போது ஏன்னா எனக்கு ஒன்னு பிடிக்கல நேத்து வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தா இப்ப எப்படி திடீர்னு பிடிக்காம போச்சு இப்போ எனக்கு இவர் பிடிச்சிருக்கு ஒன்னு பிடிக்கல நீங்க பாரு உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி காரணம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதா என்னை விட்டு தள்ளிப்போ அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டு நம்ம சார கூட்டிட்டு அங்க இருந்து போறான் ஹீரோக்கு பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நேத்து வரைக்கும் நம்மளோட சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்தவ இன்னைக்கு வேற ஒருத்தனோட போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தானே இருக்கும் இந்த கோவத்துல பக்கத்துல இருந்த கோஸ்ட் எல்லாம் பிடிச்சு வச்சுட்டு சொல்லுங்கடா உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க பிக் பாஸ் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு ஏன்னா இவனுக்கு பிக் பாஸ் நாலும் யாருன்னு தெரியாது லூசி நாலும் யாருன்னு தெரியாது இவன் கேட்டு இருக்கும் போது அங்க உட்காந்துட்டு இருந்த கோஸ்ட் பயத்துல ஓட ஆரம்பிக்குது உடனே இவனோட வாழ் எடுத்து அந்த கோஸ்ட் மேல தூக்கி போடுறான் அதுவும் அப்படியே அழிஞ்சு போயிருது என்கிட்ட மட்டும் இப்ப நீங்க லூசினா யாரு பிக் பாஸ் யாருன்னு சொல்லாம இருந்தீங்க அவனோட நிலைமை தான் உங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி இவங்களை மிரட்டிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது நம்ம ஜானை கூட்டிக்கிட்டு அவனோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான் சாரி குடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க ஆசைப்பட்டவங்க கிடைக்கல சோ அந்த வருத்தத்தில் தான் இந்த மாதிரி உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படி என்ன நம்ம ரெண்டு பேருக்கிட்டயும் இல்லாதது அவங்ககிட்ட இருக்கு அவன் தர்மசாலை தான் ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சு மெயின்டைன் பண்றான் ஆனா நமக்கு தான் ஒருத்தங்க கூட மாட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் குடிச்சு தள்ளிட்டு இருக்கானுங்க அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் வேலைக்கு போலான்னு போகும்போது நம்ம சார் அவ்வளவு கட்டி பிடிச்சு இன்னைக்கு வேலை எல்லாம் கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் போக போறோம் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல என்னோட விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீ நடந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கும் வேற வழி தெரியல சரி ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே ஓகேன்னு சொல்றான் சோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு க்ளோஸா இருக்கிறத நம்ம ஜான் பாத்துட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து வெளியே போன இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கடையில ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல இருந்த சில ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சார் ஹீரோயினோட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆகுறாங்க அடுத்து நம்ம ஜானு என்சியை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி சாரு ஒன்னு லவ் பண்ணல ஹீரோயின் தான் லவ் பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவன் நம்ப மாட்டா இல்ல இல்ல சார் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாரு அவரு என்னதான் லவ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இவ்வளவு லைட்டா சந்தேகப்பட்டு நம்ம சாரோட வீட்டுக்கு போயிருக்கான் அந்த இடத்துல காலிங் மேல அடிக்கிறா ஆனா உள்ள இருந்து யாருமே வரல அப்படின்னா சாரு எங்கேயாவது வெளியே போயிருப்பாரு அவரு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம சாரும் ஹீரோயினும் ஒன்னா வரத பாத்துட்டு இவர் ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுறா வந்த வேகத்துல நம்ம ஹீரோயினா பலார்னு அரைஞ்சிடறான் இதை பாக்குற நம்ம சாரு இப்ப எதுக்காக அவள் அடிச்ச உனக்கு யார் அந்த உரிமையை கொடுத்தது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு மாறி பேசுறான் சரி பரவாயில்ல நான் உன்ன மனுஷிடுறேன் இதுக்கப்புறம் அவகிட்ட அந்த மாதிரி நடந்துக்காத அது மட்டும் இல்லாம தா விரும்புற ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட இருக்கும் போது அதோட வழி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் சோ நான் ஒன்னையும் விரும்பிட்டுதான் இருப்பேன் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி நம்ம சாரு என்சியை கண்ட்ரோல் பண்றத பாத்துட்டு அப்படின்னா இவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தது சார் தானா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இவ எப்பயும் போல நம்ம என்சியோட வீட்டுக்கு போறான் இந்த நேரத்துல நம்ம சார் அவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயத்த சொல்லலாம்னு வரும்போது எங்கிட்ட எதுவுமே நீ பேசாத ஒன்னு நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா தான் பாத்தேன் ஆனா எனக்கே நீ துரோகம் பண்ணிட்டல இதுக்கப்புறம் நீ ஒரு நிமிஷம் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாது வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினா வெளியே துரத்து விட்டுறான் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது எங்க போய் தங்குறதுன்னு தெரியாம இவ முடிச்சிட்டு இருக்கா இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோவுக்கும் தெரியுது இதெல்லாம் பார்த்து இவனும் தெரிஞ்சுக்கிறான் இவ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இக்னோர் பண்றான் அதனால இவ்வளவு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜானை வச்சு அவனோட வீட்டுக்கு ஹீரோயினா கூட்டிட்டு போக சொல்லிடுறான் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஜானு இவனோட வீட்டுக்கு வந்துடுறான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் இப்ப அவனோட வீட்டுல இருக்கா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்ப நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு மேல் லோகத்துல இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது அதுல என்ன இருக்குன்னா அந்த லூசின்றவன் தப்பிச்சு போன கேச விசாரிக்கிறதுக்காக இப்ப நம்ம ஹீரோவை கூப்பிடுறாங்க சொல்ல போனா அந்த லூசின்றவன் நம்ம சார் தான் ஆனா அந்த விஷயம் இவனுக்கு தெரியாது சோ நம்ம சார் பத்தி விசாரிக்கிறதுக்காக தான் இப்ப இவனை கூப்பிடுறாங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஜானு என்ஷியை மீட் பண்ணி நீ என்ன எதுக்கு வெறுக்கிறனே தெரியல
வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் வச்சு நீ என்ன பண்ண போறா இந்த கோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கோவம் வெறுப்பு இது எல்லாமே அதிகமா இருக்கும் இந்த கோஸ்ட இவ்வளவு மாதிரி ஒரு நார்மலான ஆளுங்க உடம்புல அனுப்பணும்னா அவங்களுக்கு பல மடங்கு சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர ஈவில் சோட பேசிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்ஷிய அந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பி வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கொஞ்சம் நெருங்கி பேச ஆரம்பிக்கிறான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் கூடிய சீக்கிரம் நம்மளுக்கு எட்டர்னல் லைஃப் கிடைக்கும் புரியல எட்டர்னல் லைஃப்னா என்னது அது இப்போ உனக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல நேரம் வரும்போது அது உனக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்றான் சோ இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்ச நாள் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இவன் எதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே எட்டர்னல் லைஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி குழப்பத்தில் இருக்கா இப்போ அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ ஹெட் பாக்குறதுக்காக போயிருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துல அவ ஏதோ மூஞ்சில வெள்ளிக்கெல்லாம் வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்கான் இப்போ நம்ம ஹீரோ எதுக்காக வந்திருக்கானா லூசியை பிடிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் கேட்டு லூசியை பிடிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு கடைசி சான்ஸ் இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரே நெற்கோட்ல வரும் அந்த நாள் வரும்போது நீ லூசிய கண்டிப்பா பிடிக்கணும் ஒருவேளை அவனை பிடிக்காம தவற விட்டுட்டுன்னு வச்சுக்கோயன் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் உனக்கு எப்ப சான்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கே தெரியல அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவளோட கையில இருக்க ஒரு ரெங்கையும் கழட்டி அவனுக்கு கொடுக்கறா இது உனக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இவன் நம்ம சாரோட வீட்டுக்கே வந்துட்டா அதாவது இவ இதுக்கப்புறம் இங்கதான் தங்க போறா நம்ம சார் தான் வர சொல்லிருக்காரு கஷ்டமா இருந்தாலும் இப்ப இவ இங்க தங்கிதான் ஆகணும் காலையில இவ முடிச்சு பாக்கும்போது நைட்டு நடந்த ஒரு விஷயத்த நினைச்சு பாக்குறா அதாவது நம்ம சாரு இவளோட கையில கிஸ் பண்ணிட்டு நீ மட்டும் என்னோட ஒய்ஃபா வந்தீனா நீ ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையுமே நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவ கீழே போறா அந்த இடத்துல நம்ம சாரு எப்பயும் போல இவளை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம என்ஷியும் இருக்கா நம்ம சாரோட கட்டுப்பாட்டுல அதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கும்ல நடுவுல எதுக்காக இப்ப இவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க இவள இங்க இருந்து அனுப்பிருங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் எதுக்காகனு பாத்தீங்கன்னா இவளால என்ஷி கஷ்டப்படுறத பாக்க முடியல சோ அதனாலதான் அவளை இங்க இருந்து அனுப்பலாம்னு பாக்குறான் ஆனா நம்ம சாரு இதை கேட்டுட்டு அவளை அங்கிருந்து அனுப்பாம ஏதோ மந்திரத்தை அவன் மேல போடுறான் இதனால நம்ம என்ஷியும் வழி தாங்க முடியாம கதறிட்டே இருக்கா நம்ம ஹீரோயினும் அவளுக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்கா என்ஷி உனக்கு என்னாச்சு ஏன் இப்படி அழுவுற ஒன்னும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல எல்லாமே சரியா போயிரும் நீங்க இவளுக்கு என்ன பண்ணீங்க நான் ஒன்னும் பண்ணலையே என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்து ஜஸ்ட் அவளை ரிலீஸ் பண்ண அவ்வளவுதான் அவ இப்ப அழுவுறதுக்கான காரணம் நீ என்னோட இருக்கிறது அவளுக்கு பிடிக்கல சோ அதனால அவளுக்குள்ள இருக்க வழிகள் எல்லாமே டக்குன்னு வெளியே வரவும் அவ இந்த மாதிரி பண்றா நம்ம ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல இருக்கும் போது அவ சுயநினைவுக்கு வந்தா இப்படிதான் இருப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம சாரு மறுபடியும் அவளை கட்டுப்படுத்தி உன்னோட வேலை இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு என்ஷி இப்போ நீ போலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவ்வளவு அங்க இருந்து போயிடுறா அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப இவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ வந்து நிக்கிறான் உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சோ அதனாலதான் உன்ன பாக்கலாம் வந்தேன் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா இவ இப்போ என்னோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா எதனால இன்னும் நான் சொல்ல விரும்பல நீயே சொல்ல அதுவா அது நாங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ண போறோம் சோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தா வந்து வாழ்த்திட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாருக்கு கட்டுப்பட்டு சொல்லிட்டு போயிடுறா இது கேக்குற நம்ம ஹீரோ அப்படியே உடஞ்சு போயிடுறான் ஏதோ ஒன்னா சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்துட்டு இருந்தா இப்ப கல்யாணம் சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கடையில வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவங்க மூணு பேரும் வெளியே வராங்க நம்ம என்ஷி இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல நார்மலா மாறிட்டா இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் மேல அவளுக்கு ரொம்பவே கோவம் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்து விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ வந்து என்ஷி கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் எங்க பாரு என்ஷி நான் சொல்றத கவனமா கேள அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ண போறாங்க ஆனா நீ அதை புரிஞ்சுக்காம இன்னும் ஏன் சாரையே நினைச்சிட்டு இருக்க நீ போய் சொல்ற எனக்கு சார் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்துவேன்னு அதனால அவர் என்ன விட்டுட்டு போக மாட்டாரு மறுபடியும் என்ன லவ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு பைத்தியம் மாதிரி பேசுறா நம்ம ஹீரோவும் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லி பாக்குறான் ஆனா இதை கேட்கவே மாட்டேங்கிறா அதுக்கப்புறம் அவன் அங்க இருந்து போயிடுறான் நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே சோகமா இருக்கான் இப்ப அடுத்து வீட்டுக்கு போன இவங்க ரெண்டு பேரும் காட்டுறாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம சார் என்ன சொல்றானா இப்போ நீ என் கூட விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ என்னென்ன விரும்புறதுக்கு நிறைய நாட்கள் இருக்கு குறிப்பா நம்மளோட எட்டர்னல் லைஃப்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டதே தான் இப்பயும் கேக்குறேன் நம்மளோட எட்டர்னல் லைஃப்னா என்ன நானும் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பதிலே தான் சொல்றேன் அது உனக்கு கூடிய சீக்கிரம் தெரிய வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ அடுத்த சீன்ல நம்ம லீ கிட்ட ஹீரோ என்ன சொல்றானா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரே நெற்கோட்ல வரும் அந்த நாள் நான் இறந்து போயிருவேன் என்னது நீ இறந்து போயிருவியா சரி அப்போ அந்த நாள்ல நீ என்ன பண்ணலாம் இ
ஏதோ புரியாத மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இந்த நைட்ல இருந்து கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு எட்டர்னல் லைஃப் கிடைக்க போகுது அது மட்டும் இல்லாம கூடவே உங்களுக்கு பிக் பாஸோட பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாரோட கையிலையும் ஏதோ ஒன்னு குடுக்கறான் பாக்குறதுக்கு ஏதோ சின்னதா சுருட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம சாரு அவங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் சோ இந்த மாதிரி இவன் இங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹெட் ஒரு மாதிரி அவங்களோட சக்தியை இழக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ இதுக்காக தான் நம்ம சாரு அங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு அந்த எட்டர்னல் லைஃப்ல ஒரு சில ஆளுங்க ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கான் எப்படின்னா அன்னைக்கு நம்ம சாரு அந்த விஸ்டிங் கார்டு கீழே போட்டுருப்பாருல அதை வச்சுதான் இந்த நேரத்துல அந்த எட்டர்னல் லைஃப்ல ஜாயின் பண்ணிருந்த ஒருத்தன் டக்குன்னு உள்ள இருந்து வெளியே வரான் அது மட்டும் இல்லாம நேற்று ரைட்டு நம்ம சாரு இவனோட கையில கொடுத்திருந்தத இன்னும் வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே பதற்றத்தோட பேசுறான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே ஆகாது நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஓடுறான் இதை பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணும் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே போறான் அதுக்கப்புறம் ஓடனவன் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு நம்ம சார் கொடுத்த அந்த பொருள பத்த வைக்கிறான் ஆனா அதை அவன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு அதை தடுத்துறான் அந்த நேரத்துல இவன் அந்த பொண்ணை அடிச்சு போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடிக்க விடாம நம்ம ரோஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்து இவனை தடுத்துறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் இன்னொரு காடை மீட் பண்ணி பேசுறான் அதாவது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்களும் ஒரே நேர்கோட்ல சேரும் போது அந்த நாள் என்ன மாதிரியான ஆபத்து எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இந்த காடு அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் எதுனாலனா அது எங்களோட கொள்கைக்கு எதிரானது ஆனா என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துட்டு தான் இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம இது உனக்கு வைக்கப்பட்ட ஒரு சேலஞ்ச் இதை உன்னால மட்டும் தான் முடிக்க முடியும் சோ இந்த விஷயத்துல உனக்கு என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இதுக்கு இவனை பாக்காமலே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் பூமிக்கே வந்துடுறான் இப்ப அடுத்து நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு ஒரு பையன் லவ் பண்ணிருப்பான்ல அந்த பையன் கிட்ட நம்ம சாரு நீ லவ் பண்ற அந்த பொண்ணு சீக்கிரமா இந்த இடத்துக்கு வர சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க அந்த பொண்ணும் கண் முடிச்சா அந்த மெசேஜ பாக்குறான் பார்த்த உடனே இவ சொன்ன அந்த இடத்துக்கும் போக ஆரம்பிக்கிறான் இந்த மாதிரி இவ பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ரோஸ் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா அதுவும் அந்த பொண்ணுக்கே தெரியாம கடைசியில அந்த பொண்ணு அந்த பையன் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறான் உடனே அந்த பையனும் வரான் அதுவும் அவனோட கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம இத பாக்குற நம்ம ரோஸ் அந்த பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போறா அந்த நேரத்துல இவ கொஞ்சம் ஆபத்தை உணர்றா இவ சாதாரண ஒரு மனுஷன் தானே அப்ப இதுக்காக நான் இப்படி உணர்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பையனையும் அட்டாக் பண்ணலாம்னு போறா அப்போ அவனோட கையில ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரோஸ் அடிச்சு தூக்கி போட்டான் இவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல அதுக்கப்புறம் தட்டு தடு மாதிரி எந்திரிச்சு அவனோட கைய பாக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு கத்தி வச்சிருக்கான் அதாவது இது காட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இருக்கிற ஒரு வெப்பன இது எப்படி இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டா வழியோடய யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவன் மறுபடியும் அட்டாக் பண்ண வரும்போது அங்கிருந்து தப்பிச்சிடறான் இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே அடிபட்டுருது அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு சாரும் வராரு சோ இதை வச்சு பாக்கும் போது இவளை இந்த இடத்துக்கு வர வச்சு அவளை அடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சாரு இவ்வளவு பிளானையும் போட்டிருக்காரு அந்த பையனை மெசேஜ் பண்ண சொல்லி அவ மூலமா அந்த பொண்ணை வர சொல்லி சோ இது எல்லாமே பண்ணது நம்ம ரோஸ்க்காக தான் நம்ம ஹீரோயினும் ரோஸ காப்பாத்தலாம் பாக்குறான் ஆனா சார் விட மாட்டான் இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோ வீட்டுல இருக்கும் போது டக்குனு இவனுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒண்ணு வந்து விழுது இவனும் பாய்ந்து போய் என்னன்னு சொல்லி பாக்குறான் பார்த்தா அது நம்ம ரோஸ் நம்ம சார் தான் வேணும்னு இங்க அனுப்பிருக்காரு ரோஸ் உனக்கு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேக்குறான்ல கண் முடிச்சு என்ன பாரு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு அவளை சேஃபா ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கான் ஆனா நம்ம ரோஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு கரெக்டா தெரியல அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் ரோஸ பத்தி ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருக்கா அவளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல நம்ம சார் அந்த இடத்துக்கு வந்து இவளோட கையில ரொமான்டிக்கா கிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு ரிங்கையும் அவளோட கையில போடலான்னு வராரு ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அத போட விடாம டக்குன்னு கை எடுத்துடுறா ஏன்னா அவன் நம்ம சார் மேல கொஞ்சம் கோவத்துல இருக்கா இருந்தாலும் இப்ப இவ இந்த மாதிரி பண்ணது நம்ம சாருக்கு கோவம் ஆயிருது அப்படின்னா நீ என்ன விரும்பல கரெக்டா நான் உன்ன விரும்பல எல்லாம் சொல்லல நான் உன்ன விரும்புறேன் ஆனா நீ மத்தவங்களை காயப்படுத்துறது தான் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது நான் பண்றது சரியா தப்பான்னு தெரியாது எனக்கு தோன்றத நான் செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கோவமா அந்த இடத்துல உட்காந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினையும் அந்த இடத்தை விட்டு போக சொல்றான் அதாவது அவளோட ரூம்க்கு இந்த மாதிரி போகும்போது இவ நம்ம சார் கீழே போட்ட ரீங்க எடுத்து அவருக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போறா ஆல்ரெடி கோவத்துல இருந்தவன் இதை பாத்துட்டு இன்னும் கோவம் ஆயிடுறான் இவளுக்கு இவ்வளவு திமிர் ஏறி போச்சா இதுக்கு சரியான ஒரு ஆளு என்சி தான் அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்தனா இவ த
முழுதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் பெட்ஷீட் எல்லாம் போத்தி விடுறான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம என்ஷியோட மண்டைக்குள்ள சார் பேசுற சத்தம் கேக்குது என்ஷி நீ எங்க இருக்க இப்ப நான் உன்னை பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவரு பேசுறது இவளோட மண்டைக்குள்ள கேக்குறதுனால இவளுக்கு பயங்கரமா தலை வலிக்குது இத பாக்குற நம்ம ஜானும் கொஞ்சம் பதற்றம் அடைஞ்சிருக்கான் சோ அதுக்கப்புறம் தான் இவளை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவோட வீட்டுக்கும் வந்திருக்கான் சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லீயும் ஹீரோவும் இவளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம லீ கண்டுபிடிச்சிடறான் இவளோட உடம்புக்குள்ள ஒரு தீய சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ஷி மேல லீயும் ஏதோ மந்திரத்தை எல்லாம் போட்டுருக்கான் உடனே கத்திட்டு இருந்தா நம்ம என்ஷியும் மயக்கத்துக்கு போயிடறா அடுத்த நாள் காலையில இவ கண்முழிச்சு பாக்கும் போது இவ ஓரளவுக்கு நார்மலா மாறிட்டா இத பாத்துட்டு இவங்களும் ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க ஆனா இது கொஞ்ச நேரம் கூட நீடிக்கல நம்ம சாரு உடனே இவளோட போனுக்கு கால் பண்றாரு இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே இவளுக்கு மறுபடியும் தலை எல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிக்குது பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிக்கிறான் நான் இங்கிருந்து போனோம் அவர் என்ன கூப்பிடுறாரு எனக்கு வேற வழி இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் தள்ளி விட்டுட்டு அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கா கடைசியா நம்ம சாரையும் மீட் பண்ணிடறா இவ்வளவு தூரம் இவ வந்தது நம்ம சாரோட கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது அவன் கொடுத்த டார்ச்சரை தாங்க முடியாம வந்திருப்பா இந்த மாதிரி இவ வந்ததை பாத்துட்டு என்ஷி செல்லக்குட்டி எங்க போயிருந்தா இங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல வா நேத்துல இருந்து நான் உனக்கு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன் அதுல எனக்கு ஒரு மெசேஜ் கூட நீ எனக்கு ரிப்ளைவே பண்ணல உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா நான் கூப்பிட்டு நீ வராம இருந்திருப்ப உனெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் உனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளை உள்ள கூட்டிட்டு போயிடறான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வரா அப்போ இவனால அந்த டோரா உடைக்கவே முடியல ஏன்னா நம்ம சார் ஏதோ மந்திரத்தை போட்டு வச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறம் உள்ள போறதுக்காக நம்ம ஹீரோயின் வரா அவன் என்ஷியே உள்ள வச்சிருக்கான் எப்படியாவது அவளை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட கையில இருக்க ஒரு ரிங் எடுத்து காட்டுறான் இது மூலமா இவன் என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியல ஆனா இவன் வச்சிருக்க அதே ரிங்கி நம்ம ஹீரோ கிட்டயும் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ரிங்க நம்ம ஹெட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க கம்யூனிகேஷனுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட அது மூலமா கம்யூனிகேஷன் பண்ண சொல்ற போல இப்ப அடுத்து இவ உள்ளயும் போறா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ஷிய உட்கார வச்சுட்டு சாரு இதோ சைக்கோ மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் பிடிச்சு வச்சிருந்த கோஸ்ட்ல ஒண்ணு இவளோட உடம்புக்குள்ள ஏத்தி விடுறான் இதை நம்ம ஹீரோயினும் தடுக்கலான்னு வரா ஆனா அவளை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறான் இவளாலையும் எந்த பக்கமும் நகர முடியல அதுக்கப்புறம் இவ கண்ணு முன்னாடியே இவளோட ஃப்ரெண்ட பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்றான் பிளீஸ் பிளீஸ் உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறான் அவள் எதுவுமே பண்ணாத அவளுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது பாவம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா ஆனா இவ அதை கேட்காம நேத்து நம்ம ஹீரோயின் இவனுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்திருப்பா சோ அதுக்காகவும் சேர்த்து இவளை இன்னும் பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் கடைசியில நம்ம என்ஷி கீழே விழுந்துடுறா அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரு அவரோட கட்டுப்பாட்டுல இவளை வெளியே கூட்டிட்டு வராரு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜானும் ஒரு இடத்துல இருந்து பாத்துட்டு தான் இருக்கான் நான் உனக்கு கொடுக்க போற பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னு தெரியுமா நீ போய் என்னோட அம்மாவை பாத்துட்டுவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சோ இதை கேட்டுட்டு இவ்வளவு கண்ட்ரோலே இல்லாம நடந்து போயிட்டு இருக்கா ஒரு இடத்த தாண்டினதுக்கு அப்புறம் இவன் நார்மலா மாறிட்டா இருந்தாலும் நம்ம சார் சொன்னது இவளுக்கு நினைவு இருக்கு உன்னோட அம்மாவை போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிருப்பாருல சோ அதை யோசிச்சுக்கிட்டு சூதாடுதெல்லாம் கைவிடுறதுக்காக மறுவாழ்வு மயத்துல இவளோட அம்மாவை விட்டுருந்தால அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறா பாத்துட்டு ரொம்பவே சோகமா இவ அம்மாவோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வெளியே வரா என்ஷி உனக்கு என்ன செய்ய இவ்வளவு சோகமா இருக்க என்னோட அம்மா செத்து போயிட்டாங்க நேத்து சார் கூப்பிட்டு நான் போகாம இருந்தால அதுக்காக எனக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து பயங்கரமா அழுதுகிட்டே இருக்கா இவளோட அம்மா இறந்து போனதை நினைச்சுக்கிட்டு கூடவே அவங்களோட திங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து இன்னுமே வருத்தப்படுறா சோ இந்த மாதிரி இவ வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதோடய இந்த நைட்டை முடிக்கிறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில இவ அதையே நினைச்சுதான் சோகமா இருக்கா அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம சார் வரா வந்து இவ்வளவு வான் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதுக்கப்புறம் நான் சொல்றது எல்லாத்தையும் நீ கேட்கணும் அதையும் மாரி வேற ஏதாவது பண்ணினா நேற்று நடந்தது ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஜானு என்ஷியை தேடி அவளோட வீட்டுக்கு வரா பார்த்தா அந்த இடத்துல அவளை காணும் ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட கேட்டு பார்த்தா அவன் இந்த வீட்டு விட்டு காலி பண்ணி போயிட்டா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம என்ஷிக்கு சொந்தமான பொருட்களை இவன் கிட்ட கொடுத்துறான் இதை என்ஷி கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ஷியோட அம்மாவுக்கு சொந்தமானதாச்சு எப்படி விட்டுட்டு போனா அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அடுத்த சீன்ல இத பத்தி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ ஒரு உண்மையை ஜான் கிட்ட சொல்லிடுறான் இங்க பாரு என்ஷி போன ஜென்மத்துல என்னோட தங்கச்சியா இருந்தா சோ அதுக்காக தான் அவளை அவ்வளவு கேர் எடுத்து பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட அவ என்னோட தங்கச்சி
இவனும் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இவ தூங்கலான்னு போகும்போது இவளுக்கு முன்னாடி நம்ம சார் வராரு கூடவே நம்ம என்ஷியையும் கூட்டிட்டு வராரு இந்த நேரத்துல இவன் ஏன் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இவளும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கூட தான் தங்க போறா அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாரு இது கேட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஷாக் ஆகுறா இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின என்ன பிளான் போடுறானா இவனுக்கு கோவம் வர மாதிரி நடந்துகிட்டாதான் என்ஷியை டார்ச்சர் பண்றான் அதனால இதுக்கப்புறம் இவனை ஹாப்பியா வச்சுக்கிட்டாதான் அவன் என்ஷிய எதுவுமே பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம சாரு ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃபுட்ட அவனுக்காக பண்ணி தரா இத சாப்பிட்ட உடனே நம்ம சாரு போன ஜென்மத்தோட ஞாபகத்துக்கே போயிட்டு வந்துட்டாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீரோயின் டேஸ்டா இதை உருவாக்கிருக்கா எனக்காக நீ இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்க கண்டிப்பா இதுக்காக நான் உனக்கு ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அவ கிட்ட ஒரு சுருக்கு பைய தரா இவ்வளவு அதை வாங்கி என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் பார்த்தா அதுக்குள்ள ஏதோ செயின் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு இது இவ்வளோட அம்மா தான் இவளுக்கு கொடுத்திருப்பா சோ அதை இப்ப பாத்துட்டு இவ பயங்கர எமோஷனல் ஆகி அழுக ஆரம்பிச்சிடறான் இந்த சீன்ல நம்ம சாரை பார்க்கும்போது அவரு நல்லவருன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அவரு எல்லாருமே டார்ச்சர் பண்றது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் காக்குதா ஆனா ரொம்ப கெட்டது பண்றானே சோ இந்த மாதிரி நம்ம சார் ஒரு பக்கம் ஃபுட்டை தின்னுட்டு எமோஷனல்லா அழுந்துட்டு இருக்கும் போது இவ அவளோட அம்மாவை பத்தி நினைச்சு அழுந்துட்டு இருக்கா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாரு என்ஷிக்கிட்ட இந்த இடத்த விட்டு நீ வெளியே போகணுமா அப்படின்னா இங்க முன்னாடி இருக்க மந்திரத்தை நீ உடச்சிட்டு தான் போகணும் அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னோட கையை தூக்கி உனக்குள்ள இருக்க பவர்ஸ் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லும் போது இவனும் டக்குன்னு அந்த கதவு மேல அடிக்கிறா உடனே அந்த மந்திரமும் உடையுது இவ வெளியே போயிடுறா ஆனா ஒரு விஷயம் நீ ஹீரோ கிட்ட போகாம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லும் போது இவ்வளவு அப்படியே சுயநினைவே இல்லாம வெளியே போறா அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து கேம்ஸ் விளையாண்டு இருக்காங்க சோ இதுதான் கரெக்டான நேரம் இவன் நம்ம கிட்ட கேஷுவலா பழகிட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல இவங்க கிட்ட சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின சார் கிட்ட பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறா நீங்க எப்படி மேல்லோகத்துல இருந்து தப்பிச்சு வந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்போ எப்படி உங்களுக்கு போன ஜென்மத்தோட ஞாபகம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம சாரும் அது எதனாலும் சொல்றாரு போன ஜென்மத்துல நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வேற ஒரு கோஸ்ட் வந்துச்சு அப்போ அவனுக்கு பதிலா நான் மறுபிறவி எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பழைய ஜென்மத்தோட ஞாபகத்தை எல்லாத்தையும் மறக்கிறதுக்காக ஒரு மரதி சூப்பையும் கொடுத்தாங்க அதையும் நான் குடிக்காம ஏமாத்திதான் இந்த பூமிக்கு வந்தேன் அப்போ அந்த மருதி சூப்ப ஒரு டேப்லெட்டா கன்வெர்ட் பண்ண அதுதான் உனக்கும் கொடுத்தேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் கூடவே அந்த எட்டர்னல் லைஃப பத்தி இப்பயும் பேசுறான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்மளோட எட்டர்னல் லைஃபுக்கு போயிருவோம் இதுக்காக தான் நான் ஆயிரம் வருஷமா காத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் இவன் எதுக்காக அடிக்கடி இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்த சீன்ல மேல் லோகத்துல இருக்க நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பாக்குறான் அதாவது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரே நேர்கோட்ல வரும் இல்ல அந்த நாள் வரும்போது ஒரு பிளவு உண்டாகும் அந்த பிளவுல கைடு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு ஆளை பயன்படுத்தினா ஒரு போர்ட்டல் உண்டாகும் அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள யாரு போறாங்களோ அவங்க மூணு உலகங்களையும் ஆழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட சக்தி பல மடங்கு பெருகும் இதுல இவங்க மூணு உலகம் சொல்றது பூமி சொர்க்கம் நரகம் தான் நினைக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம லீ இங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறான் அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் சாரோட கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்க என்ஷிய பார்த்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறான் இதை பார்த்துட்டு என்ஷிய எப்படியாவது இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்பி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் போட்டுட்டு இருக்கா ஆனா இவளோட கெட்ட நேரம் இது நம்ம சாருக்கு தெரிஞ்சு போயிருது உடனே அவ்வளவு ஒரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு பயங்கரமா திட்டுறான் சோ நீ என்ன உண்மையா லவ் பண்ணவே கிடையாது என்கிட்ட நீ பேசினது எல்லாமே என்ன பத்தின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உன்ன லவ் பண்றேன் ஆனா நீ என்ஷிய டார்ச்சர் பண்றது தான் என்னால தாங்க முடியல பிளீஸ் அவளை மட்டும் விட்டுரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம சாரு இப்பதான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றான் அதாவது இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம லீ மேல் லோகத்துல ஒரு விஷயத்த படிச்சிருப்பான்ல இந்த மாதிரி ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரே நேர்கோட்ல வரும்போது ஒரு பிளவு உண்டாகும் அந்த பிளவுல ஒரு கைடை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மூலமா ஒரு போர்ட்டல் உருவாகும் அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள போறவங்க பல மடங்கு சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பான் சோ இதையே தான் இப்ப நம்ம சாரும் சொல்றான் ஆனா இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் அது என்னன்னா அந்த பிளவுல ஒரு கைட பயன்படுத்துவாங்கல்ல அந்த கைடா நம்ம சார் யார பயன்படுத்த போறாருனா என்ஷிய சோ அவளை வச்சுதான் அந்த பிளவை ஒரு போர்ட்டல உருவாக்க போறாரு இந்த மாதிரி உண்மை தெரிஞ்ச உடனே நம்ம ஹீரோயின் பயங்கர ஷாக் ஆகுறா ஆனா இவன் இதுக்காக தான் நான் ஆயிரம் வருஷம் காத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அது நடக்க போகுது என்னோட சக்திகள் பல மடங்கு பெருகும் அப்புறம் மூணு
தான் எனக்கு இதை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மெசேஜே காட்டுறான் சரி ஓகே எனக்கு பசிக்கல அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் மேல போலான்னு பாக்குறான் இதை பாக்குற நம்ம சாரும் கோவப்படுறான் உடனே அவனோட கைய நம்ம ஹீரோயினை பார்த்த மாதிரி கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கான் அவன் ஒன்னும் எழுந்து வரலங்க உட்காந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோயின் இருக்கிற இடம் வரைக்கும் கைய கொண்டு வந்திருக்கான் ஏன் ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுற கொஞ்சம் இன்னும் சேர்த்து சாப்பிடு அப்படின்னு கொஞ்சம் பயம் கொடுத்த மாதிரி பேச இவளும் பயந்துகிட்டு ஆ ஓகே நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்காந்துடுறான் அப்புறம் பயந்துகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சாப்பாடையும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப அடுத்து நம்ம சாரு எட்டர்னல் லைஃப் சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடத்துறாருல அதுல ஒரு நாலஞ்சு பசங்க கூட சேர்ந்திருப்பாங்க அவங்களை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரோ அதே மாதிரி இப்பயும் ஏதோ ஒரு சடங்கு பண்றாரு ஆனா இதுல இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம சார் சொல்ற மந்திர வார்த்தைகளை இவங்களும் கோரசா கூடவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல சார் வீட்டுல இருக்க நம்ம என்ஷியை காட்டுறாங்க இவ இப்போ அவளோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஜானி இவளுக்கு முன்ன மாதிரியே இப்ப மறுபடியும் மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ அதை போட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டே இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவ்வளவு ரிப்ளை பண்ணாம இருக்க முடியல என் மேல எவ்வளவு லவ் வச்சிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஒரு கடத்துல லைட்டா அழுகவே செஞ்சிடறானா பாத்துக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் என்ன யோசிச்சான்னு தெரியல அவ பாட்டுக்கு பேக மாட்டிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பிட்டான் நம்ம ஹீரோயினும் தடுக்கலாம் வரா ஆனா இவளால இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல ஏன்னா நம்ம சாரு இவ வெளியே போக முடியாத மாதிரி ஏதோ ஒரு மந்திர கட்ட போட்டு வச்சிருக்கான் அடுத்து நம்ம சார காட்டுறாங்க இவர் அந்த சடங்கெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு ஒரு பையனை லவ் பண்ணிருப்பாள் அந்த பையனை மட்டும் தனியா ஒரு ரூம்ல வந்து அடைச்சு போடுறான் எதுக்காகன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இவன் இருபத்தி மணி நேரமும் கவனிக்கிறதுக்காக சுத்தியும் கேமரா வச்சுட்டு போயிருக்கான் என்னால இங்கே இருக்க முடியாது நான் எப்படியாவது போய் அவளை பாத்தாகணும் அவளை லவ் பண்ணி ஏமாத்தனு மட்டும் அவளுக்கு தெரியும் ஆனா இப்போ மறுபடியும் நான் அவளை லவ் பண்றேங்கிறது அவளுக்கு தெரியாது அது அவளுக்கு தெரியப்படுத்தி ஆகணும் சோ அதனால இந்த இடத்தை விட்டு நான் எப்படியாவது தப்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட லேப்டாப் எடுத்து இப்ப இவன் இருக்கிற அந்த லொகேஷனை அவளுக்கு ஷேர் பண்றான் அதான் இவனோட லவரான நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணுக்கு இதை பார்த்துட்டு இவளும் அந்த இடத்துக்கு வரா அதுக்கப்புறம் இவன் என்ன பண்றானா ஏதோ ஆக்கிங் மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த கேமராஸ் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறான் சோ கேமராஸ் எல்லாமே ஆஃப்ல இருக்கு அதனால தைரியமா வெளியே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வெளியே போலான்னு பாக்கும்போது அங்க ஒரு கேமரா ஆன்ல இருக்கிறத பார்த்து ஷாக் ஆகிறான் இது மட்டும் எப்படி ஆன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால பயந்துட்டு அந்த டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் இவ இப்ப வர சொன்ன நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறா இவனை கூப்பிடவும் செய்யறா உடனே இவனும் ஹாப்பி ஆகி வெளியே போலான்னு பாக்கும்போது இவனால நகர முடியல கூடவே பேசவும் முடியல என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இவனுக்கு பின்னாடி நம்ம சார் இருக்கான் அவ்வளவுதான்டா உன்னோட சொல்லி முடிஞ்சு அப்படின்னு மாதிரி சொல்றான் இவனை உள்ள கூட்டிட்டு போயிடுறான் வெளியே நின்றுட்டு இருந்த இந்த பொண்ணு நான் அவசரப்பட்டு இங்க வந்துட்டேனா அவன் என்ன லவ் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சும் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா உள்ள இவனை கூட்டிட்டு போன நம்ம சாரு இவனை எதுவுமே பண்ணல ஏன்னா இவனுக்கு நிறைய ஆக்கிங் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குல்ல சோ அதனால நீ எனக்கு தேவைப்படுவ இருந்தாலும் என்ன கொள்ள வச்சிராத அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இந்த நேரத்துல நம்ம லியும் ஹீரோவும் இன்னொரு கார்டை மீட் பண்ணி பேசுறாங்க அப்போ அந்த நேரத்துல நம்ம சாரை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக ஏதோ ஒரு பொருளையும் நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுக்குறாரு ஆனா ஒண்ணு ரொம்பவே கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும்போது மட்டும்தான் நீங்க இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிதான் அதை கொடுக்கறாரு அடுத்து வெளியே போன நம்ம என்ஷிய காட்டுறாங்க நம்ம ஜானோட அடிக்கடி ஒரு மலைக்கு வருவாள் அந்த இடத்துல தான் இப்போ இருக்கா இந்த மாதிரி இவன் நம்ம ஜானு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜானும் வந்துடுறான் இவனும் நம்ம என்ஷிய நினைச்சுக்கிட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான் ஆனா இப்போ அவன் இங்க நிக்கிறத பார்த்துட்டு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறான் உடனே ஓடி போய் அவனை கட்டி பிடிக்கிறான் நான் உன்ன எவ்வளவு மிஸ் பண்ண தெரியுமா ஏன் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டு அப்படி அப்படின்னு அவகிட்ட சென்டிமெண்டா பேசிட்டு இருக்கான் ஆனா இவ அதை எதுவுமே கேட்காம நம்ம சாரோட கட்டுப்பாட்டுலயே தான் இருக்கா இருந்தாலும் இவன் பேசின அந்த வார்த்தை எல்லாத்தையுமே கேட்டு இவ டக்குன்னு அவளோட கான்சியஸ்க்கு வந்துடுறா இவன் கூட இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு அழுதுகிட்டே போறான் நான் இவனோட இருக்கிறது இவனுக்கு தான் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் விருப்பமே இல்லைனாலும் அவனை விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போறா இந்த நேரத்துல நம்ம சாரோட வீட்டுல இருக்க ஹீரோயின் அவரோட ரகசிய ரூமுக்கு போய் பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல அடைக்கப்பட்டிருக்க எல்லா கோஸ்டுமே பிளீஸ் தயவு செஞ்சு எங்களை வெளியே விடுங்க வெளியே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இவ்வளவு வருத்தப்படுறா இந்த மாதிரி அடைக்கப்பட்டிருக்க எல்லா கோஸ்டாலையும் மறுபிரிவே எடுக்க முடியாது நம்ம தான் இவங்களுக்கு எப்படியாவது உதவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நம்ம சார் அடைச்சு வச்சிருக்க எல்லா கோஸ்டையுமே எடுத்து கீழே போட்டு உடைக்கிறா இதனால அந்த கோஸ்ட் எல்லாமே சுதந்திரமா வெளியே போயிட்டு நம்ம ஹீரோயின
பண்ணிட்டான் சோ இதை வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோ சூசைட் எல்லாம் பண்ண கிடையாது நம்ம சார் தான் அவனை கொண்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் பைத்தியக்காரி அவன் இறந்து போன சோகத்தை தாங்க முடியாம அந்த ஜென்மத்தோட மொத்த ஞாபகத்தையும் மறக்கிறதுக்காக ஒரு சூப்ப குடிச்சிட்டு இந்த ஜென்மத்துல அவன் கூடயே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா அது மட்டும் இல்லாம போன ஜென்மத்துல நீ தான் ஹீரோவோட தங்கச்சி இப்போ எதுக்காக நான் உன்னை கூடவே வச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா கூடிய சீக்கிரம் ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் ஒரே நேர்கோட்ல வரும் அந்த நேரத்துல ஒரு போர்ட்டல ஓபன் பண்றதுக்காக தான் நீ எனக்கு தேவைப்படுவ அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள நான் போயிட்டேனா மூணு உலகங்களையும் ஆளுவேன் எனக்கு எட்டர் நாள் லைஃப் கிடைக்கும் என்னோட பவர்ஸும் பல மடங்கு பேருக்கும் எல்லாத்துக்குமே நான் ராஜா அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் இவகிட்ட சொல்லிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம அவளையும் என்னோட எட்டர் நாள் லைஃப்குள்ள கூட்டிட்டு போலான்னு பார்த்தேன் ஆனா அது தெரியாம நீ எதுக்காக அவளை போக விட்ட உனக்கு எவ்வளவு நெஞ்சழுத்தா இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு அவளுக்கு பயங்கரமா டார்ச்சர் கொடுக்குறான் வழி தாங்க முடியாம இவ்வளவு பயங்கரமா கத்துக்கிட்டே இருக்கா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோட வீட்டுக்கு வந்துடுறா ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவளை மீட் பண்றதுனால கொஞ்சம் ரொமான்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நம்ம லீய கட்டுறாங்க இவன் என்ன பண்றானா நம்ம சாரால அடிபட்டு நடக்கவே முடியாம இருக்க நம்ம ரோச கொஞ்சமாவது நடக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட மேஜிக் பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அவளுக்கு தரா உடனே இவ்வளவு கண் முழிச்சு எழுந்து உட்காந்துடுறா அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் வந்தது நினைச்சு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருந்தாலும் அவனோட தங்கச்சி இன்னும் சார் கிட்ட மாட்டி இருக்கிறத நினைச்சு கொஞ்சம் வருத்தப்படவும் செய்யறான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் இவகிட்ட என்ன சொல்றானா சார் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பின்னாடி இன்னொரு கோஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது மூலமா தான் அவன் மறுபிறவியும் எடுத்தான்னு சொன்னான் அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்றது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோவும் கேட்டு வச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானும் இந்த இடத்துக்கு வரான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறத பார்த்து ஷாக் ஆகிறான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் கடைசியா சார் தானே லவ் பண்றேன் சொல்லிட்டு இருந்தா ஆனா இப்ப மறுபடியும் ஹீரோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு கொஞ்சம் குழப்பத்துல இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட எல்லாத்தையுமே விளக்கமா சொல்றாங்க இது எல்லாமே எங்களோட பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இதை இவனும் புரிஞ்சுக்கிறான் அடுத்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஓல்டு மேன காட்டுறாங்க இவனும் இப்ப நம்ம சார பத்தி இவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ சார் அழிக்கிறதுக்காக ஒரு காடு இவனுக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்திருப்பாருல்ல அந்த பொருளை இவங்க கிட்டையும் காட்டுறான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஊருக்கு நிறைய கோஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு இத பாக்குற நம்ம ரோஜும் ஹீரோவும் அவங்க யாரும் உள்ள வராத மாதிரி தடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்து நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணு ஒரு பையனை லோ பண்ணிருப்பாள் அவனை காட்டுறாங்க இவன் நம்ம சார் அடைச்ச வச்ச இடத்துல இருக்கும் போது அந்த இடத்த சுத்தியும் நிறைய கோஸ்ட் இருக்கிறத பார்த்து லைட்டா பயப்படுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாரு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பொருளை இவனுக்கு கொடுத்திருப்பாருல்ல அந்த பொருளை பார்த்து வச்சு வெளியே கொண்டு போறான் இதை பார்த்துட்டு அந்த கோஸ்ட் எல்லாமே பயந்து ஓடுது அதுக்கப்புறம் எரிஞ்சிட்டு இருக்க அந்த பொருளை தூக்கி போடுறான் உடனே அந்த பொருளும் இந்த கோஸ்ட் எல்லாத்தையும் விரட்டிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி இவன் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு ஓடிடுறான் இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இடத்துக்கு நம்ம சார் வந்து அந்த பையன் இந்த பொருளை வச்சு தப்பிச்சு போயிருக்கிறத பார்த்து ஏதோ பைத்தியக்கார மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இருட்டா இருக்கிறத பார்த்து நைட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தா இது நைட் எல்லாம் கிடையாது இது மதியான மூணு மணி அப்படி இருக்கும் போது ஏன் இவ்வளவு இருட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ணும் உலகிட்டே போயிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து சைட்ல ஒரு கோஸ்ட் இருக்கு இத பார்த்து இவ்வளவு லைட்டா பயப்பட ஆரம்பிக்கிறா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இங்க ஒரு கோஸ்ட் மட்டும் கிடையாது பல கோஸ்ட் இருக்குன்னு இது எல்லாமே பயங்கரமா கத்துக்கிட்டு இவ்வளவு நோக்கி ஓடி வருது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இவ்வளவு முடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு இவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்துடுறா இவ்வளவு அந்த கோஸ்ட் கிட்ட இருந்தா காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல ஒரு கேட்டு தாண்டி இவ்வளவு அந்த பக்கமா போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த கோஸ்ட் எல்லாமே இவனை சுத்தி வளைச்சிருது அதுக்கப்புறம் இவனை போட்டு பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணுது இதெல்லாம் பார்த்து இவன் புரிஞ்சுக்கிறான் எனக்காக இவன் இவ்வளவு பண்றானா கண்டிப்பா இவன் என்ன லவ் பண்றான் அதை நான் தான் புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இவன் பயங்கரமா அழுதுகிட்டே இருக்கா இந்த கோஸ்ட் எல்லாம் அட்டாக் பண்றதுனால இவன் செத்து போயிட்டானா இல்ல உயிரோட இருக்கானா என்னன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா தெரியல இப்போ அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோட வீட்டுல இவங்க மூணு பேரும் இருக்காங்க அந்த நேரத்துல யாரோ ஒருத்தீங்க காலிங் பில் அடிக்கிற சவுண்ட் கேக்குது இதை பாக்குற நம்ம ஜானும் வெளியே போலான்னு பாக்குறான் ஆனா நம்ம ஓல்டு மேன் விட மாட்டான் நீ ஒரு மனுஷன் வெளியே முழுக்க முழுக்க கோஸ்டுங்களா இருக்கு அது கிட்ட மாட்டினா நீ உரு தெரியாம ஆயிருவ அதனால வெளியே போகாத அதுதான் உனக்கும் நல்லது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இவர் உள்ள போறாரு ஆனா காலிங் பெல் விடாம அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதை பாக்குற நம்ம ஜானும் யாருடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போலான்னு பாக்குறான் உடனே நம்ம ஓல்டு மேனும் இவனை தடுக்கிறதுக்காக பின்னாடியே போறான் அந்த நேரத்துல வெளியே நிக்கிறது யாருன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அது நம்ம என்சி இவ்வளவு பார்த்த சந்
சொல்ல போனா அந்த பிளவுக்குள்ள அவளை தள்ளி அவளை சாகடிக்க போறான் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் அந்த போட்டு ஓபன் ஆகும் இப்படி நம்ம என்ஜியை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் அவனோட கத்தியை வச்சு இதை தடுக்கலாம் பாக்குறான் ஆனா அந்த பிளவு கிட்ட இவனோட கத்தியை கொண்டு போக முடியல உடனே அந்த கத்தி தூக்கி எறியப்பட்டு நம்ம ரோஸும் வந்துடுறா நான் நினைச்ச மாதிரி எல்லாமே நடக்குது கூடி சீக்கிரம் நான் நினைச்ச பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் அடைய போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட கையை பாக்குறான் அது லைட்டா மறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு அம்மா நீ எப்படி மறைய இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல நான் எப்படியும் மறைஞ்சிருவன் தெரிஞ்சுதான் உங்ககிட்டயே வந்தேன் ஏன்னா என்னால இதுக்கப்புறம் அவர் கூட இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்க டக்குனு நம்ம ஹீரோ சார அட்டாக் பண்ணலாம்னு வரான் அப்போ நம்ம சாரு அவரோட மொத்த பவரும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணிடுறான் இது நம்ம ஹீரோவுக்கு பயங்கரமான அடியா விழுந்துருது சொல்ல போனா அவன் அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான் நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்து பயங்கரமா அழுவுறா நம்ம லீவ் மனசையே விட்டுட்டான் அவ்வளவுதான் நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம சார் நினைச்ச மாதிரி ஆயிடுவாரு அப்படின்னு மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தா ஊர்ல இருக்க எல்லா மக்களும் காட் கிட்ட பிரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கோஸ்ட் கிட்ட இருந்தெல்லாம் காப்பாத்த சொல்லி சோ இந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாரும் பிரே பண்ணதுனால நம்ம ஹீரோவுக்கு இன்னும் பல மடங்கு சக்தி கிடைக்குது இந்த சக்தியோடைய அப்படியே எழுந்து நிக்கிறான் இந்த சீன் எல்லாம் உண்மையிலேயே பயங்கரமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிலைமையில நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு பொருள் ஒரு காடு கொடுத்திருப்பான்ல அதை பயன்படுத்தி அவனை சுத்தி ஒரு வலயத்தை ஏற்படுத்துறான் சோ அந்த வலயத்தை உடைச்சிட்டு நம்ம ஹீரோவை சாரால அட்டாக் பண்ணவே முடியல இப்போ நிலைமை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுது அழிக்கவே முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம சார ஹீரோ அசால்ட்டா அடிக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்குள்ள இப்ப அந்த அளவுக்கு பவர்ஸ் வந்துருச்சு இந்த நேரத்துல நம்ம சார் ஒரு பிளான் போடுறான் இவனை தான் அடிக்க முடியல அட்லீஸ்ட் இவனோட தங்கச்சியாவது நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை அட்டாக் பண்ணலாம்னு போறான் ஆனா அவளையும் அவனால அடிக்க முடியல என்னன்னு சொல்லி பாக்கும் போதுதான் தெரியுது அவளுக்குள்ள இருந்த அந்த கெட்ட சக்தி எல்லாமே போயிருச்சு அதுக்கு பதிலா நல்ல ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் இப்ப அவளோட உடம்புக்குள்ள இருக்கு அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம சாரால சாகடிக்கப்பட்ட ஆளுங்கதான் அந்த ட்ரக்ஸ் வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தின நம்ம சியோன அப்புறம் பியானோ பிளே பண்ற பையன் கடைசியா நம்ம சூப்பர் கோஸ்டோட பொண்ண ஒரு பையன் லவ் பண்ணிருப்பான்ல அவன் இந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேரோட நல்ல ஆத்மாக்கள் இவளோட உடம்புக்குள்ள இப்ப வந்துருச்சு சோ அதனால நம்ம என்சி இப்போ நார்மலா மாறிட்டோம் எல்லாமே இவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம சாரு அவனோட கோவத்தோட உச்சத்துக்கே போயிடுறான் அவனுக்குள்ள இருக்க மொத்த பவரையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்சி அட்டாக் பண்றான் ஆனா அந்த அடிய நம்ம ஜான் வாங்கிக்கிறான் உடனே அப்படியே கீழே விழுந்துடுறான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுறான் அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம சார அட்டாக் பண்றான் இந்த நேரத்துல நம்ம சாரு மேல இழுத்துட்டு இருக்க அந்த பிளவு கிட்ட போயிடுறான் சோ இப்ப அந்த பிளவு இவனை உள்ள இழுத்துருது இதனால நம்ம சாரும் அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுறாரு ஒரு வழியா நம்ம சாரோட கதை முடிஞ்சிருச்சு ஆனா நம்ம ஜானுக்கு தான் என்னாச்சுன்னே தெரியல இந்த நேரத்துல மேல இருந்து பயங்கரமா இடி இடிக்குது அது ஹீரோயின் மேல படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வாங்கிக்கிறோம் சோ பைனலா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு பானம் எல்லாமே தெளிவா மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிட்டு இருக்கா இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோ நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத கண்டிப்பா நான் உன்ன மேல் லோகத்துக்கு கொண்டு போயாவது காப்பாத்துவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இப்ப உங்களால அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் தான் காடு இல்லையே என்னோட மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் நான் திரும்ப பெறதுக்காக நான் ஒரு மனுஷியா மாறிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல இல்ல இல்ல நீ என்ன விட்டு போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிட்டே இருக்கான் கடைசியா நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோட கையை விட்டு அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுறா இவ போன சோகத்தை தாங்க முடியாம நம்ம ஹீரோவும் கதறி கதறி அழுதுகிட்டே இருக்கான் அப்புறம் அடுத்த நாள் நம்ம என்சியை காட்டுறாங்க இவ தூக்கத்துல இருந்து முழிச்சு பாக்கும் போது இவளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜான் இருக்கான் நல்ல வேலை இவனுக்கு எதுவுமே ஆகல ஏ உனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ நல்லா தானே இருக்க அப்படின்னு மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது இவன் எதுக்குமே பதில் சொல்லாம அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் லீவும் வராங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் இவ கிட்ட சொல்றாங்க என்சி ஜான் செத்துட்டான் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு இவ ஜானை தொடலான்னு போறா அப்பதான் நமக்கு தெரிய வருது நம்ம ஜான் அப்பவே செத்துட்டான் இப்போ ஒரு ஆவியா மட்டும்தான் இவளோட பேசிட்டு இருக்கான் இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஏன் நீ செத்து போன சின்னதான இதெல்லாம் எனக்காக தானே நீ உன்னோட உயிரை விட்ட அப்படின்னு சொல்லி இவ பயங்கரமா அழுதுகிட்டே இருக்கா என்சி இங்க பாரு நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத என்னோட நேரம் வந்துருச்சு நான் போயிட்டேன் ஆனா நீ நல்லா இருக்கணும் நான் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ண நீ நல்லா இருக்கணும் தானே சோ அதனால நீ என்னை பத்தி கவலைப்படாம கொஞ்சம் ஹாப்பியா இரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இப்படி இவன் நம்ம என்சிக்கு ஆறுதலா பேசினாலும் நம்ம என்சியோட இருந்த எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாத்துட்டு இவனும் லைட்டா அழுக ஆரம்பிச்சிடறான் கடைசியா மேல் லோகத்துக்கும் போயிடுறான் கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ என்சியை மீட் பண்றான் ஆனா இ
அவளோட பேக்ல இருந்து ஒரு செயின் எடுக்கிறான் இதே இவா அம்மாவோட செயின் தான் இதே எப்படி என்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் இருக்காங்க சோ நம்ம ஹீரோ தான் அதை எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம என்சியை பாத்துட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம என்சியும் குழம்பி போறோம் இவங்க யாரு எதுக்காக என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட்டதுனால இவங்களோட ஞாபகம் எல்லாமே அவளுக்கு அழிஞ்சு போயிருக்கும் சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் இவங்க பாத்துட்டே இருக்கும் போது இவளுக்கு ஞாபகம் வந்துருது அதனால இவங்களை பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்றோம் இதை பார்த்து இவங்களும் ஹாப்பியா இருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு இடத்துல போய் கோஸ்ட படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வருது இத பார்த்து இவனும் நம்ம ஹீரோயினா கிஸ் பண்ணிட்டு நான் உடனே வந்துடுறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு போறான் அவனோட வேலையை தொடர்ந்து